কমিশনার এবং আরও দুজন নির্বাচন কমিশনার তারা উপস্থিত থাকবেন সেখানে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে দেশ জুড়ে কত দফায় নির্বাচন হচ্ছে এবং বাংলায় কত দফায় নির্বাচন হচ্ছে আমি সরাসরি একবার বিজ্ঞান ভবনে আপনাদের নিয়ে যাব বিজেন্দ্র সিংহ আমাদের প্রতিনিধি রয়েছে বিজেন্দ্র ঘড়ির কাটা অনুযায়ী তিরিশ মিনিটেরও কম সময় বাকি রয়েছে তার মধ্যেই একেবারে নির্বাচন কমিশনের যে ফুল বেঞ্চ তারা সাংবাদিকদের মুখোমুখি হবে এবং এখনও পর্যন্ত সম্ভাবনা আমি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা এর আগেও আমাদের জানাচ্ছিল যে যতগুলি দফায় নির্বাচন এ দেশে হতে চলেছে প্রত্যেকটা দফায় সম্ভবত বাংলাতেও ভোট থাকবে তার কারণ হচ্ছে সৌরজিৎকে দু হাজার উনিশ সালে আমরা দেখেছিলাম যত দফায় ভোট হয়েছিল দেশে তত দফায় পশ্চিমবঙ্গে ভোট হয়েছিল অর্থাৎ প্রত্যেক দফাতেই কোনো না কোনো সিটে লোকসভা ইলেকশন পশ্চিমবঙ্গে হয়েছিল এবং যে প্রস্তুতির কথা তো আমি বলছি ঠিক আমার পেছনে প্লেনারি হল রয়েছে এবং আমরা সেখানে দেখলাম এখন কিছু ভিডিও বানানো হয়েছে ইলেকশন কমিশনের তরফ থেকে যে কত বেশি মানুষ যেন ভোট দিতে পারেন তাদেরকে এনকারেজ করার জন্য পার্টিসিপেট করার জন্য যে ভিডিওগুলো বানানো হয়েছে ইলেকশন কমিশনের তরফ থেকে সেই ভিডিওগুলো একটা জয়েন্ট স্ক্রিন রয়েছে সেটার ওপর দেখানো হচ্ছে এবং এখানে চিফ ইলেকশন কমিশনার এবং দুই ইলেকশন কমিশনার কিছুক্ষণের মধ্যে চলে আসবেন এবং তিনটের সময় ঠিক তুমি যেটা বললে প্রেস কনফারেন্সে স্টার্ট হয়ে যাবে তবে প্রথমেই আমরা দেখেছি এর আগে দু হাজার নয়ে দু হাজার চোদ্দোতে দু হাজার উনিশে আমি এসেছিলাম ইলেকশন কমিশনের অ্যানাউন্সমেন্ট কভার করতে সেই সময় আমরা দেখেছি প্রথমেই ইলেকশন কমিশনার ডিটেলস গুলো বলবেন কি কত ভোটার রয়েছেন কত মহিলা ভোটার রয়েছেন কত পুরুষ ভোটার রয়েছেন কি কি স্টেপসগুলো ইলেকশন কমিশন নিয়েছে বেশি ভাগ বেশি পার্সেন্টেজ অফ পোল বাড়ানোর জন্য কেন কি সাতানব্বই কোটি ভোটার রয়েছেন এখন অব্দি যেটা জানা যাচ্ছে ইলেকশন কমিশন সূত্র থেকে এবং ইলেকশন কমিশন চাইবে কি সবাই যেন ভোট দেয় এই অনেক রাজ্যে আমরা দেখি কি ফিফটি পার্সেন্ট ভোটিং হয় না সেটাকে এনকারেজ করার জন্য সেটাকে আরও বেশি উপরে নিয়ে যাওয়ার জন্য কি কি স্টেপসগুলো নিয়েছে ইলেকশন কমিশন সে সব তো জানাবেনই রাজীব কুমার তার সঙ্গে সঙ্গে এটাও জানাবেন কি এক্সট্রা স্টেপসগুলো কি নেওয়া হয়েছে যেটাতে যেন হিংসা না হয় বিশেষ করে এটার জন্য পশ্চিমবঙ্গের মেনশন বারবারই আসে ইলেকশন কমিশনের বিভিন্ন রিপোর্টগুলোতেও কি পশ্চিমবঙ্গে যখন ভোট হয় তখন হিংসা হয় সেটার জন্য কি কি স্টেপস তারা নিয়েছেন আজকেও তিনি জানাবেন কি কত ফোর্স ডিপ্লয়মেন্ট করা হবে এটা মনে রাখতে হবে কি পশ্চিমবঙ্গের জন্য সব থেকে বেশি ফোর্স সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে চেয়েছিল হোম মিনিস্ট্রি থেকে ইলেকশন কমিশন কিছু ফোর্স ইতিমধ্যে ডিপ্লয় করে দেওয়া হয়েছে আর বাকি ফোর্সগুলো ডিপ্লয়মেন্টের জন্য ফেজ ওয়াইজ করবেন তারা তবে ইলেকশনের আগেও একটা এরিয়া ডোমিনেশনের কাজ থাকে ভোটের পরেও যেন সব শান্তিপূর্ণ থাকে ভোট গণনার দিন অবধি সে কথাগুলো মাথায় রাখতে হবে ইলেকশন কমিশনকে এবং সেইভাবে সিকিউরিটি ফোর্সেস ডিপ্লয় করা হয় পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে যেটা আমি বলছিলাম সবজিৎ আমরা হয়তো প্রথম এবার দেখতে যাচ্ছি কি টিএমসি বিয়াল্লিশটা বিয়াল্লিশটি ক্যান্ডিডেট অ্যানাউন্স করে দিয়েছে ইলেকশন অ্যানাউন্স হওয়ার আগেই এর আগে আমরা সাধারণত দেখতাম ইলেকশন অ্যানাউন্স হওয়ার পরের দিনই বা সেদিনই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নামগুলো অ্যানাউন্স করতেন কিন্তু তার আগেই বিয়াল্লিশটা সিটে টিএমসির প্রার্থী এই মুহূর্তে রয়েছে বিজেপির প্রার্থী উনিশটা সিটে রয়েছে কিছু জায়গায় তো প্রার্থীর নাম অ্যানাউন্স হয়নি কিন্তু ক্যাম্পেন ইতিমধ্যে বলা যেতে পারে আনঅফিসিয়ালি স্টার্ট হয়ে গেছে যেটা আমরা তমলুকে দেখছি বা অন্যান্য জায়গাতে দেখা যাচ্ছে বামফ্রন্ট তাদের এক ডজন থেকে বেশি প্রার্থী অ্যানাউন্স করে দিয়েছেন তো পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এটা প্রথমবারই হয়তো দেখা যাচ্ছে কি ইলেকশন অ্যানাউন্স হয়নি কিন্তু প্রার্থী তালিকা ইতিমধ্যে প্রকাশ করে দিয়েছে বিভিন্ন দলগুলি কংগ্রেসের এখনও তালিকা পশ্চিমবঙ্গের আসেনি কিন্তু ন্যাশনাল লেভেলে তারা প্রায় চল্লিশটা ক্যান্ডিডেটের নাম অ্যানাউন্স করে দিয়েছেন যার মধ্যে কেরালের বেশিরভাগ সিটেই তারা ক্যান্ডিডেট অ্যানাউন্স করে দিয়েছেন নাম এইটা একটা নতুন আমরা চিত্র দেখলাম তবে হ্যাঁ ক্যাম্পেন ইতিমধ্যে চলছে প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছেন যে ক্যাম্পেনগুলো রয়েছে তৃণমূলের তরফ থেকে ক্যাম্পেন করা হচ্ছে এবং বাকি দলও তাদের ক্যাম্পেনগুলো করছেন তবে আজকে ঠিক তিনটের সময় যখন অ্যানাউন্স হবে অ্যানাউন্স করবেন চিফ ইলেকশন কমিশনার শেডিউল তখনই কিন্তু মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট লাগু হয়ে যাবে কোনো রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকার বা কোনো সরকারি বডি নতুন করে কোনো প্রকল্প ঘোষণা করতে পারবেন না নতুন কোনো শিলানাস হবে না নতুন কোনো গভর্নমেন্টের সহিষ্ঠা দিতে পারবেন না পার্টির দিক থেকে ম্যানিফেস্টোতে কী রয়েছে সেটা নিয়ে তারা ক্যাম্পেন করতে পারবেন কিন্তু কোনো নতুন অ্যাসুরেন্স গভর্নমেন্টের তরফ থেকে রাজ্য সরকার হোক বা কেন্দ্রীয় সরকার হোক তারা দিতে পারবেন না কোনো মন্ত্রী এটা কিন্তু মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট আজ থেকে লাগু হয়ে যাবে এবং ঠিক যেটা তুমি তুমি বলছিলে তিনটে কুড়ি পঁচিশ নাগাদ আমি এক্সপেক্ট করছি কি যখন শেডিউলগুলো পড়তে স্টার্ট করবেন রাজীব কুমার তখন আমরা জানতে পারবো কি কত দফায় ভোট হচ্ছে যা এখন অব্দি আমরা ইঙ্গিত পাচ্ছি সাত থেকে ন দফায় ভোট হবে গতবার আমরা দেখেছিলাম সাত দফায় ভোট হয়েছিল এবং প্রথম দফার ভোট ষোলো সতেরো তারিখের আশেপাশে হবে যেটা এটাও মনে রাখতে হবে কি অনেক ফেস্টিভ্যাল রয়েছে রমজানের মাস চলছে ঈদ রয়েছে আরও কিছু ফেস্টিভ্যালগুলো রয়েছে কিছু স্টেট
अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम यह चार राज्यों क्योंकि विधानसभा इलेक्शन लोकसभा संगे हार कथा रही है से शेड्यूल शुदुम्र लोकसभा निवाचन नए चारटे राज्य विधानसभा निवाचन और ए राज्य दूटी विधानसभा केंद्रे उपनिवाचन तर निर्घंट एके बारे आध घंटार मध्य पचिस मिनटों कम समय बाकी रही है तरह मध्य दोपुर तीन टे प्रेस कन्फारेंस कर घोषणा कर देवे निवाचन कमिशन इ सी आई इलेक्शन कमिशन अफ इंडिया विजेंद्र धन्यवाद तुम्हें अर्थात गोटा देश दफाय भोट होते ही जगह बांगल् सत दफाय भोट होते एकाधिक सम्भवना सामने आसते क्योंकि समस्तटाई परिष्कार हो जाए ठीक दोपुर तीनटे समय जख और किन मध्य विज्ञान भवन सांबा मुखोमुखी होते चले निवाचन कमिशन तब एर मध्य कूणाल घोष जो तृणमूल कॉग्रेस चाहिए बांगल् एक दफाते ही भोट हक राज्य अबाध शांतिपूर्ण भोटे क्षेत्र प्रस्तुत पंचायत भोटे पंचाशे बस प्राण हान पर दावी कर तृणमूल कॉग्रेस विधानसभा निर्वाचने आठ दफा भोट हो तृणमूल जीते एबारो तृणमूल त्रिस पैंत आसन पा दावी कर कूणाल घोष स्टैंड बांगल् एक दफार भोट हक सिंगल फेज भोट कारण बांगला शांत गणतानिक परेश रही है एखे अकारणे बाढ़ती फेजर दरकार नहींती फेज मानी दीर्घदिन चलो स्कूल कलेजगलो केंद्रीय बाहन दखले थे एत दिन धरे स्कूल कलेजगलो बंद थक नानाधरण समस्या आज और गत बार तो आठ दफा भोट कर देखे जे कि तराजित होजेपी तृणमूल जीते फले ची एक दफाय भोट और जत दफाते ही भोट हक आल्टिमेटली तृणमूल कॉग्रेस त्रिस थ पैंत आसन पे चले लोकसभा त्रिस थ पैंत आसन तृणमूल कॉग्रेस बांगलार बुके बेयल्लिस आसने मध्य पे चले बेयल्लिस बेयल्लिस टार्गेट कर एगोची कंतु त्रिस थ पैंत निश्चित भाव पार्थी और कतटा एगोनो जाए कॉग्रेस और सीपीएम शून्य पा शून्य तरा को आसन पा बीजेपी बीजेपी तर दो तीन टी चार सीटर मध्य कि भाव सीम रखा जाए से अपना भोटे दिन देखते पाए बांगल् सत दफाते ही भोट चाय दाबी करकुड़ार विजेपी प्रार्थी और केंद्रीय मंत्री सुभाष सरकार की बोल सुभाष सरकार देख पश्चिम बंगे जे भाव हिंसा और सन्सर राजनीति है बूथ लुट है तई केंद्रीय बाहन के प्रपारलि डिप्लय करार्जन सत दफा निवाचन अवश्य दरकार पश्चिम बंगे क्षेत्र जेखने अन्न्य प्राय एक ही रकम आकार प्रदेश एक दफा कि खूब बसि हम दो दफा दरकार है पश्चिम बांगल् न्यूनतम सत दफा दरकार एवर एकदम निश्चित भाव केंद्रीय बाहन एम थे टैफो करते लोगों के मन में कभी शंका ना पैदा हो कि मेरा वोट मेरा मन का माफिक हुआ या नहीं ईवीएम को लेकर काफी शंका पैदा हो चुके हैं आम लोगों के बीच तो इसलिए विपक्ष की पार्टी की तरफ से हमारे चुनाव आयोग से जरूर हमारी मांग रहेगी हमारी तरफ से ज्ञापन होगी कि हम क्या क्या चाहते हैं चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से चुनाव को समापन करे ये हमारा चुनाव आयोग से उम्मीद रहेगी पर खबरे आसब गतकाल आपनारा जान दिल्ली से गए बीजेपी से जोग दिए अर्जुन सिंह और बीजेपी से जोग दिए तृणमूल प्रार्थी पार्थ भौमिक के आक्रमण शानी दुआरे इडी पहुंचे सन्देशखाली टू नईहाटी ट्रेन चालू हो शिबू हजरार संगे पार्थ सम्पत्त नथि रही है कि भाव होटेल मालिक होर व्यवसा रही है समस्त नथि आ कत दुर्नीतर संगे जुक्त रही पार्थ समय बुझते पर बीजेपी जो दिए आक्रमण सानिए अर्जुन सिंह तृणमूल कॉग्रेस जिन पार्थ भौमिक आनार कथा अपनी कत और उत्तर देव के 
बीजेपी ते चले जाए के तृणमूल थे समय अपेक्षा करू दुआरे इडी पहुंचे संदेश खाली टू नैहाटी एक ट्रेन स्टार्ट हो कत दुर्नीति कत दुर्नीति संगे संदेश खाली संगे उन्नी जुक्त आनी बुझबें समय आसते दिन इतिम्य आनी जान दुर्नीति उन्नी कर आगे एलिक एक मंत्री के सकाल बिकाल कर्मी के ठीक करते समय चले जाफसोस हो दुख लागे हमारे जो डकुमेंट आज उन्नी शेख शाहजहान और की नाम शिबू हजरा तार संगे प्रपार्टी की भाव उन्नी नैहटी ते कभी मेर व्यवसाय चलते कि भाव होटल हो भाव कन्स्ट्रकशन हो भाव एम्बेसडर होटेले मालिक हो भाव की सबटाई आ समस्त नथी कत दुर्नीत संगे पार्थ भौमिक जुक्त रही समय बुझते अर्जुन सिंह के निशाना कर अर्जुन सिंह निशाना कर पार्थ भौमिक के एर आगे अपनारा जानें पार्थभूमिक सम्पर् एर आगे समालोचना करेंटीन नईहाटी जुड़े यही शिबू हजरा उत्तम सर्दार के शुरू कर शेख शाहजहान बीघेर पर बीघे जमी रही है और सबटा हो पार्थभूमिकर मदते आज के बारे पार्थभूमि के निशाना कर अर्जुन सिंह बुआरे इडी पहुँचे संदेश खाली टू नईहाटी ट्रेन चालू हो शिबू हजरार संगे पार्थर सम्पत्तर नथि रही है कि भाव होटेल मालिक होर व्यवसा रही है समस्त नथि आ पार्थभूमिक सम्पर्न कत दुर्नीत संगे जुक्त रही सब समय बुझते पार्थभूमि के निशाना कर अर्जुन सिंह फोने पार्थभूमिकर संगे जो करते पे बैरकपुर तृणमूल प्रार्थी सरसर आपके दुर्नीतिग्रस्त निशाना कर अर्जुन सिंह शुद्ध तय आपनार संगे पार्थभौमिकर संगे शिबू हजरार सम्पत्तर नथी डकुमेंट पर्त रही है दावी कर अर्जुन सिंह पार्थदा बोलें कि स्वागत जो नमिनेशन फाइल करबार की आज से सप्तमी जमा देव से देखे देवें एर बहरे जो एक किसान देखाते परे हेलो अभी से दिन ही पदत्याग कर शेख शाहजहान एक समय सन्देशखाली सरबेड़िया आगरहाटी ग्राम पंचायत प्रधान छें शेख शाहजहान एन सीबीआई एर कब्जा शेख शाहजहान ग्रेफ्तार होते ही सरबेड़िया आगरहाटी भूड़ी भूड़ी अभिजोग साधारण मानुषे जमी हाथिए नेार अभिजोग शेख शाहजहान बाहन बिुदे प्रशासन कैम्पे जमा पड़े एक एक अभिजोग अन्दिगे आज ही सन्देशखाली गल प्रियंका टिबरेवाले नेतृत्व आईनजीवी एक दल सन्देशखाली निर्तित बयान नथिभुक्त करा यही मुहूर्ते रही सन्देशखाली ब्लक वनर बीटपुल आगारहाटी 
पंचायत बीटपुल अंचले करुणामयी बजारे देखते बीजेपी नेत्री प्रियंका टिबड़ेवाल उद्योगे एलिक जत जन निर्तित साधारण मानूष रही है तर का अभिजोग नवर प्रक्रिया चलते अनेक जमी जमार समस्या होस्यागुलर कारण तर जो अभिजोग से अभिजोगगल नथिभुक्त करार जो प्रक्रिया तरह संगे एकदल आईनजीवी एस ता प्रत्येक एक पुरो कैम्प करा कैम्पे तर जा अभिजोग से हीगुलो नथिभुक्त करा एखे लाइन दिए सारीबद्धे अपेक्षा करा अभिजोगी जरा अभिजोगी तर संगे एक बार कथा बलार चेषा करब जान चेषा करब ता कैन एस आपनर नाम कि दीदी अनिमा मंडल अपनी एखे कि जमी नहीं तीन गौर मंडल ऐले अनबाण मंडल उनार बौमा ता कि सब तृणमूल करत मैं अपन की पार्टी ये देखिए बौमा আমরা কি করে বলবো বলো না ওনারা কিসের পার্টি করত কি করত আমরা তো জানি না কবেকার এই ঘটনা আপনার এই ঘটনাটা প্রায় 2 বছর হবে দেখতে পাচ্ছো এই অভিযোগ তিনি জানাচ্ছেন জমি তার দখল হয়ে গিয়েছে এবং সেই বিষয়টাই তিনি অভিযোগ জানাচ্ছেন এর শুধু এরকম নয় এরকম একাধিক ব্যক্তি তারা অভিযোগ তারা নিজের এই কাগজপত্র নিয়ে সব নিয়ে এসে অভিযোগ দিচ্ছেন এবং এই জায়গা আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রিয়ঙ্কা টিব্রিয়াল রয়েছেন तरह संगे कथा बोलो अपनारा एखे जे एस बहु महिला साधारण मानुष एस तर मूल अभिजोगगलो कि अपना नथिभुक्त कर अभिजोग आज जमी जे नहीं चलोरा जोर जबरदस्ती से नहीं और महिला संगे जहाँ अत्याचार हो विभिन्न धरण अभिजोग आज जाटिकुलरलि एक एक जन एक जन एफिडेविटर मध्यमे जाना कोर्ट के साधारण मानुषे ये बक्तव्य से हीगुलो आईनजीवी जरा एस ता एफिडेविटर माध्यम में नथिभुक्त कर हाईकोर्टे जमा देवें जाना जा परवर्ती हाईकोर्टे विषय नहीं पदक्षेप क्यों करें कैमर शांतनु दत्तर संगे जिरम करण जाए ए बी पी आनंद सन्देशकाली लोकसभा भोटे आगे संदेशखाली उलट पुरान शेख शाहजहान नाम तैरी मार्केटे उठल विजेपी पता सन्देशखाली एक नम्बर ब्लक सरबेरिया बजारे तैरी हो विशाल मार्केट स्थानीय दबी दो हजार तेर पर कार्यत सन्देशखाली जुड़े बिोधी दलगुल पता देखा जाए बर्तमान सीबीआर हेफाजते रोन शेख शाहजहान परिस्थिति सन्देशखाली बेताज मार्छार गड़े गतकाल तृणमूल के पता खुले लागानो हल गेरुआ पता चौबीस लोकसभा भोटे आगे सन्देशखाली इस्यू के हथियार निजे जमी शक्त करते चाहे विजेपी जमी धरे रखते बरिया तृणमूल दिन सब बड़ खबरे रही छवि देखते ठीक दस मिनट मतन समय बाकी रही है तपर एखान एके बारे विज्ञान भवन भेतर छवि देखते जेखान मुख्य निवाचन कमिशनार ठीक घोषणा करबें कब होते चले आठरोतम लोकसभा निवाचन कब शुरू होते चले क दफाय भोट होते चले बांगल् क दफाय भोट है सबटा यान घोषणा करा मुख्य निवाचन कमिशनार और आो दुई निवाचन कमिशनर ता आसबें एके बारे फुल बेच निवाचन कमिशनर ता ठीक दोपुर तीनटे थे घोषणा कर सांबा बैठक कर ठीक कौन होते चले लोकसभा निवाचन लोकसभा निवाचन शुरू शेष एवं भोट गणना कब हे जावतियों तथ्य यान सांबा बैठक करा विज्ञान भवन थे एके बारे विज्ञान भवन भेतर छवि अपनारा देखें सरसर निसंदेह नजर थको जे मुहूर्ते सांबा बैठक शुरू हो सरसि अपन से नहीं जाब विज्ञान भवने नहीं जाब य पशापाशी अपा जानवाचन आबहे एके बारे चापान उतर शुरू हो मुख्यमंत्री के उद्देश्य कर मुख्यमंत्री नाम ना नहीं कटाक्ष कर शुभेंदु अधिकारी पाल्ट आक्रमण सानिए कूणाल घोष मुख्यमंत्री पड़े गए आहत हो शुभेंदु अधिकार रुचिहीन आक्रमण बोल कूणाल घोष प्रधानमंत्री ममता बंदोपाध्याय सुस्थता कमना कर शुभेंदु अधिकारी कटाक्ष कर शुभेंदु अधिकारी के पाल्ट आक्रमण सानिए कूणाल घोष शुभेंदु के जवाब दीते आज ही खेजुरी पाल्ट सवार डाक दिए तृणमूल कॉग्रेस ममता बंदोपाध्याय पड़े गए दुर्घटना पड़े गए खूब विश्री भाव आहत हो रक्तपात हो स्टीच हो प्रबल व्यथा चिकित्सा चलते 
আমরা সবাই তার দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি এই সময় লোডশেডিংয়ে জেতা তথাকথিত বিরোধী দলনেতা গাদ্দার শুভেন্দু অধিকারী যে শারীরিক অঙ্গভঙ্গি করে যে মুখের ভাষা প্রয়োগ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই অসুস্থতা এবং আহত হওয়াকে কটাক্ষ করলেন অপমান করলেন এটা বাংলার সংস্কৃতির বিরোধী রুচি বিরোধী এটা বিজেপির সংস্কৃতি আরে শুভেন্দু তোমার দলের তুমি যাকে যশস্বী প্রধানমন্ত্রী বলো যশস্বী প্রধানমন্ত্রী সেই যশস্বী প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দ্রুত আরোগ্য কামনা করছেন কালকে বিকেলবেলা শুভেন্দু খেজুরিতে এই অসভ্যতাটা করেছে আজ বিকেলে ওখানেই খেজুরিতে তৃণমূল কংগ্রেস একটি মিছিল এবং সভা করবে আমাকে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে দল আমি সেখানে যাব অন্যান্য নেতৃবৃন্দ থাকবেন আমরা মানুষকে বলব আমরা উন্নয়নে রাজনীতি করছি কিন্তু শুভেন্দু অধিকারী ঠিক কি বলেছিলেন যা নিয়ে এত বিতর্ক তৈরি হয়েছে ঠিক কি বলেছিলেন যাকে রুচিহীন আক্রমণ বলে শুভেন্দু অধিকারীকে কটাক্ষ করছেন কুনাল ঘোষ দেখাবো নাম না করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উদ্দেশ্য করে কি বলেছিলেন গতকালকের জনসভা থেকে শুভেন্দু অধিকারী দেখুন আমি আরো একবার এই ছবিটা আপনাদের সামনে তুলে ধরবো বিজ্ঞান ভবনের ভেতরের ছবি দেখতে পাচ্ছেন ঠিক সাত মিনিট বাকি রয়েছে সাত মিনিট পর একেবারে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার তিনি সাংবাদিক বৈঠক করে ঘোষণা করবেন কবে থেকে ভোট হচ্ছে আঠেরোতম লোকসভা নির্বাচনের ভোট গ্রহণ শুরু কবে থেকে হচ্ছে শেষ কবে হচ্ছে মনোনয়ন পর্ব জমা দেওয়া প্রত্যাহারের শেষ দিন সবটা ঘোষণা করবেন বাংলায় কত দফায় ভোট হবে সবটা এই বিজ্ঞান ভবনের ভেতর থেকে আর ঠিক সাত মিনিট পরে ঘোষণা করবে নির্বাচন কমিশন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এখান থেকেই ঘোষণা করবেন সরাসরি আপনাদের সামনে তুলে ধরবে এবিপি আনন্দ আপনি গুগলি টুইস্টার ট্রাই করেছেন কি এখন বিস্ক ফার্ম গুগলির প্রত্যেক তিরিশ টাকার প্যাকে পান পঁয়তাল্লিশ গ্রাম এক্সট্রা কনস্টিপেশন হলে সব চিন্তা পেটের মধ্যেই ঘুরপাক খায় ট্রাই করুন ডালকোফ্লেক্স যা পেট কষা থেকে রেহাই দেয় ছ থেকে আট ঘন্টার মধ্যেই ডালকোফ্লেক্স কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করার শুধু ওষুধ নয় দাবি জানায় Say hi to a world of celebrations with every journey, every adventure, every quest. Because Skoda celebrates two years of Kushak in Slavia with benefits of up to rupees 2 lakhs. Drive better, live better. Skoda. Why are you doing this? Where are you going? 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 এখন লোকেরা গাড়ি কেনার চয়েস জানতে চায় 
স্যার আপনার পছন্দের গ্যারাজে নিয়ে যাব নাকি একর গ্যারাজে আপনারাই চুজ করুন শুনলেন তো বা দাদা থ্যাংক ইউ ইনস্যুরেন্সের দাবি জানানোর সময় আপনার পছন্দের গ্যারাজ বেছে নিন Shanghai Flavors of Chinatown Number 1 People's Choice Best Pan Asian Brand Download the app to avail exciting dining and delivery offers Thamadadur Cream Cracker Thamadadur Dorka Thamadadur Cream Cracker Chini chhara kintu shade shera Shopar mukhe mukhe Shei sugandhi cha patar shad jeno ek chumukei mokai barir pahar kuasha mati ar joler gondho bheshe elo Shushadu ar sugandhi Darjeeling tea mane Mokai Bari Darjeeling Tea. At Panasonic, we're working to change the way we power our businesses, our travel, our homes, our lives. Join us in pushing for change. অপেক্ষা আর কয়েক ঘন্টার কোথায় কবে কদফায় ভোট দুপুর তিনটে সাংবাদিক বৈঠক করে নির্ঘণ্ট ঘোষণা করবে নির্বাচন কমিশন ষোলোই এপ্রিল থেকে এক মাস ধরে হতে পারে ভোট বাংলায় ফের সাত দফায় নির্বাচনের সম্ভাবনা আজ বিকেল থেকে চালু হয়ে যাবে আদর্শ আচরণ বিধি লোকসভা ভোটে সকাল ছটা থেকে রাস্তায় থাকবেন রাজ্যপাল সন্ত্রাস ও দুর্নীতি রোখাই লক্ষ্য বললেন বোস ভোট শতাংশে নিরিখে তৃণমূলের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলতে পারে বিজেপি তৃণমূলের ঝুলিতে যেতে পারে বিয়াল্লিশ শতাংশ ভোট বিজেপির একচল্লিশ ইঙ্গিত সি ভোটারের সমীক্ষায় ভোট ঘোষণার আগে নদিয়ার থানার পাড়ায় তৃণমূল কর্মীকে কুপিয়ে খুন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগ শাসক দলের পাল্টা গোষ্ঠী দ্বন্দ্বে খুনের অভিযোগ কংগ্রেসের নাম না করে মুখ্যমন্ত্রীর অসুস্থতাকে কটাক্ষ শুভেন্দুর প্রতিবাদে পথে নামছে তৃণমূল আজ খেজুরিতে পাল্টা সভা কবে থেকে লোকসভার ভোট বাংলায় ক দফায় ভোট গণনাই বা কবে আজ সাংবাদিক বৈঠকে নির্বাচন কমিশন এবিপি আনন্দের সরাসরি সম্প্রচার দুপুর তিনটে রাজ্যে অবাধ শান্তিপূর্ণ ভোটের ক্ষেত্র প্রস্তুত তৃণমূল চায় রাজ্যে এক দফায় ভোট মন্তব্য করেছেন কুনাল ঘোষ এক দফায় পশ্চিমবঙ্গের বিয়াল্লিশটি লোকসভা আসনে ভোট চাইছে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস কারণ এ রাজ্যে অবাধ গণতান্ত্রিক শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের ক্ষেত্র প্রস্তুত রয়েছে দুই হচ্ছে এর আগের বার একুশ সালের বিধানসভা নির্বাচনে আট দফায় করোনার মধ্যে আট দফায় ভোট করেছিল নির্বাচন কমিশন তৃণমূল কংগ্রেসই তো বিজয়ী হয়েছে তার কারণ এই ক দফায় হচ্ছে কি হচ্ছে এগুলো সব পরের কথা মানুষের সঙ্গে সংযোগ আছে না নেই মানুষ চাইছেন কি চাইছেন না তো ফলে আমরা বলছি যে এই দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিমবঙ্গে বিরোধীদের দাবি মেনে কয়েক দফায় ভোট এতদিন ধরে স্কুল কলেজগুলোকে আটকে রেখে কেন্দ্রীয় বাহিনীর থাকা পঠন পাঠন বিঘ্নিত হওয়া এই ধরনের কাজকর্ম না করে এক দফায় বাংলায় আমরা ভোটের দাবি জানাচ্ছি অর্থাৎ রাজ্যের শাসক দল যখন বারবার বলছে যে রাজ্যে শান্তিপূর্ণ ভোট করানোর পরিস্থিতি রয়েছে তখনই বিরোধীরা বারবার সরব হচ্ছেন সাতাশ দিনে ছাপ্পান্ন জন খুন হয়েছে বাংলায় এই পরিস্থিতি তৈরি না হলে কেন্দ্রীয় বাহিনীরও প্রয়োজন হতো না পাল্টা শ্রমিক ভট্টাচার্য সাতাশ দিনে ছাপ্পান্ন জনকে খুন করেছিলেন বলে গেছেন সবসময় হিসাব হবে বন্দুকের বদলা বন্দুক দিয়ে নয় আইনি বিচার হবে এই পরিস্থিতি যদি তৈরি হোক না হতো তাহলে আজকে কেন্দ্রীয় বাহিনীরও প্রয়োজন হতো না এবিপি আনন্দ এগিয়ে থাকে এগিয়ে রাখে
সরাসরি বিজ্ঞান ভবন থেকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে একেবারে নির্বাচন কমিশনার নির্বাচন কমিশন পুরোপুরি প্রস্তুত যে কোনো সময় শুরু হয়ে যাবে সাংবাদিক বৈঠক এবং এখান থেকেই ঘোষণা করা হবে আঠেরোতম লোকসভা ভোটের নির্ঘণ্ট কবে হতে চলেছে শুরু হতে চলেছে ভোট দেশে ক দফায় ভোট হবে বাংলায় ক দফায় ভোট হবে কবে মনোনয়ন জমা দেওয়ার কাজ শুরু হবে কবে মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন পুরোটা এখান থেকে ঘোষণা হয়ে যাবে সম্ভবত মুখ্য নির্বাচন কমিশনার তিনি আসছেন দেখতে পাচ্ছেন সরাসরি এই ছবি মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার তিনি এলেন একেবারে ঘড়ির কাটা ধরে দুপুর তিনটে এসে পৌঁছলেন বিজ্ঞান ভবনে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার তিনি ঘোষণা করবেন ভোটের নির্ঘণ্ট একেবারে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ প্রস্তুত অপেক্ষা ছিল শুধুমাত্র মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের আসার তিনি এসে পৌঁছেছেন এবং শুরু হচ্ছে গণতন্ত্রের সব থেকে বড় উৎসব ভোট নির্বাচন লোকসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশ মুখ্য নির্বাচনের কমিশনারের এক পাশে জ্ঞানেশ কুমারকে দেখতে পাচ্ছেন নির্বাচন কমিশনার এবং আর একদিকে এস এস সান্ধু দুদিন আগেই তারা শপথ নিয়েছিলেন কমিশনার পদে It's a big day today for all of us at ECI and I would like to formally welcome you to this press conference to announce the schedule for general elections and some state assemblies. It's my privilege to introduce the Honorable Chief Election Commissioner Shri Rajiv Kumar Ji, the Honorable Election Commissioner Shri Ganesh Kumar and the Honorable Election Commissioner Dr. Sukhbir Singh Sandhu. Also on the dais today are senior officials who have been a part of Team ECI in the past two years and have played a crucial role in the run-up to the general elections. Namely, Senior Deputy Election Commissioners Shri Dharmendra Sharma and Shri Nitesh Vyas. Also DECs Shri Hudesh Kumar, Shri Ajay Bhadu, Shri RK Gupta and Shri Manoj Sahu. Another crucial team member has been DGIT Srimati <coughs> Nita Varma. Also on the dais is our Joint Director Media Anu Chandak, who is familiar to most of you here. I am B. Narayanan, DG Media for the Commission. The format is as follows. There will be opening remarks by the CEC along with the presentation. We will share the PDF copy of the presentation with all of you after this event is over. The PC is also being live streamed on X along with the slides and live streamed on our YouTube and Facebook. Following this PowerPoint, there will be a question and answer session. When you are, want to ask a question, raise your hand. Wait for a chance to be called by me to put your question. I will direct the mic to come to you. When it's your turn, introduce yourself and your organization and then ask your question. I request you to be brief and ask only one question at a time. Please keep your mobiles on silent mode. <coughs> Sir, I request you to deliver your opening remarks. Thank you. Thank you, Mr. Narayanan. Good afternoon, friends. My recently joined distinguished colleagues, let me introduce uh, you to them. Shri Ganesh Kumarji on my right and on your left and Shri Sukhveer Singh Santuji on my left, senior officials from Election Commission of India, friends from media, and women Sanchar Madhamo se jude huye desh ke maddata, aap sabko sabse pehle abhinandan, namaskar. Aap sabhi ka is press conference mein swagat hai. As you see, our team is now complete. All three of us are here, and we are fully prepared. So now our request is to all the voters to get inked. Please, uh, the entire team in the ECI is ready to ink the voters. Please join us. I think this is the most uh, awaited press conference in this part of the year. We address you at a precious moment. When we as a nation are set to retreat our pledge to electoral democracy, when Indians will together express their will once again. This is historic opportunity for all of us. By the way, this year also marks a pivotal moment in the global landscape of democracies. 2024 is a year of elections across the world. Over five dozen nations and people will vote across the hemispheres, across the date lines. However, India's elections have been like a pole star both for its quantity and quality, and I'll elaborate it in detail uh, in, 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 in this conference. 
दुनिया के सबसे बड़े और सबसे जीवंत लोकतंत्र के रूप में भारत पर सभी का ध्यान केंद्रित रहता है जहां चुनाव एक त्यौहार हैं जिसमें लोकतंत्र के रंग उभरते हैं और देश के सभी हिस्से उसमें समावेश होते हैं चुनाव का पर्व देश का गर्व लेट मी से इन द वेरी बिगनिंग दैट इट इज आर प्रोमिस टू डिलीवर ए नेशनल इलेक्शन इन ए मैनर दैट वी एड to our global shine and remain a beacon for electoral democracies across the world we are committed to give the nation a truly festive democratic environment friends the term of 17th lok sabha is due to expire on 16th june 24 the term of legislative assemblies of andhra pradesh odisha arunachal sikkim are also due to expire in june 24 जम्मू कश्मीर असेंबली में भी चुनाव ड्यू हैं वी इन द कमीशन अंडरस्टैंड विद ह्यूमिलिटी विद ऑल ह्यूमिलिटी एट आर कमांड दैट एवरी इलेक्शन इज ए न्यू टेस्ट एंड फेल्योर इज नॉट एन ऑप्शन द एंटायर इलेक्शन मशीनरी हैज बीन ट्रेंड ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट आई हैड माई सेल्फ पर्सनली इंटरेक्टेड विद ओवर एट हंड्रेड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री वी हैव इंटरेक्टेड विद द एस पीज डी एम्स कमिश्नर्स रेंज आई जीज पॉलिटिकल पार्टीज एनफोर्समेंट एजेंसीज इन डेली एंड ऑल्सो वाइल विजिटिंग द स्टेट्स और पूरी स्टेट्स में इन सबके साथ समीक्षा करने के दौरान और उसके बाद हमें यह विश्वास है कि हम एक यादगार स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव एक पर्व के रूप में सबकी भागीदारी के साथ सुनिश्चित कराएंगे बिफोर आई शेयर द शेड्यूल मैं आपको बताना चाहता हूं कि भौगोलिक सांस्कृतिक सामाजिक रूप से विविध इतने बड़े देश में चुनाव कराने के लिए हमने अपने आप को कैसे ओवर द टू ईयर्स पीरियड तैयार किया है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावों में लॉजिस्टिक्स और मटेरियल प्रबंधन ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है तो लेट अस शो यू व्हाट इज द मैग्नीट्यूड बाय विच वी आर डूइंग दिस इलेक्शन वी हैव 97 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स मोर देन द कंबाइंड वोटर्स ऑफ अ फ्यू कॉन्टिनेंट्स पुट टुगेदर अमेरिका जीरो ऑस्ट्रेलिया ऑल मैनी पुट टुगेदर ओवर 10.5 पॉइंट फाइव लैख पोलिंग स्टेशन एंड कितने लोग उसको कंडक्ट करते हैं वन पॉइंट फाइव करोड़ पोलिंग ऑफिशियल्स एंड सिक्योरिटी ऑफिशियल्स कंडक्ट दोज इलेक्शन मोर देन फिफ्टी फाइव लैख ईवीएम्स फोर लैख वहीकल्स और अब तक हम क्या कर चुके हैं सत्रह जनरल इलेक्शन टू द पार्लियामेंट चार सौ से ज्यादा असेंबली इलेक्शन कर चुके हैं ये इलेक्शन कमीशन का एक लीगेसी है सिक्सटीन प्रेजिडेंशियल इलेक्शन सिक्सटीन वाइस प्रेजिडेंशियल इलेक्शन a truly gold standard it's a gold standard in the entire election management friends there is a qualitative leaf frog which commission is uh, ensuring which would be shown by the outcomes of the 11 state elections which we have held recently pichle ek sawa saal ke andar mein 11 elections state assemblies ke desh mein hue hain और आज जो हम नए जो 2024 में जा रहे हैं तो इस दृढ़ता के साथ जा रहे हैं कि जो उनके आउटकम्स हैं वो आपको दिखा रहे हैं पहले वो पीसफुल हुए वायलेंस फ्री हुए जो इसमें से एक दो स्टेट में वायलेंस होती थी वहां भी वायलेंस नहीं हुई नियर जीरो रूपोल्स और कैंपेनिंग जो क्लटर है जो नॉइज है जो कैंपेन के दौरान होती है पोलिटिकल पार्टी से कि उसमें भी घटित देखने को मिली कोर्ट केसेस रिड्यूस हुए कोर्ट की टिप्पणियां जो अनावश्यक या हमारे ऊपर में होती थी वो कम हुई सीजर्स बढ़े और फेक न्यूज पर एक एक्शन लेने का जो तरीका था वो बहुत बड़ा तो लास्ट टू इयर्स में इसको और रोबस्ट करने के लिए हमने क्या क्या किया है ये हम आपको आज दिखाएंगे और उसको कैसे बेहतर करेंगे ये भी दिखाएंगे हम कहां पहुंचना चाहते हैं इस इलेक्शन को किस तरीके से डिलीवर करना चाहते हैं यह भी आपको लास्ट स्लाइड में दिखाएंगे अभी जो इलेक्ट्रल साइकिल है उसमें हमने कितनी तैयारी की है यह हम आपको आज शेड्यूल बजाने से पहले बताना चाहते हैं अगर देखा जाए तो इनपुट के रूप में 
ہمارا جو الیکٹرل رول ہے وہ پیور ہونا چاہیے یہ فاؤنڈیشن ہے کسی بھی اچھے چناؤ کے لیے اس میں جس کو ہونا چاہیے بوٹنگ میں وہ ہے اور جس کو نہیں ہونا چاہیے وہ نہیں ہے ہم نے الیکٹرل رول میں بہت محنت کی ہے انپوٹ کے طور میں میٹیریل مین پاور ٹیکنالوجی ٹریننگ اتنی چیزیں لگتی ہیں پروسس کے روپ میں جو ڈسرپٹیو چیلنجز ہیں مسل پاور منی پاور مس انفارمیشن ایم سی سی وائلیشن اور ریچنگ آؤٹ ٹو دی میٹسنگ ووٹرز اربن اپیتھی یوتھ اپیتھی اور اوورکمنگ آپریشنل چیلنجز جس میں ریچنگ ان انیکسیسیویل ایریاز ان دس وائٹ کنٹری اور وات آؤٹکمز وی وانٹ دیٹ اس وات اس وی ویل ٹیل یو لیٹل لیٹر آلسو تو پہلا جو انپوٹ ہے یہ ایک موزیک ہے جو دیش کی بوٹرز کی الیکٹرز کی پکچر ہے کیا دکھاتی ہے یہ it's a very diverse mojik 96.8 crores are the total electors in the country of which 49.7 crore are male and 47.1 crore are female aur jo young voters hain bahut mehnat ki humne pichle saal mein wo 1.82 crores first time voters is bar in chunavon mein vote dene ke liye hamare electoral rolls mein hain aur agar isko hum 20 سے 29 سال کے ورش میں دیکھیں وہ بھی تو ینگ ہی ہیں کوئی ابھی بڑے تو ہوئے نہیں ہیں تو 18 سے جو 29 ہیں وہ قریب ساڑھے 21 لاکھ بوٹر ہیں ایک کروڑ 80 لاکھ 18 سے 19 اور 20 سے 29 میں 19.74 کروڑ یعنی ساڑھے 21 کروڑ بوٹر absolutely young جو کی ڈیموکریسی میں بھاگ لیں گے اور اپنا فیوچر اپنے سے ڈیسائیڈ کریں گے because they are the biggest stakeholders in the democracy because they have a larger time to contribute in the society. Agar hum dekhe to bhoat inclusive karne ke liye there are 88.4 lakh persons with disabilities who are part of our voter list. We have made a special effort ki jitne humare maddata hain us tarhe ke unko hum apne electoral role mein leke aayin. 82 lakh log aise hain jo 85 varsh se oopar hain. اور وہ ہمارے پراؤڈ مد آتے ہیں we feel very proud to have them with us اور اس میں سے دو لاکھ اٹھارے ہزار لوگ دیش میں سو ورش سے ادھک کے مد آتا بھی ہے جو ہمارے الیکٹرل رول میں so the mosaic is transgenders بھی ہیں 48,000 تو mosaic is like اٹھارے سے انیس بیس سے بیس سے اٹھائیس ایٹی فائیو transgenders person with disabilities and in the entire in the entire country length and breadth of the country is ریگرس جو پروسیجر ہے اس کو بنانے میں کتنی محنت لگتی ہے یہ اس میں آپ کو میں دکھانا چاہتا ہوں کہ ہر سٹیج پہ الیکٹرل رول کے پرپریشن کرتے سمیں پولیٹیکل پارٹیز کو انوالو کیا جاتا ہے تاکہ کوئی ہم سے یہ نہ پرشن کہے کہ آپ نے اپنے سے الیکٹرل رول بنایا اور ہمیں بتایا بھی نہیں سو وین دی الیکٹرل رول پرپریشن سٹارٹس وی میک ایک ڈرافٹ پبلکیشن We give two copies free of cost to the political parties. Uske baad jitne form 6, form 7, form 8, naya naam jundne ke, deletion ke, modification ke, mera naam padal hai, ghar pad ghar badal gaya. Woh sab ki copy hum share karte hain, uske minutes banate hain. Aur is baar, humne aur jor diya ki booth level agents, agar political party humare BLOs ke saath lagana chahein, to lagayin. Aur across the length and breadth of the country, all the district magistrates, We are, we are absolutely confident that say, silently we were working. Sab ne political parties ke saath mein har district mein kam se kam ek, do, teen meetings ki hain. Unko saare draft roles dikhaye hain. Dikhane ke baad jitne objections hain, woh unko pura kiya hai aur uske minutes bana ke rakhe hain. Friends, we are very confident that and we are conscious that a very solid electoral role is the foundation stone on any election. and we are ready to go with this. We have also uh, worked on the women voters. Women voters ka jo gender ratio hai, wo bada ke ab 948 ho gaya. Which is again a very healthy sign of women participation increasing in our, in our electoral cycle. Rajya, desh ke baare rajya aise hain, جہاں آج ایک ہجار سے اوپر جنڈر ریشیو ہے یعنی مہلہ بوٹرز کی سنکھیا میل سے جادہ ہے اور جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ 
1.89 नए वोटर्स हमने जुड़े हैं उनमें से 18 से 19 में पिचासी लाख हमारी लड़कियां हैं फीमेल वोटर्स हैं सो दे आर गोइंग साइड बाय साइड एंड दिस इज अगेन अ वेरी हेल्दी साइन दैट वुमेन आर आल्सो इक्वली पार्टिसिपेटिंग इन आर इलेक्शन और जैसे वुमेन पार्टिसिपेशन है ऐसे ही यूथ पार्टिसिपेशन इज अनादर एरिया विच द कमीशन इज वेरी कॉन्शियस एंड कमीशन इज ऑल्सो कंसिस्टेंटली फोकसिंग ऑन तेरह से जो 1.8 करोड़ मैंने आपको बताया 19 करोड़ वोटर्स 20 से 19 और जिस किसी की भी उम्र 1 जनवरी 2024 को उन, को 18 साल नहीं हुई थी उसका भी नाम हमने एडवांस में एप्लीकेशन में लिया जो 2024 के किसी भी समय में जिनकी उम्र 18 साल होने वाली है एंड यू वुड बी हैप्पी टू नोट that out of 13.4 lakh advance applications which have come to us around 5 to 6 lakhs are such who will complete the age of 18 by 1st of april 2024 aur wo bhi hamare voter us samay tak ban jayenge yani it the role would be as much updated on 1st of april ki koi bhi chhute nahi national icons ko badi sankhya mein humne youth ko apne sath jodne ke liye is karya mein lagaya hai हमें विश्वास है कि यूथ न सिर्फ वोट करेंगे बल्कि हमारे एम्बेसडर्स भी बनेंगे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे वो अपने साथ यूथ एक के साथ अपने दस दोस्तों को भी लेके आएंगे और इस बार हम देख हम कन्विंस्ड हैं अपने डिफरेंट आउटरीच एक्टिविटीज की वजह से कि वो हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे फ्रेंड्स जब हम वोटर्स को अपने बूथ पर बुला रहे हैं तो हमारी यह भी ड्यूटी बनती है कि हम अपने बूथ को बहुत अच्छे से उनके लिए तैयार करके रखें कैसे तैयार करें हर बूथ पे पीने का पानी होगा टॉयलेट होगा मेल एंड फीमेल अलग साइनेज होगा पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए रैंप होगा एक एक व्हील चेयर होगी हेल्प डेस्क होगी वोटर फैसिलिटेशन सेंटर होगा और शेड भी होगा सफिशेंट लाइट भी होगी यानी मिनिमम बेसिक फैसिलिटीज वुड बी अवेलेबल एट ऑल दी पोलिंग स्टेशन और दीज पोलिंग स्टेशन विल बी सेटअप अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ उत्तर में हिमालय की बर्फीली चोटियां हों या दक्षिण में कन्याकुमारी का समुद्र तट पश्चिम में राजस्थान के रेगिस्तान से लेके अरुणाचल के जंगल और मेघालय के वेटेस्ट रीजन इलेक्शन कमीशन देश के हर कोने में प्रजातंत्र को मजबूत बनाने के लिए अपने पोलिंग स्टेशन अपने पर्सनल को लेके जाएगा एंड वी विल टेक डेमोक्रेसी टू एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री एंड वुड एंड वी वुड वी आर श्योर दैट वी वुड मेक इट अ वेरी ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस फॉर आर वोटर्स एंड देन दी वोटर्स डिलाइट पोलिंग स्टेशन इस तरीके के मिलने चाहिए जिसमें ये सभी चीजें आपको मिले देन हाउ वुड बी एंश्योर दैट इट इज ऑल्सो इंक्लूसिव इंक्लूसिव इन देंस 85 फाइव प्लस जितने वोटर्स हैं उनके हम घर जाके वोट लेने के लिए तैयार हैं नॉमिनेशन से पहले सबके घर में हम फॉर्म 12 डी पहुंचाएंगे देश के कुछ हिस्से में घर से वोटिंग हो चुकी है असेंबली इलेक्शन में कुछ राज्यों में अभी नहीं हुई है अब इस बार पूरे देश में पहली बार ये व्यवस्था एक साथ लागू होगी कि जो पिचासी वर्ष से ऊपर के मतदाता हैं जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं फोर्टी ईयर्स एंड फोर्टी परसेंट से ज़्यादा की जिनको डिसेबिलिटी है वो सब के पास हम फॉर्म पहुँचाएंगे अगर वो ये ऑप्ट करेंगे कि वो फॉर्म वो वो बूथ पर नहीं आना चाहते घर से करना चाहते तो हम घर में जाएंगे एक आदमी का वोट लेने घर में जाएंगे हालांकि हमारा तजुर्बा ये है कि ज़्यादातर लोग उस एज के बूथ पर आना चाहते हैं बिकॉज दे हैव कंसिस्टेंटली बीन पार्ट ऑफ आर पार्ट ऑफ आर डेमोक्रेसी उनको वॉल्टियर्स और व्हील की सुविधा वहां उपलब्ध रहेगी नाउ जब ये बूथ बनाए तो हमने अपने पर्सनल को जो टीम्स हैं उनको बहुत अच्छे से ट्रेन करके तैयार किया है दे आर सेंटिनल्स ऑफ डेमोक्रेसी आई मीन हमारे जितने एम्प्लॉयज हैं वो सब तैयार रहेंगे इस बात के लिए कि दैट वेयर एवर इट टेक्स दे विल वॉक एन एक्स्ट्रा माइल सो दैट वोटर्स डोंट हैव टू माइल पहाड़ के बर्फ में भी जाएंगे जंगल में भी जाएंगे नदी में भी जाएंगे घोड़े पर भी जाएंगे काठ के ब्रिज पर भी जाएंगे हेलीकॉप्टर से भी जाएंगे हाथी से भी जाएंगे 
برف میں بھی چلیں گے میول سے بھی جائیں گے صرف ہر جگہ پہنچیں گے اس لیے تاکہ ووٹر اپنا ووٹ دے سکیں میں اسی 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 کرم میں آگے تھوڑی اربن اپیتھی کی بھی بات کروں گا ہم اتنی جب محنت کرتے ہیں جانے میں ہم دیکھتے ہیں جہاں گھر کے نیچے پوت ہے وہاں پہ بہت سارے لوگ ووٹ دینے نہیں آتے یہ ان کے لیے بھی ایک ادھارن ہے کہ وہ یہ سمجھیں کہ ووٹ دینا کتنا جروری ہے اگر ہم دس لوگوں کے لیے پانچ لوگوں کے لیے بوتھ بنا کے اتنی محنت سے جا سکتے ہیں تو آپ گھر کے نیچے اتر کے جو دو کلومیٹر کے ریڈیس میں آپ کے پاس بوتھ ہے اس میں بوٹ دینے جرور آئیں فرینڈز وی آر آلسو ویری کانشیس اباؤٹ دی سسٹینیبل الیکشنس ایز اے اور ایز اور ریسپانسبلٹی ٹوورڈس دی انوائرمنٹ تو انوائرمنٹلی سسٹینیبل الیکشنس ہوں اس کے لیے بھی ہم نے سجھا اس کے لیے بھی ہم نے ڈائریکشنس اپنے الیکشن مشینری کو دی ہے ویسٹ مینجمنٹ کسی بھی پولنگ اسٹیشن پہ پولنگ کے بعد میں دکھائی نہیں دینا چاہیے آپ اس کو کلیکٹ کریں ڈسپوزل کریں اور ٹیمس کے ساتھ میں سینڈ دم ٹو ویریئر ڈسپوزل تھنگ اٹس پارٹ آف دی میٹیریل ارینجمنٹ منیمل یوز پیپر کا کریں میکسیمم ہماری ای بکس لاگو ہیں آپ کبھی بھی ہماری ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں ہر سبجیکٹ پر ای بک ہے مور اینڈ مور کاربن فوڈ پرنٹس کو ہم کم سے کم کس طرح سے کر سکتے ہیں ریسائکلنگ مور اینڈ مور لیس اینڈ لیس پیپر ورک آل دیٹ از واٹ از آر کمٹمنٹ ٹو دی انوائرمنٹ وی آر آلسو گریٹلی لیوریجنگ ٹیکنالوجی ان تھری ورٹیکلس فار دی ہیلپ آف دی ووٹر فار دی ہیلپ آف دی الیکشن مینجمنٹ ایجنسیز مشینری اینڈ آلسو فار دی پولیٹیکل پارٹیز اینڈ کینڈیڈیٹس کوئی بھی ووٹر پورے دیش میں اس کا ایپک نمبر سے بوتھ کہاں ہے اس کا ایپک ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اف ہی ہیز اے موبائل نمبر سیڈڈ ہی کین ڈاؤن لوڈ ہز اور ہر موبائل کوئی بھی بی ایل او کے بارے میں کوئی جانکاری لینی ہے ون کین گو ٹو دی ووٹر ہیلپ لائن ایکٹ یو کین نو اباؤٹ واٹ کائنڈ آف اے کینڈیڈیٹ یو ہیو ان یور کانسٹیٹوئنسی ہو آر کنٹیسٹنگ سو دیر از این اپلیکیشن کال نو یور کینڈیڈیٹ تو اس کینڈیڈیٹ کی کوئی کرمنل بیک گراؤنڈ تو نہیں ہے اس کے خلاف میں کیسز تو نہیں ہیں ان کے کیا اسیٹس ہیں کیا لائبلٹیز ہیں یہ ساری چیزیں یہ ساری چیزیں کے وائی سی کے اپلیکیشن میں ووٹرس کو دیکھنے کا ادھیکار ہے ان کو ملیں گی اور جس کسی کا بھی کرمنل ریکارڈ ہے کسی بھی کینڈیڈیٹ کا اس کو تین بار نیوز پیپرس میں دینا پڑے گا ٹی وی میں دینا پڑے گا اور پولیٹیکل پارٹی کو بھی یہ بتانا پڑے گا کہ آپ کو اس کانسٹیٹوئنسی میں کرمنل کینڈیڈیٹ بیک گراؤنڈ کے کھڑا کرنا پڑا تو باقی کیوں نہیں ملا آپ بتائیے واٹ از دی بیسس آف دی سلیکشن آف اے کینڈیڈیٹ ہو ایز اے کرمنل بیک گراؤنڈ دین ان آرڈر ٹو کلین اپ دی انٹائر سسٹم وی وانٹ ٹو یوز دی ٹیکنالوجی ود دی ہیلپ آف دی سٹیزنس سٹیزنس بی پلیز وجیلنٹ سو سی وجل ایپ میں کوئی بھی شکایت اگر کسی سٹیزنس کو کسی ووٹر کو کرنی ہے کہیں پر بھی کہیں پر بھی کوئی پیسہ بانٹنے کا کیس ہے فری بھی بانٹنے کا کیس ہے ایکسس کیمپیننگ کا کیس ہے جسٹ ٹیک اے فوٹو اور ٹائپ ٹیکسٹ سینڈ اٹ ٹو اس وی ول کیپچر یور لانگیٹیوڈ اینڈ لیٹیٹیوڈ آر سیلس آپ کہاں پر کھڑے ہیں یہ ہم اپنے سے آپ کی موبائل کی لوکیشن سے سمجھ لیں گے اور آپ کو سو منٹ کے اندر اپنی ٹیم بھیج کر جو آپ کی شکایت ہے اس کا نراکرن ہم آپ کو کرنے دیں گے فرینڈس اس ساری چیلنجز بھی ہیں میں آج آپ کے سامنے ان چیلنجز کی بھی چرچا کرنا چاہتا ہوں اور یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس کو ہم کیسے ٹھیک کریں گے تو مینلی چار چیلنجز ہمارے پاس ہیں فور ایمس مسل منی مس انفارمیشن اینڈ ایم سی سی وائلیشنس اسینشلی چار قسم کے براڈ جو ہمارے پروسیس ہیں اور اسی اسی کے سندرو میں پورا جو پروسیس اب آج سے شروع ہوگا اور جب تک چناؤ ختم ہوگا تو الیکشن کمیشن کا ادھکان سمے انہی چار چیزوں میں لگنے والا ہے کہ ہاؤ ٹو کنٹرول مسل پار ہاؤ ٹو کنٹرول منی پار ہاؤ ٹو کنٹرول دی مینس آف مس انفارمیشن اینڈ ہاؤ ٹو کنٹرول دی وائلیشنس وچ آر ڈن اور اور ایلیس ٹو بی ڈن انڈر ایم سی سی سو کمنگ ٹو دی مسل مسل پاور کو کنٹرول کرنے کے لیے ایڈیکویٹ نمبر آف سی اے پی ایف وڈ بی ڈپلوائڈ ٹوینٹی فور سیون ایک نیا پریوگ ہم اس بار کر رہے ہیں وی آر اسٹیبلشنگ 
हम बिल्कुल डिटर्मिंड हैं इस बार मसिल पावर को कम करने के लिए चुनावों में हिंसा का कोई स्थान होना नहीं चाहिए और ब्लड बात बिल्कुल नहीं होना चाहिए जहां भी हिंसा बची है चाहे वो प्री पोल हो चाहे वो ड्यूरिंग कैंपेनिंग हो चाहे वो पोस्ट पोल हो वी आर कमिटेड टू काइंड ऑफ बी वेरी वेरी अलाइव टू दिस सिचुएशन और जो भी हमें सख्ती से करना होगा इसके लिए हम करेंगे ताकि ये प्रोविजन ना रहे हर डिस्ट्रिक्ट में एक कंट्रोल रूम बनाया गया जो दिन उसमें पांच किस्म के फीड्स होंगे टीवी सोशल मीडिया वेबकास्टिंग विच इज ऑन दी बूथ 1950 की लाइन जिससे शिकायत आती है एंड ग्रीवेंस ग्रीवेंसेस पोर्टल सो वन सीनियर ऑफिसर वुड बी अवेलेबल इन द कंट्रोल रूम्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट लुक एट दीज फाइव फीट्स जहां से भी और सी जहां से भी कोई शिकायत मिलेगी उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी एवरी वेयर अक्रॉस द कंट्री हमने बड़ी सख्त ताकीद दी है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स एस एस पीज अपने एरिया में हिंसा को ना होने दें जितने नॉन अवेलेबल वारंट्स आज की डेट में हैं पुलिस उनको ऑलरेडी हमारे विजिट्स के साथ साथ ऑलमोस्ट एग्जीक्यूट कर सकी है कर चुकी है कर रही है साथ ही जितने हिस्ट्री शीटर्स हैं उनको भी बहुत तेजी से देख रही है देर इज ऑल्सो ए नेटवर्क ऑफ चेक पोस्ट विच हैव बिन सेटअप इन द इंटरनेशनल बॉर्डर इन द इंटर स्टेट बॉर्डर एंड ऑन द नोट्स फ्रॉम वेयर सम काइंड ऑफ इरेगुलर इलीगल गुड्स कैन मूव across the states in some international borders there is also a drone based checking which will which will happen we are fully committed that hinsa ka kahin koi upyog nahi hona chahiye humne district magistrates ko bahut sakht hidayat di hai ki jitne log 3 saal se upar hain un sabko aap badal dijiye pehle aur accountability starts from the head of the district not below ये उनका काम है कि जो नीचे हैं वो उनको देखें किसी भी प्रोसेस में वॉल्टियर्स और कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ किसी भी स्टेट ने लगाए वो इस्तेमाल नहीं होंगे बहुत सारी स्टेट्स ने टेम्परेरी वॉल्टियर्स और कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ को लगा के रखा है वो किसी भी स्टेज में इस्तेमाल नहीं होंगे डबल बोटिंग इम्परसोनेशन की भी शिकायत आती है बहुत सख्त हिदायत दी गई है कि अगर इम्परसोनेशन के केसेज आए तो आरपी एक्ट की सेक्शन में उनके खिलाफ एक्शन लें साथियों बहुत ही बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ हम हिंसा मुक्त चुनाव देना चाहते हैं चुनाव में हिंसा की कतई गुंजाइश नहीं है राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी ने कहा था मैं हिंसा का विरोध करता हूं क्योंकि उससे पाया हुआ समाधान बहुत कम वक्त के लिए होता है और उससे पैदा हुई नफरत हमेशा के लिए only peace is everlasting violence doesn't solve anything we will request everyone all political parties all candidates that they must be very 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 cautious of this point will be ruthless if anywhere the violence happens similarly coming to the money aap jante hain maine pehle bhi aapko dikhaya hai ki pichle jo 11 elections hue hain state mein rajyon mein और उसी की वजह से ये कन्विक्शन है जिससे हम आपसे उसके बारे में बात कर रहे हैं वी आर वी आर टॉकिंग टू यू फ्रॉम ए फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ अवर आउटकम्स चौंतीस करोड़ रुपए के करीब का कैश मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट किया गया ग्यारह इलेक्शन में एवरी स्टेट राजस्थान तेलंगाना मध्य प्रदेश नागालैंड गुजरात हिमाचल मिजोरम त्रिपुरा छत्तीसगढ़ हर स्टेट में उससे पहले इलेक्शन में जो भी हुआ था उससे 200, 400, 500, 700 परसेंट की वृद्धि हुई टोटल चौंतीस करोड़ इज अराउंड 835 परसेंट हायर ये जो धन बल का जो उपयोग है जो धन का उपयोग है जैसे बल का उपयोग कुछ राज्यों में ज्यादा है ऐसे धन का उपयोग भी कुछ राज्यों में ज्यादा है हम इस बात से भी बहुत आ, आ, वाकिफ हैं वी आर अवेयर फुल्ली that there are differential vulnerabilities in each state some states have more violence some states have more money some states are more uh, kind of a geographical problems so whichever 
problem pertains to a particular state, based on this differential analysis, we would be having a differential level of treatment for that state. Misuse of money, hum nahi hone denge. Iske liye bhi humne enforcement agencies ko, sab states mein enforcement agencies ke saath baitak ki hai. Delhi mein hum sab heads of the agencies ke saath phir se baitak karne wale hain. Aaj ke baad turant kya kaha hai unko? Unko humne kaha hai ki jo freebies, liquor, cash, cooker, sari, machines, what, whatever kind of uh, freebies kis kis state mein batne ki shikayate aati hain, usko 100% roke. Rokne ke liye analytics based kare kare. So whom have we directed? GST, excise, state police, all agencies, income tax, customs, coast guards, BSF, SSB, border se jahan se bhi jiske narcotics aur jahan se bhi free bhi aane ki sambhav na ho sakti hai. GST would be doing the e-way bill based uh, analytics to see if there is a trend of spurt in the demand for the FMCG in certain areas. Banks would look at if there is a demand, spurt in demand of the cash in the chests. So, uh, national NPCIL will look at if there is a spurt in demand for the payments from the wallets. Digital payments, it is not going to be able to do it. It is not going to be able to do it. It is not going to be able to do it. It is not going to be able to do it. All that we will be looking at. Banks would be sending almost daily report of the suspicious transactions which they have. All airports in the country would be checked regularly by the dedicated teams of income tax for any kind of movement through, through, through the airstrips. And where in the countries airstrips are commercial, where helicopters land. We have asked and we have got actually the Bureau of Civil Aviation of Security to issue detailed instructions कि जिस किसी क्षेत्र में हेलीकॉप्टर या चार्टर्ड फ्लाइट उतरेगी वहां जो भी सामान उसके अंदर में उसकी एज पर द डायरेक्शन एज पर द इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइंस ऑफ द बी सी एस ऑलमोस्ट इक्वल टू दी कमर्शियल एयरपोर्ट्स चेकिंग होगी रेलवेज आर पी एफ जी आर पी बोथ विल बी साइमल्टेनियसली कॉन्टिन्यूसली लुकिंग एट रोड्स सो कैश और मनी जो भी धन बल का दुरुपयोग करना चाहेंगे पॉलिटिकल फाइनेंस इन एनी केस इज ए इज ए थिंग विच इज इन न्यूज दीज डेज सो दिस इज आर एफर्ट टू एड टू दैट थिंग सो दैट देर आर मच मोर क्लीनर अलेक्शंस कमिंग टू दी थर्ड एम विच इज दी मिस इन्फॉर्मेशन दिस ऑल्सो ट्रबल्स अस ए लॉट ड्यूरिंग द इलेक्शन वाइल वी आर कॉन्शियस of two facts that the social media helps us in taking out our outreach programs jitna hum uh, youth women voters ko apne paas lane ki koshish karte hain us medium ko use karte hain we are also conscious that on social media in democracy there is a full freedom to criticize anybody including criticizing us why not if we are doing wrong criticize us but you cannot, you should not be allowed to create fake news which is not based on facts because it can disturb the public order. ये अब वहाँ फैलाते हैं तो हमने सबको instructions दी हैं किस किस्म की किस किस्म का institutionalized तरीका किया ये कुछ इस तरीके की नई चीजें हैं जो इस बार के चुनाव में सबको देखने की मिलेंगी मैंने मसील पावर के बारे में भी बताया मनी पावर के बारे में भी बताया मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में तो ये जो प्रोसेस है इलेक्शन का जो आज से शुरू हो रहा है काउंटिंग के बीच तक जिसमें शोर शराबा गंदगी की संभावना बनी रहती थी वो हमारा प्रयास है कि कम से कम हो उसके प्रति हम बहुत ज्यादा सजग रहें इसमें क्या करेंगे अंडर सेक्शन सिक्सटी एंड सेवेंटी ऑफ द आई एक्ट ऑथराइज authorized authority of each state is empowered to ask for take down of the social media posts in almost all states authorized officials have been appointed or are being appointed in each district we have done thorough trainings 
as to how to deal with this kind of a menace. So this is on the preventive side. But there is also a, a promotional side. All our entire machinery will now react to whatever is coming by facts. We will try and join the issue instead of being in the background if somebody is trying to do a fake kind of a narrative which is disturbing the level playing field, which is disturbing the public order or which is not based on the facts and which has crossed the line of the criticism, we would be also joining them. We will also launch very soon on our website something called Myth versus Reality. This is going to be live very soon. Means, ye myth phelaya ja raha hai, ye uski reality hai. Hum apni taraf se aage barke, aapko educate karenge ki ye uski reality hai. Aur, aur social media ke baare mein aap sabse bhi apil hai, ki thoda dekh le. Matlab, jo aya usko aage nahi karna chahiye. Is mein ek bhoat bada jhoont ka bajar bhi hai. Mein, iske baare mein soch raha tha, to mainne kuch chand lainne likhi thi, jo aapko batana chahata hoon. झूट के बाजार में रौनक तो बहुत है गोया बुलबुले जैसी तुरंत ही फट जाती है पकड़ भी लोगे तो क्या हासिल होगा सिवाय धोखे के तो उसको थोड़ा रोक के देखें समझ लें आगे बढ़ाने लायक है कि नहीं है ना बढ़ाएं नाउ फ्रेंड्स दी लास्ट प्रॉब्लम चुनाव के दौरान हमारे सामने एक और बहुत बड़ी समस्या है और वो समस्या है चुनावी प्रक्रिया का पॉलिटिकल डिस्कोर्स का घटता हुआ स्तर जिसमें एज वी कॉल इट इट्स ए प्लम्पिंग लेवल ऑफ द पॉलिटिकल अगर हमने सब पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत स्ट्रॉन्ग एडवाइजरी इशू की है आप पूछेंगे कि एडवाइजरी तो दी उसके बाद एक्शन क्या होगा उसका भी जवाब मैं आपको दूंगा एडवाइजरी इशू की है जो भी पिछले ग्यारह बारह इलेक्शन में एक्चुअली जो पिछले पांच साल में जितने भी एमसीसी के वॉयलेशन होते रहे उसको हमने इकट्ठा करके एक फाइनल एडवाइजरी दी है बिफोर दी ट्वेंटी फोर सो दिस इज हाउ वी हैव सेट आर ग्राउंड एंड वॉट वी हैव डन इन दैट वी हैव सेट वी आर पुटिंग पॉलिटिकल पार्टीज ऑन नोटिस मीन्स वी हैव आस पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव कॉपी ऑफ आर गाइडलाइंस टू ईच स्टार कैंपेनर पॉलिटिकल पार्टीज के जितने भी बड़े नेतागण स्टार कैंपेनर्स हैं जो कैंपेनिंग करेंगे उनके व्यक्तिगत नोटिस में हमारी गाइडलाइंस ले आई है ये जिम्मेदारी हमने पॉलिटिकल पार्टीज को दी है सो नो व्हाट इज हैपनिंग वी आर पुट देम ऑन नोटिस एंड वी विल प्रज्यूम नॉलेज ऑफ द गाइडलाइंस दिस इज द टू दिज आर द टू फंडामेंटल चेंजेस व्हिच वी हैव मेड साइलेंटली पीपल वर आस्किंग यू यू शूड सो मेनी नोटिस लास्ट टाइम डिड एंड डिड नथिंग वी लेफ्ट इट एट दैट दैट वॉज ए मोरल सेंसर नाउ वी विल गो बियॉन्ड we will go beyond and here we have said we will also look at the past we will also look at the history we might look at a calibrated approach dealing with the mcc violations which may be jo mcc violations kis prakar ki ho sakti hain i mean statements which which inspire which should inspire rather than divide issue based campaign ho hate speeches religious speeches private life ka criticism is what is absolutely avoidable one should people should be refraining from giving unverified and misleading advertisements or masquerading as an advertisement as a news isme humne editors ko bhi advisory issue ki hai wo ek newspaper mein bada bada upar mein chhap jata hai ki iski lehar aur uski lehar agar aisa hai to saaf saaf likhe ki advertisement hai let it not pass through advertisement we have issued these advisories now the time is during this election to go beyond advisories take concrete action for which in the advisories there are relevant sections of the acts which are also inbuilt so notice is there knowledge is there sections are there so please our request is ki campaigning ke dauran please don't try to cross the red line ये वैसे भी इसलिए जरूरी है दैट इन दिस डिजिटल वर्ल्ड जो भी एक बार मुंह से निकलता है उसका रिकॉर्ड तो सौ साल तक के लिए पैदा हो गया वो बार बार चलता रहता है सो प्लीज अवॉइड क्रिएटिंग डिजिटल मेमोरी ऑफ बेड वर्ड्स विच आर कमिंग फ्रॉम योर माउथ प्लीज बी सिविलाइज ड्यूरिंग द इलेक्शन दिस इज वॉट इज आर आर वाइज और एक बार जब लड़ाई झगड़ा होता है ना तो प्रेम का धागा टूट जाता है 
और जब प्रेम का धागा टूट गया तो बड़ी मुश्किल होती है रहीम ने कहा था रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ पड़ जाए तो क्यों ऐसी गांठ बांधनी है थोड़ा प्यार मोहब्बत से कैंपेनिंग करें शोर शराबा कम हो फ्रेंड्स पॉलिटिकल पार्टीज को और भी बहुत सारी स्ट्रीम करने के लिए उनकी एक्टिविटीज को हमने कदम उठाए हैं ये मैं पिक्चर आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि हर फील्ड के अंदर में वी आर रेडी दैट हाउ वी वुड कंट्रोल दिस क्या किया है अराउंड 537 हंड्रेड थर्टी सेवन रजिस्टर्ड अनरिकोगनाइज पॉलिटिकल पार्टीज है टेकन आउट ऑफ द पॉलिटिकल स्पेस वो क्या करती थी किसी के नाम में कैंडिडेट खड़ा कर दिया गाड़ियों की परमिशन ले ली दूसरा कोई यूज कर रहे किस्म किस्म की भांति एंटाइटलमेंट ले लिया भांति भांति का वो देवर क्लटरिंग दी पॉलिटिकल स्पेस क्राउडिंग आउट दी जेन्यून पर्सन सो दैट इज वॉट इट हैज बीन डन सारी फाइनेंशियल फाइनेंशियल जितने भी अकाउंट्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज के और जितनी भी कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट्स हैं वो सब डिजिटाइज फॉर्म में हमारे पास आएंगी ऐसा हमने उनको कहा डायरेक्शन दे दिया इट इज स्टार्ट इट कमिंग तो जो भी पॉलिटिकल फाइनेंस की चर्चा देश में चल रही है उसके साथ साथ ये भी कार्य पीछे से बैकग्राउंड में चल रहा है बिकॉज कमीशन ऑलवेज बिलीव इन द ट्रांसपेरेंसी इन द पॉलिटिकल फाइनेंसिंग प्लम्पटिंग लेवल आई हैव ऑलरेडी सेट वी हैव ऑल्सो आज द पॉलिटिकल पार्टीज टू बी वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल टू द पर्सन विद डिसेबिलिटीज इन द डिस्कोर्स नॉट टू यूज द एब्यूसिव वर्ड्स ऑल्सो टू नॉट यूज चिल्ड्रन एट ऑल ड्यूरिंग द कैंपेनिंग बच्चे नहीं है इसलिए कि उन्हें कैंपेनिंग में लाया जाए will be very strict if anybody does that we are also giving advisories to political parties that have internal organizational structures within your party within uh, the within the parameters and in and and in a right form friends we are appointing 2100 observers jitni cheeze maine aapko batayi ye sab cheez ko field officers to karenge hi karenge हम 2100 सौ ऑब्जर्वर्स को अपॉइंट कर रहे हैं और इस बार उनको हमने क्या खास सख्त हिदायत दी है और जो भी डीओ लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो स्पेसिफिकली इसको देखेंगे इंड्यूसमेंट एंड कोर्शन इंटीमेशन फ्री इंटीमिडेशन फ्री इलेक्शन हो इस पर स्पेसिफिकली नजर रखेंगे हमें रिपोर्ट करेंगे फोर्स जितनी भी जा रही है किसी भी राज्य में उसका डिप्लॉयमेंट रेंडमाइज हो ऐसा नहीं कि उस फोर्स को कहीं बैठा दिया काम नहीं कर रही या कहीं दूसरी जगह भेज दिया जहां जरूरत नहीं है दे विल बी रेंडमाइजिंग दी फोर्स एंटायर इलेक्शन मशीनरी विल बी रेंडमाइज इन दी प्रेजेंस ऑफ दी पॉलिटिकल इन दी प्रेजेंस ऑफ दी ऑब्जर्वर्स नाउ हैविंग डन ऑल दिस वॉट आर वी वॉट आर दी जैसे मैंने पहली स्लाइड में बताया था तो वॉट आर वी एक्सपेक्टिंग हमारे इलेक्शन कैसे होंगे so let me show you this what is our effort what is our endeavor as a last slide let me tell you there are reduced repolls that is what we are endeavoring zero violence that's what we are endeavoring no inducements is pe karya ho fake news curb ki jaye campaigning clutter aur badmijazi kam ho aur logo ka participation badhe jo 67% participation tha wo badh ke अधिक से अधिक पहुंचे विद दिस आई वुड लाइक टू इन दंड अपील टू दी वोटर्स दैट इलेक्शन बिलोंग टू यू बहुत मेहनत की है हमने दो साल में आगे भी करेंगे लेकिन दामोदार अब दामोदार अब आपके हाथ में है वी आर हैंडिंग ओवर द बैटन टू यू प्लीज कम एंड वोट पॉलिटिकल अपने जितने भी हमारे चुनाव कराने कर्मी जाएंगे उनसे मैं फिर से एक बार अपील करना चाहता हूं वो आज सुन रहे होंगे कहीं ना कहीं कि लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना उनका परम धर्म है इसमें से कतई भी कुताही ना बरतें उनको बताया गया है इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं अगर बरतेंगे तो विल बी रूथलेस इन डीलिंग बिकॉज मेजॉरिटी ऐसा नहीं करती अगर एक दो करेगा तो उसकी वजह से हम अपने इलेक्शन को बदनाम नहीं होने देंगे विल बी रूथलेस एंड लास्टली माई अपील टू दी पोलिटिकल पार्टीज अगेन we are very committed for ethical political discourse i would like parties to again appeal that please maintain decorum in campaigning and refrain from abuses and personal attacks rajnitik dalon ko 
बहुत पर्सनल अटैक से बचना चाहिए फिर मुझे बदर साहब का एक शेर याद आता है दुश्मनी दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे दुश्मनी जम के करो लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो और और वैसे भी आजकल जल्दी जल्दी दोस्त बनना और जल्दी जल्दी दुश्मन बनने की प्रक्रिया थोड़ी ज्यादा चल रही है तो तो पार्टीज कम से कम ऐसा ना गंदा बोले कि वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाए और फिर कुछ ना हो सके विद दिस आई वुड वंस अगेन थैंक ऑल द प्रेस मीडिया हु हैव कम हियर वेरी सिंसियरली दिस इज वॉट आई हैव सीन इन नाउ थ्री एंड हाफ ईयर्स यू आर आर नेचुरल एलाइज यू आर आईज एंड ईयर्स हमारा कोई क्रिटिसिजम होता है आप करते हैं हम अपनी बात कहते हैं आप करते हैं आप ही के थ्रू हम वोटर्स पे पहुंच सकते हैं प्लीज वोटर्स तक हमारी बात पहुंचाइए उनको बाहर निकलवाइए ये सारी स्लाइड्स सारा प्रेजेंटेशन आपको अभी तुरंत इसी माध्यम से हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा डाउनलोड यूज इट इन योर स्टोरीज कुछ और चाहिए तो हमें बताइए हम देंगे नाउ आई कम टू द शेड्यूल विच यू आर वेटिंग एंड आई होप आई होप आई डिडेंट डिलेट आई हैव नॉट बोल्ड यू बाई वॉट आई सेट सो नाउ विल बी अनाउंसिंग शेड्यूल इन थ्री फेजेस फर्स्ट फॉर द बाई इलेक्शंस देर आर ट्वेंटी सिक्स असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसीज इन द कंट्री जहां बाई पोल होना अभी है ड्यू बिहार गुजरात हरियाणा झारखंड महाराष्ट्र त्रिपुरा उत्तर प्रदेश वेस्ट बंगाल तेलंगाना हिमाचल प्रदेश राजस्थान कर्नाटका तमिलनाडु इन सब राज्यों में बाई इलेक्शंस होना ड्यू है आज तक की जितनी भी वैकेंसी थी बाई इलेक्शंस की 26 की 26 हम पूरी कर रहे हैं ताकि हमारे खाते में कोई भी वैकेंसी ना रहे और ये उसी फेज में होंगी जिस फेज में पार्लियामेंट्री इलेक्शन उस पर्टिकुलर इलाके में हो रहा है वो कब हो रहा है वो मैं आपको जब फेज आएंगी तो उसमें दिखा दूंगा बट ऑल दी ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सिक्स असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसीज विल गो टू दी बाई पोल सो दैट ड्यूरिंग दिस इलेक्शन इट सेल्फ वी कैन कंप्लीट दिस इंटायर प्रोसेस अगर आपने नोट कर लिया हो तो नो आई कम टू दी असेंबली इलेक्शन साथियों चार राज्यों में असेंबली इलेक्शन जैसे मैंने बताया था जून में खत्म हो रहे हैं सिक्किम जो सेकेंड जून को विथ थर्टी टू असेंबली सीट्स उड़ीसा जून ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर्थ जून विद हंड्रेड फोर्टी सेवन असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसीज अरुणाचल प्रदेश ऑन सेकेंड ऑफ जून विद सिक्सटी असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसीज आंध्र प्रदेश ऑन इलेवेंथ जून ट्वेंटी फोर विद हंड्रेड सेवेंटी फाइव असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी आर the simultaneous elections to the parliament they will be held simultaneously they will also be held in the same phase where the parliament elections will be held so now when i tell you the parliamentary elections then i will tell you but in case of andhra pradesh the date of issue of gazette notification would be 18th of april 2024 or date of poll would be 13th may 2024 तो आंध्रा के केस में नोटिफिकेशन 18 अप्रैल 24 को होगा और डेट ऑफ पोल थर्टीन में 24 को होगी इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में डेट ऑफ गजट नोटिफिकेशन 20 मार्च को होगा और डेट ऑफ पोल 29 अप्रैल को होगी 20 मार्च को गजट नोटिफिकेशन 29 अप्रैल को डेट ऑफ पोल सॉरी सॉरी 19 19 अप्रैल को 20 मार्च 19 अप्रैल इस प्रकार सिक्किम में भी 20 मार्च और 19 अप्रैल 20 मार्च को नोटिफिकेशन 19 अप्रैल को 19 अप्रैल को डेट ऑफ पोल उड़ीसा उड़ीसा में फर्स्ट नोटिफिकेशन दिस विल बी कंडक्टेड इन इन फेजेस एंड फर्स्ट phase would be on 18th april and date of poll would be 
थर्टीन में फिफ्थ फेज में होगा सेकेंड फेज ऑफ द असेंबली ऑफ उड़ीसा ट्वेंटी सिक्स अप्रैल एंड ट्वेंटी में देन सिक्स फेज एंड सेवेंथ फेज ऑल्सो उड़ीसा वुड हैव द असेंबली इलेक्शंस सिक्स फेज बींग ऑन ट्वेंटी नाइन्थ अप्रैल एंड ट्वेंटी फिफ्थ में इलेक्शंस ये सब आपके साथ में हम अभी शेयर कर रहे हैं ताकि आपको लिखने में रिपोर्ट करने में इसको आसानी हो कमिंग टू दी जनरल इलेक्शंस टू दी लोकसभा जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक त्यौहार है सबसे बड़ा लोकतांत्रिक त्यौहार बिगेस्ट 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्युएंसीज ऑफ विच 84 फोर आर रिजर्व फॉर एस सी एंड फोर्टी सेवन आर रिजर्व फॉर एस टी तो इस पांच सौ तैतालीस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्युएंसीज के महात्योहार में शेड्यूल बताने से पहले सभी वोटर्स का फिर से हाथ जोड़ के आग्रह अनुरोध गुजारिश दैट प्लीज प्लीज ज्वाइन फॉर दी वोटिंग कम ऑन द डे ऑफ वोटिंग छुट्टी मनाने ना जाएं जरूर आ जाएं शेड्यूल ऑफ द लोकसभा पोल फेज वन विल डू इट इन सेवन फेजेस एज वॉज डन लास्ट टाइम सेवन फेजेस फेज वन विल स्टार्ट फ्रॉम ट्वेंटी एथ मार्च नोटिफिकेशन फाइव डेज फ्रॉम नाउ एंड लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल वुड बी थर्टी एथ मार्च एंड डेट ऑफ पोल वुड बी नाइनटीन ऑफ अप्रैल इसमें फेज वन का शेड्यूल एक दिन से हमें दो बार करना पड़ रहा है फिर बिहार के लिए वहां एक फेस्टिवल है तो नोटिफिकेशन की डेट सेम है लेकिन बस लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल हमें 30 मार्च की जगह 2 अप्रैल सिर्फ बिहार के फर्स्ट फेज के लिए करनी पड़ रही है क्योंकि वहां त्योहार है और 19 अप्रैल को यहां वोटिंग होगी और पूरी कंट्री में चार जून को काउंटिंग होगी तो फेज वन दिस विल लुक लाइक दिस ये मैप भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे अभी ये जो येलो पोर्शन है ये ऐसा दिखाई देगा तो इसमें जो फेज वन का जो मैप है इसमें नॉर्थ ईस्ट नीचे तमिलनाडु राजस्थान सेंटर में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश और उत्तराखंड और ऊपर में जम्मू कश्मीर की वन पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्युएंसी ये येलो फर्स्ट फेज का आपके सामने में आ, मैप है सेकंड फेज सेकंड फेज और फर्स्ट फेज में 21 स्टेट्स जाएंगी पोल में सेकंड फेज विल नोटिफिकेशन विल स्टार्ट ऑन 28 एट ऑफ मार्च एंड डेट ऑफ पोल विल बी ट्वेंटी ऑफ अप्रैल सिमिलरली हियर in case of jnk because of the uh, some holiday the date of uh, one day would be different date of security of nomination would be different but date of uh, gazette notification or date of poll would be common phase 1 mein 21 rajya uh, polling mein jayenge aur uh, phase 2 mein usme se aur rajya jud jayenge so this is the map Which would be phase टू जिसमें हम नॉर्थ ईस्ट में काफी जगह चुनाव को कंप्लीट करते हुए तमिलनाडु में कंप्लीट करते हुए सेकेंड फेज में राजस्थान को भी कंप्लीट करेंगे फेज थ्री वुड बी फ्रॉम ट्वेल्थ ऑफ अप्रैल एंड डेट ऑफ पोल विल बी सेवेंथ ऑफ मे इसमें भी टोटल ट्वेल्व स्टेट्स उस समय में जा रही होंगी और इस फेज में तीन नए राज्य में चुनाव शुरू होगा इसका मैप कुछ इस तरह से दिखाई देगा राजस्थान हम कवर कर चुके होंगे तमिलनाडु कवर कर चुके होंगे केरला कवर कर चुके होंगे गुजरात इसमें कवर कर लेंगे नॉर्थ ईस्ट पूरा कवर कर चुके होंगे और हम नए राज्यों को मिला के तीन इसमें नए राज्य भी जुड़ेंगे फोर्थ फेज में एटीन अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन होगा और डेट ऑफ पोलिंग वुड बी थर्टींथ ऑफ मे डेट ऑफ काउंटिंग इन द एंटायर कंट्री वुड बी फोर्थ ऑफ जून फॉर ऑल बाई इलेक्शन फॉर द असेंबली इलेक्शन फॉर द पार्लियामेंट्री इलेक्शन इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा इस समय तक हम इसमें तेलंगाना आंध्रा 
Odisha would start and by that time other than that entire South India would be complete, entire Western India would be complete, North East would be complete. Or uh, fifth phase, 26 April se shuru hogi or 20 May tak chalegi. 20 May tak date of poll hogi, beech mein nomination, scrutiny or withdrawal ki dates rahenge. Counting of course is 4th of June. It will look like this, which is in front of you. And uh, phase 5 may 49 constituencies will be going to the poll. Phase 6 may 57 constituencies will go to the poll, starting from the Gazette notification on 29th of April and finishing on 25th of May 2024. This map will be shown that mostly UP, Bihar, Bengal, Odisha, and साथ में कुछ नॉर्थ का पोर्शन चालू रहेगा लास्ट फेज सेवेंथ फेज नोटिफिकेशन विल बी ऑन सेवेंथ ऑफ मे एंड पोलिंग ऑन फर्स्ट ऑफ जून तो लास्ट पोलिंग वुड बी ऑन फर्स्ट ऑफ जून एंड काउंटिंग ऑन फोर्थ एंड इस फेज में पूरा पंजाब हरियाणा भी शामिल रहेगा बंगाल बिहार उड़ीसा दिस इज हाउ द मैप विल लुक Yellow denotes the uh, first phase and accordingly the legends are given. We will share this map also with you. Jaki aap ise apne saath rakh saken, iske hisaap se dekh saken. Ye bhi koshish ki hai humne, aur agar puri phase wise hum picture dhe, ye bhi ek achhi snapshot hai. Jis mein phase 1 mein 102 constituencies, phase 2 mein 89, phase 3 mein 94, phase 4 mein 96, 49, 57, 57. So we will start with the 102, the largest, slowly come down and finish northeast, move up from the south and finish the western area. So this is weather and har cheez ka dhyan rakhte huye, kafi sochne ke baad ye schedule banaya gaya hai. Uh, with this, जो सिंगल फेज सिंगल पोल डेट है वो 22 स्टेट में होगी दो राज्य चार बार में जाएंगे कर्नाटक राजस्थान त्रिपुरा मणिपुर तीन फेज में दो जाएंगे छत्तीसगढ़ एंड असम चार फेज में तीन जाएंगे उड़ीसा मध्य प्रदेश झारखंड फाइव फेज में दो जाएंगे महाराष्ट्र एंड जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर की हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक फेज होगी और सात फेज में तीन जाएंगे Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal. With this friends, I end my address and thank you very much. Thank you sir for those detailed remarks. Please, please hold on, hold on, hold on. So, uh, the, you, hold, you raise your hands, hand khada kar jiye, Michael rapke paas aayenge. So, we will start uh, with you in the first, first row. Where are the Michaels? Aap aayye, inko de dije. Jo. Yeah, CC sir will take four or five questions at one time, so after okay. that we will take the next person. Yeah. Uh, sir, I am Mohit Dubey, uh, News Nation. Se. Sir, uh, my question is that you have done seven years in Madhani. It is a very big challenge because the world's biggest people in Hindustan. The opposition parties are saying that what is the need in seven years and because of this, it is a benefit to the government. और छोटा सा सवाल सर एक और है कि ईबीएम को लेके लगातार अपोजिशन धरना दे रहा है सवाल उठा रहा है आप हमेशा ये कहते रहे कि निष्पक्षता के साथ आपने आप मतदान करवाते रहते हैं ईबीएम के माध्यम से तो उनके सवाल के बारे में आप क्या जवाब देंगे आप आप ये जो ओ, लाइट जैकेट पहने हैं सेंटर में इनको दे दीजिए जो हाँ ये जस्ट होल्ड ऑन जस्ट होल्ड ऑन सर मेरा नाम रविंद्र सिंह चौरान है आई वुड लाइक टू आस्क की जो आपने बताया कि 3500 करोड़ रुपए को सीज किया, उसके बाद कार्रवाई कितने लोग जेल गए, कौन-कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व थी, और जो लीकर सीज किया गया, उसमें कितने केसेस रजिस्टर हुए, उसकी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन हमारे साथ कभी शेयर करता नहीं है, आफ्टर द इलेक्शन हैपेंस। दिस लेडी इन द Please switch on your mic.
Great. Samir Hussein from BBC News. This is an incredible feat to try and get every person who's eligible to vote to vote. I'm wondering how much money is being spent. And in addition, what is the biggest concern in terms of these elections? Okay. Uh, the lady in the fourth row over there with that black dress, unko de dijiye. Mikers. Middle mein. Haan, unko, unko, jo beach mein hai. Wo lady jo hai. Haan. Uh, give it to her. Yes. Switch on your mic. Hi, I'm Ashlyn. I you said in your speech Can that you just introduce yourself? I'm Ashlyn Matthew. From um, uh, National Herald. Thank you. You had said in your speech that uh, there are the there should be no hate speech. There should uh, there will be a calibrated approach to MC uh, code violations. But there have been several complaints against the Prime Minister and Amit Shah, but none of the EC has not taken action against them. But they, you have taken action against the opposition leaders. So even if you take a calibrated approach, Hello. so won't it be the opposition leaders who get picked up more, who will get noticed from you more than the ruling party leaders? Yeah, uh, the gentleman in the second row here. Yeah, please. Yeah, Mike is live. Hello. Hello. Sir, Venkatraman from Dinamala, from Tamil Nadu. Sir, uh, every election you are getting new experience regarding the control of money power. How are you going to control the money power? For example, last election 2019, at Vellur constituency, the candidate Kadir Anand from his place, close and close of rupees money has been recovered from him. But what kind of action has been taken against him? And he's going to be the future uh, candidate from the same constituency. Let, let me first take the answers of these questions of the first round. First question was that why did the election in the seventh phase? And the opposition parties have the proof that in the seventh phase, the level of the level playing field is disturbed and there is no benefit. Once again, the whole country's bhagolik and geographic ethos and geographic state Nadi, Nale, Baraf, Pahar, Jungle, Garmi, Security Forces ka movement ka bhi soch ke dekhiye. They will be moving like within three to four days between the gap in the phases they will move, they will walk length and breadth of the country. Unke oopar pressure ka bhi dekhiye kitna hota hooga. Kabhi election machinery ki puri ki puri process, kabhi exams, kabhi festivals, Holi, Ramjan, राम नवमी पता नहीं क्या क्या फेस्टिवल्स इस बीच में हैं जब कैलेंडर पे हम लेके बैठते हैं तो एक डेट फिक्स करते हैं दूसरे में चली जाती है दूसरे फिक्स करते हैं कहीं प्रॉब्लम आ जाती है हम किसी को फेवर करने के लिए किसी को नुकसान करने के लिए कोई भी एक्शन नहीं लेते कोई भी एक्शन नहीं लेते किसी को ऐसा भ्रम है तो वो गलत है हम फैक्ट्स पे बात कर सकते हैं जहां की जो मैंने कहा था हर राज्य अपने आप में अलग अलग है किसी राज्य में एक में भी है किसी राज्य में सात में भी है जिन राज्यों में सात में है वहां का विस्तार बहुत बड़ा है नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी बड़ी हैं कंटेस्टेशन ज्यादा हैं इसलिए वो सात में है माय फ्रेंड फ्रॉम दी तमिलनाडु इज आस्ट वहां एक में है लेकिन वहां दूसरा चैलेंज है जिसके लिए वॉट ही एज टॉक्ड अबाउट देर इज ए चैलेंज ऑफ मनी पावर इन दैट पर्टिकुलर स्टेट एंड एज ए मैंशन We are extremely careful of what he has asked. और तो लोकसभा वोटर दिन कौन घोषणा होएगा लो वोटा देश जुड़े शत दफाए वोट होते चले चे लोकसभा वोट 19 अप्रैल लोकसभा वोट शुरू होगे 2004 पीछे राठौर तो वो लोकसभा ने बाजों 19 अप्रैल शुरू होगे बांग्लादेश शत दफा लोकसभा वोट बांग्लादेश को उत्तर प्रदेश बिहारे वोट होगे शत दफाए चौथा जून लोकसभा वोटर गणना अर्थात लोकसभा वोट 2004 पीछे लोकसभा निर्वाचन शुरू होते हैं 19 अप्रैल और शेष होता है तो गणना गणना होती है चौथा जून शत दफाए वोट 19 अप्रैल प्रथम दफाए उत्तर बंगे वोट रहे थे 19 अप्रैल कोच बिहार आलीपुर द्वार जलपाई गुड़ी थे 26 अप्रैल और तो दूसरी दफाए लोकसभा वोट रहे थे रायगंज बालूर घाट एवं दर्जिलिंग में शतोई में तृतीय दफाए लोकसभा वोट मल्दा उत्तर मल्दा दक्षिण मुर्शिदाबाद बहरामपुर
we'll do it in seven phases as was done last time seven phases phase 1 will start from 20th march notification 5 days from now and last date of withdrawal would be 30th march and date of poll would be 19th of april aur puri country mein uh, 4 june ko counting hoga আপনাদের জানিয়ে রাখি অর্থাৎ সাত দফায় গোটা দেশ জুড়ে লোকসভা নির্বাচন হচ্ছে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার লোকসভা ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা করে দিলেন দেশ জুড়ে এর সঙ্গে ছাব্বিশটি কেন্দ্রে উপনির্বাচন হবে সাত দফায় দেশ জুড়ে লোকসভা নির্বাচন পাঁচশো তেতাল্লিশ আসনে উনিশ এপ্রিল ভোট শুরু চৌঠা জুন গণনা উনিশ এপ্রিল লোকসভা নির্বাচন শুরু হচ্ছে সাত দফায় ভোট পয়লা জুন লোকসভা ভোট শেষ হচ্ছে কিন্তু গণনা হচ্ছে চৌঠা জুন একের পর এক কোন কোন কেন্দ্রে ভোট হচ্ছে বাংলায় তার দেখেছি আপনাদের সামনে প্রথম দফার ভোট উনিশ এপ্রিল উত্তরবঙ্গে কোচবিহার আলিপুরদুয়ার জলপাইগুড়িতে ছাব্বিশ এপ্রিল রায়গঞ্জ বালুরঘাট দার্জিলিং এ সাতই মে তৃতীয় দফার লোকসভা ভোট বাংলায় মালদা উত্তর মালদা দক্ষিণ মুর্শিদাবাদ বহরমপুর আর তেরোই মে চতুর্থ দফায় লোকসভা ভোট বাংলায় কৃষ্ণনগর রানাঘাট বোলপুর এবং বীরভূমে ভোট হবে বিশে মে পঞ্চম দফার লোকসভা ভোট বাংলায় শ্রীরামপুর ব্যারাকপুর বনগা বসিরাট হাওড়া উলুবেড়িয়া হুগলি ষষ্ঠ দফায় লোকসভা ভোট পুরুলিয়া বাঁকুড়া ঝাড়গ্রাম মেদিনীপুর কাঁথি তমলুক পয়লা জুন সপ্তম দফায় লোকসভা নির্বাচন উইল ডু ইট ইন সেভেন পেজেস অ্যাজ ওয়াজ ডান লাস্ট টাইম সেভেন পেজেস ফেজ ওয়ান উইল স্টার্ট ফ্রম টোয়েন্টি এথ মার্চ নোটিফিকেশন ফাইভ ডেজ ফ্রম নাও অ্যান্ড লাস্ট ডেট অফ উইড্রল উড বি থার্টি এথ মার্চ অ্যান্ড ডেট অফ পোল উড বি नाइनटींथ ऑफ अप्रैल और पूरी कंट्री में चार जून को काउंटिंग অর্থাৎ যেমনটা আপনাদের বলছিলাম কিছুক্ষণ আগে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার ঘোষণা করে দিলেন ভোট শুরু হচ্ছে লোকসভা নির্বাচন শুরু হচ্ছে দু হাজার চব্বিশের উনিশে এপ্রিল উনিশে এপ্রিল ভোট শুরু সাত দফায় গোটা দেশ জুড়ে লোকসভা নির্বাচন হবে চৌঠা জুন গণনা হবে প্রথম দফার ভোট উনিশে এপ্রিল দ্বিতীয় দফার ভোট ছাব্বিশে এপ্রিল তৃতীয় দফা সাতই মে চতুর্থ দফা তেরোই মে পরের দফা অর্থাৎ পঞ্চম দফা বিশে মে ষষ্ঠ দফা পঁচিশে মে আর সপ্তম দফা পয়লা জুন আর চৌঠা জুন লোকসভা নির্বাচনের গণনা আজ থেকেই দেশ জুড়ে লাগু হয়ে যাচ্ছে আদর্শ আচরণ বিধি এবং একই সঙ্গে আপনাদের জানিয়ে রাখি মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার জানিয়ে দিলেন যে লোকসভা ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে দেশ জুড়ে ছাব্বিশটি কেন্দ্রে একই সঙ্গে উপনির্বাচন হবে वन में 21 राज्य पोलिंग में जाएंगे और फेज टू में उसमें से और राज्य जुड़ जाएंगे सो दिस इज द मैप विच वुड बी फेज टू जिसमें हम नॉर्थ ईस्ट में काफी जगह चुनाव को कंप्लीट करते हुए तमिलनाडु में कंप्लीट करते हुए सेकेंड फेज में राजस्थान को भी कंप्लीट करेंगे फेज <coughs> थ्री वुड बी फ्रॉम 12th of April and date of poll will be 7th of May. इसमें भी total 12 states उस समय में जा रही होंगी और इस phase में तीन नए राज्य में चुनाव शुरू होगा इसका map कुछ इस तरह से दिखाई देगा राजस्थान हम cover कर चुके होंगे तमिलनाडु cover कर चुके होंगे केरला cover कर चुके होंगे गुजरात इसमें cover कर लेंगे नॉर्थ ईस्ट पूरा कवर कर चुके होंगे और हम नए राज्यों को मिला के तीन इसमें नए राज्य भी जुड़ेंगे फोर्थ फेज में एटीन अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन होगा और डेट ऑफ पोलिंग वुड बी थर्टीन ऑफ मे डेट ऑफ काउंटिंग इन द एंटायर कंट्री वुड बी फोर्थ ऑफ जून फॉर ऑल बाई इलेक्शन फॉर दी असेंबली इलेक्शन फॉर दी पार्लियामेंट নির্বাচনে নির্ঘণ্ট ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে আদর্শ আচরণ বিধি লাগু হয়ে গেল গোটা দেশ জুড়ে সাত দফায় ভোট হচ্ছে গোটা দেশ জুড়ে দু হাজার চব্বিশের লোকসভা নির্বাচন গণতন্ত্রের উৎসব ভোট সেই ভোট সাত দফায় লোকসভা নির্বাচন দেশ জুড়ে এবং সেই সঙ্গে উপনির্বাচন হবে ছাব্বিশটি কেন্দ্রে প্রথম দফা ভোট শুরু হচ্ছে উনিশ এপ্রিল আর একদম সপ্তম দফা অর্থাৎ ভোট শেষ হচ্ছে পয়লা জুন ফলাফল ঘোষণা চৌঠা জুন
এবং এক একই সঙ্গে আপনারা জানেন আজকে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার ভোটের দিনক্ষণ নির্ঘণ্ট ঘোষণা করতে গিয়ে হিংসা রোখার কথাও বলেন হিংসা বন্ধের কথাও বলেন যে ভোটে সন্ত্রাস রুখতে পর্যাপ্ত সংখ্যায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন থাকবে সন্ত্রাসের কোনো জায়গা থাকবে না ভোটের আগে ভোট শেষ সময় এবং ভোট পরবর্তী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়া হবে সন্ত্রাস মোকাবিলায় প্রতি জেলায় নির্বাচন কমিশনের কন্ট্রোল রুম খোলা থাকবে এবং অভিযোগ পেলেই সঙ্গে সঙ্গে করা পদক্ষেপ এমনই আশ্বাস নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চে লোকসভা ভোটে নির্ঘণ্ট ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে দেশ জুড়ে লাগু হয়ে গেল আদর্শ আচরণ বিধি সাত দফায় লোকসভা নির্বাচন গত লোকসভা নির্বাচনেও আপনারা জানেন পশ্চিমবঙ্গে সাত দফাতেই ভোট হয়েছিল এবারেও সাত দফাতেই পশ্চিমবঙ্গে ভোট হচ্ছে লোকসভা নির্বাচন গোটা দেশ জুড়ে সাত দফায় লোকসভা নির্বাচন উইল ডু ইট ইন সেভেন পেজেস এজ ওয়াজ ডান লাস্ট টাইম সেভেন পেজেস পেজ ওয়ান উইল স্টার্ট from 20th march notification 5 days from now and last date of withdrawal would be 30th march and date of poll would be 19th of april aur puri country mein 4 june ko counting hogi jo phase 1 ka jo map hai isme northeast niche tamil nadu राजस्थान सेंटर में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश और उत्तराखंड और ऊपर में जम्मू कश्मीर की वन पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्युएंसी विल नोटिफिकेशन विल स्टार्ट ऑन ट्वेंटी एट ऑफ मार्च एंड डेट ऑफ पोल विल बी ट्वेंटी सिक्स ऑफ अप्रैल सिमिलरली हियर इन केस ऑफ जे एंड के बिकॉज ऑफ दी सम हॉलीडे दी date of uh, one day would be different date of security of nomination would be different but date of gazette notification or date of poll would be common অর্থাৎ ভোট শুরু হচ্ছে উনিশে এপ্রিল ভোটের নামাও বেঁচে গেল নির্ঘণ্ট প্রকাশ হয়ে গেল আদর্শ আচরণ বিধিও লাগু হয়ে গেল ঠিক ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে আমরা কথা বলবো সমিক ভট্টাচার্য রাজ্য বিজেপি মুখপাত্র এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে সরাসরি রয়েছেন আমাদের সঙ্গে সরাসরি রয়েছেন চূড়মূল্য দা সুখেন্দু শেখর রায় সরাসরি চলে যাব সুখেন্দু দার কাছে সুখেন্দু দা আপনারা এক দফায় পশ্চিমবঙ্গে ভোট চাইছিলেন লোকসভা নির্বাচন চাইছিলেন লোকসভা মুখ্য নির্বাচন কমিশনার তিনি ঘোষণা করে দিলেন সাত দফায় বাংলায় লোকসভা নির্বাচন হবে এটা তো নির্বাচন কমিশনার একটি সাংবিধানিক কর্তৃপক্ষ তারা সিদ্ধান্ত নেন কিন্তু বারবার পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে এটা কেন করা হচ্ছে এটা আমাদের কাছে বোধগম্য নয় তার কারণ হচ্ছে আমরা গত লোকসভা নির্বাচনে সাত দফা বিধানসভা নির্বাচনে আট দফা এবারও সাত দফা এবং তেতাল্লিশ দিন ধরে নির্বাচন হবে উনিশে এপ্রিল থেকে পয়লা জুন অবধি তেতাল্লিশ দিন ধরে চলবে তো বিয়াল্লিশটা লোকসভা কেন্দ্র একদিন একদিন করে বিয়াল্লিশটা করলেই পারতো বিয়াল্লিশটা বিয়াল্লিশ দিন ধরে এক নাগারে বিয়াল্লিশ দিন ধরে করলে বিয়াল্লিশটা লোকসভা কেন্দ্রে একদিনে একটা কত এটা কোথায় এটা হাস্যকর জায়গা নিয়ে চলে যাচ্ছে যা খুশি তাই হচ্ছে আরও যেগুলো বড় বড় রাজ্য আছে আমাদের চেয়ে বেশি আসন আছে সেখানে কোথায় হচ্ছে সেখানে একমাত্র উত্তরপ্রদেশ আর বিহার ছাড়া আর কোথাও তো এরকম আট দফা সাত দফায় হচ্ছে না এটা কেন হচ্ছে বারবার এর তো কোনো বোধগম্য হওয়ার মতো একটা যুক্তিগ্রাহ্য কোনো বক্তব্য পেলাম না আমরা কোনোবারই পাই না এবারও পাই না এটা আমাদের মনে হয় যে রাজ্যের যে মতামত সেটাকে অগ্রাহ্য করা হলো এবং এটা যুক্তরাষ্ট্র কাটামোর পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক কারণ নির্বাচনে রাজ্য প্রশাসনও সমানভাবে অংশগ্রহণ করে বরঞ্চ বেশি দায়িত্ব পালন করে নির্বাচন কমিশনের কোনো নিজস্ব ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেই সুতরাং রাজ্য সরকারের যে অভিমত আমার মনে হয় সেটাকে গ্রহণ করা উচিত ছিল নির্বাচন কমিশনের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাচ্ছি 
স্বাগত জানাচ্ছি এই কারণেই যে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনের সঙ্গে এই মুহূর্তে ভারতবর্ষের অন্যান্য নির্বাচনের একটা মৌলিক পার্থক্য থেকে গেছে প্রত্যেকটা নির্বাচনকে পশ্চিমবঙ্গে রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত করে দেওয়া হয়েছে ভোট পরবর্তী হিংসায় দোসরা মেয়ের পর সাতাশ দিনে ছাপ্পান্ন জন আমাদের কর্মী খুন হয়ে গেছে বহু মানুষ ঘর ছাড়া গণধর্ষণ অগ্নিসংযোগ দোকান লুট ভেড়িতে মাছের ভেড়িতে বিষ ঢেলে দেওয়া বিভিন্ন অটো টোটো চালকদের রুট বন্ধ করে দেওয়া মানে অত্যাচারের কোনো সীমা রাখেনি তো সেই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে নির্বাচন কমিশন দেখছে যে কিভাবে পশ্চিমবঙ্গের ভোট সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে যে ভোট সংস্কৃতি থেকে বিহার উত্তরপ্রদেশ বেরিয়ে আসতে পেরেছে সেখানেও আজকে সাত দফায় নির্বাচন হচ্ছে আর পশ্চিমবঙ্গেও সাত দফায় নির্বাচন হচ্ছে কারণ এটা স্পষ্ট পরিষ্কার যে কেন্দ্র নির্বাচন কমিশন তারা নির্বাচনটাকে অবাধ শান্তিপূর্ণ করতে চায় ভয়মুক্ত করতে চায় টার্ন আউট বাড়াতে চান এবং ফোর্স যাতে ঠিক সময় মুভ করা যায় অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে যাতে আরও শক্তভাবে সমস্ত নির্বাচনী হিংসাকে বন্ধ করতে পারে সেই দিকে দৃষ্টি রেখে এটা করা হয়েছে এখন বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা তো অনেকেই করতে পারেন তৃণমূল কংগ্রেস একটা পঞ্চায়েত নির্বাচন রাজ্য নির্বাচন কমিশনারকে দিয়ে করিয়ে পঞ্চাশ লোক পঞ্চাশ জনের প্রাণ নিয়ে নিলেন শুধু এখানেই থেমে থাকলো না বিডিওকে দিয়ে ভোট লুট করানো হচ্ছে এবং সেখানে পুলিশ সিভিক ভলেন্টিয়ার্স গিয়ে নির্বাচন করাচ্ছে এই পরিস্থিতি কার্যত পশ্চিমবঙ্গে তৈরি করে দিয়েছে যে বাধ্যতার সংস্কৃতি থেকে মুক্তি এবং যে সিপিআইএম এর সীমাহীন অত্যাচার থেকে মুক্তি পাবার জন্যই পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আজকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেসকে গ্রহণ করেছিলেন ক্ষমতায় নিয়ে এসেছিলেন তাদের সামনে ইস্যু ছিল একটাই রেস্টোরেশন অফ ডেমোক্রেসি গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা কিন্তু সেই গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার নামে কার্যত তারা মানুষের বুকের ওপর দিয়ে স্টিম রোলার চালিয়ে দিয়েছেন এবং সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনকভাবে এটা বলতে পারেন বাংলা এবং বাঙালির লজ্জা এটাই যে এখানে সাত দফা আট দফা করে নির্বাচন করতে হচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গ একদিন সারা ভারতবর্ষকে পথ দেখাতো যারা মনে করতো একটা উন্নাসিকতা বাঙালির ছিল যে আমরা কাউবেল্টের থেকে রেস্ট অফ দ্য ইন্ডিয়ার থেকে অনেক বেশি এগিয়ে আছি আমরা মানে একটা সংস্কৃতি শহরে বসবাস করি তা আমাদের দৈনন্দিন যে আচরণ আর আমাদের অ্যাপ্রোচ টু ডেমোক্রেসি অ্যাপ্রোচ টু ডেমোক্রেটিক সিস্টেম আমাদের আজকে যা দাঁড়িয়েছে সেখানে বাধ্য হয়ে নির্বাচন কমিশনকে সাত দফায় ভোট করাতে হচ্ছে আমরা আশা করব এই নির্বাচন অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ হবে মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে বেরোতে পারবেন এবং এটাও নির্বাচন কমিশনের কাছে বক্তব্য যে শুধু তো ভোটটাকে ইনসিওর করলেই হবে না তার উপস্থিতিটাকে সে যাতে তার ফ্র্যাঞ্চাইজিকে ঠিকঠাক অ্যাপ্লাই করতে পারে সেটাও যেমন একটা আপনি আমাদের সঙ্গে থাকুন সুখেন্দু তা কিছু বলতে চাইছেন তারপর আমি অবশ্যই তন্ময়দার কাছে আসবো শ্রমিকবাবু মোটামুটি একটা ভোটের পক্ষে সপক্ষে ও দলের সপক্ষে একটা নাতি দীর্ঘ ভাষণ দিলেন ঠিক আছে কিন্তু উনি যেটা বলছিলেন যে যেভাবে পশ্চিমবঙ্গকে কালো তালিকাভুক্ত করা হলো তাহলে কি উত্তরপ্রদেশ এবং বিহার এই যে দুটো রাজ্যকে একই সঙ্গে নির্বাচন করা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের মতো সাত দফায় তাহলে ওরাও সেই কালো তালিকাভুক্ত হলো এটা কি বলতে চাইছেন মনে হয় সেটা উনি বলতে চেয়েছেন ইনডাইরেক্টলি দ্বিতীয়ত সবচেয়ে বেশি টাকা কালো টাকা নির্বাচনের সময় মদ অলঙ্কার এবং অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী ইত্যাদি সবচেয়ে বেশি নির্বাচনের সময় কোন কোন রাজ্য থেকে উদ্ধার হয়েছে সেই তালিকা অবিলম্বে নির্বাচন কমিশন যত সমক্ষে প্রকাশ করুক দেখা যাবে সেখানে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলো প্রথম এক থেকে দশে রয়েছে निर्वाचन घोषित 
এক দফা দু দফা সাত দফা দশ দফা আমরা সমস্তকেই স্বাগত জানাচ্ছি খালি এই অনুরোধ সহ যে নির্বাচন যেন শান্তিপূর্ণ হয় তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতাসীন হওয়ার পরে এই রাজ্যের নির্বাচনকে যেভাবে প্রহসনে পরিণত করা হয়েছে পঞ্চায়েত এবং পৌরসভার নির্বাচনকে যেভাবে রক্তাক্ত করা হয়েছে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার লুট করা হয়েছে এই সমস্ত কিছু যেন বন্ধ হয় নির্বাচন কমিশন যেন সেটা নিশ্চিত করেন আমার তৃতীয় কথা হচ্ছে এটা যে এই নির্বাচনের সামনে প্রধান ইস্যু দেশ জুড়ে এবং রাজ্য জুড়ে চলা দুর্নীতি ইলেকট্রাল বন্ডের তথ্য প্রকাশের পরে যা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটার পর একটা কোম্পানি যাদের এগেনস্টে ইডি সিবিআই তদন্ত করছে আয় করহানা হয়েছে সেগুলো সবাই ইলেকট্রাল বন্ডে অর্থ দেওয়ার পরে সমস্ত তদন্ত বন্ধ হয়ে গেছে পুলওয়ামা হামলা হয়েছিল চোদ্দই ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের সবচাইতে বড় পাওয়ার জেনারেটিং কোম্পানি হাফ পাওয়ার তারা দু মাস চার দিন বাদে আঠেরোই এপ্রিল দশ দফায় ইলেকট্রাল বন্ড কিনল কোন দশক প্রেমের কারণে আমরা জানতে চাইছি নরেন্দ্র মোদীর কাছে যে কেন মুকেশ আম্বানির কুইক ঘনিষ্ঠ কুইক সাপ্লাই চেন তারা অতিরিক্ত বরাদ পেল মেঘা ইঞ্জিনিয়ারিং কে তেলেঙ্গানায় ইলেকট্রিক যানবাহন প্রকল্পের বরাদ কেন দেওয়া হলো ঠিক ইলেকট্রাল বন্ডে টাকা জমা দেওয়ার পরে আমরা জানতে চাইছি মমতা ব্যানার্জির কাছে সুখেন্দু শেখর রায়ের কাছে তিনি একটু আগে খাদ্য দ্রব্য উদ্ধারের কথা বলছিলেন পশ্চিম বাংলায় এক কোটি বারো লক্ষ ভুয়ো রেশন কার্ড কেন ধরা পড়ল কেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক তার অ্যাসিস্ট্যান্ট বাকিবুর রহমান তার অ্যাসিস্ট্যান্ট সন্দেশ খালী খ্যাত শেখ শাহজাহান তারা রেশনের যে অতিরিক্ত মাল সাধারণভাবে সবাই জানেন কোনো আমলেই কুড়ি শতাংশ রেশন গ্রহিতা রেশন তুলতেন না একটা সামান্য অংশ তার ভিতর চিনি এবং কেরোসিন তেল তুলতেন বাকি কিছু তুলতেন না এই সমস্ত মাল খোলা বাজারে বিক্রি হল খোদ খাদ্য দপ্তর থেকে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা মাফিক মার্কেটিং ম্যানেজারের কাজ করলেন রাজ্যের খাদ্য মন্ত্রী কোথায় গেল সেই টাকা মিড ডে মিল যে স্কুলে তিনশো অষ্টআশি জন ছাত্রছাত্রী গড়ে আসে দুশো জন ঝিকড়া হাইস্কুল গাইঘাটা পঞ্চায়েতের অধীন সেখানে রোদ পড়লেই দাম কমবে অঞ্জলিতে হ্যাপি আওয়ার্স রোজ বিকেল চারটে থেকে সন্ধ্যে সাত চার কেনাকাটায় অনেক ছাড় অফার পনেরো থেকে একত্রিশে মার্চ পর্যন্ত দেরি করবেন না অঞ্জলি জুয়েলার্স আমরা দিচ্ছি অত্যাধুনিক স্বাস্থ্য পরিষেবা নশো শয্যা বিশিষ্ট দুর্গাপুরে আমরাই সনকা সনকা হসপিটাল মালানদিঘি দুর্গাপুর Say hi to a world of celebrations with every journey, every adventure, 
every quest because Skoda celebrates two years of Kushak in Slavia with benefits of up to rupees two lakhs. Drive better, live better. Skoda. Unish April Lok Shama Bot Shuru Habe, Duaja Chopisha, Akurtomo Lok Shama in Bajo, Unish April Shuru Habe, Bangla Shadopa Lok Shama Bot, Bangla Shaho Uttar Pradesh, Bihare, Bot Habe Shad Dofai, Chota Jun Lok Shama Bot and Gorona, or Tat Lok Shama Bot, Duaja Chopisha, Lok Shama in Bajo, Shuru Hotse, Unish April, Arshe Shotta Gorona, Gorona Hotse, Chota Jun Shad Dofai Bot, Unish April, Protom Dopai Uttor Bange Bot Rose, Unish April, Koch Bihar, Ali Pudua, Jolpai Gurite, Chapi. April or the Dikio of Hai, Lokshaba Bot Rose, Rai Gonj, Balur Gata Bum Darjiling, Shatoime, Tritio of Hai, Lokshaba Bot, Malda Utor, Malda Dokin, Murshidabad, Baurampur. We'll do it in seven phases, as was done last time. Seven phases. Phase one will start from 20th March notification, five days from now. And last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. And the whole country will be counting on 4 June. Unish April, 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 Unish এর সঙ্গে 26 টি কেন্দ্রে উপনির্বাচন হবে সাত দফায় দেশ জুড়ে লোকসভা নির্বাচন 543 আসনে 19 এপ্রিল ভোট শুরু 4 জুন গণনা 19 এপ্রিল লোকসভা নির্বাচন শুরু হচ্ছে সাত দফায় ভোট 1 জুন লোকসভা ভোট শেষ হচ্ছে কিন্তু গণনা হচ্ছে 4 জুন মসিল পাওয়ার কো কন্ট্রোল করতে के लिए एडिक्वेट नंबर ऑफ सीएपीएफ वुड बी डिप्लॉयड 24/7 एक नया प्रयोग हम इस बार कर रहे हैं। We are establishing हम बिल्कुल determined हैं इस बार मसल पावर को कम करने के लिए। चुनावों में हिंसा का कोई स्थान होना नहीं चाहिए और ब्लड बात बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जहाँ भी हिंसा बची है, चाहे वो प्री पोल हो, चाहे वो during campaigning हो, चाहे वो post पोल हो, we are committed to kind of be very very alive to this situation or jo bhi hame sakti se karna hoga iske liye hum karenge taki ye provision na rahe har district mein ek control room banaya gaya hai jo din usme panch kism ke feeds honge tv social media webcasting which is on the booths 1950 ki line jisse shikayat aati hai and grievance grievances portal so one senior officer would be available in the control rooms in every district to look at these five feats. Jahan se bhi, or sea vigil, sixth is sea vigil. Jahan se bhi koi shikayat milegi, us par sakht karwai ki jayegi. Everywhere across the country, humne badi sakht taaki diye ki district magistrates, SSPs, apne area. আমরা সারা দিন ঘটে যাওয়া অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নিয়ে এবিপি আনন্দ নজরে নটা চটচটি রোজ রাত 9টায়
লোকসভা ভোটে নির্ঘণ্ট ঘোষণা হয়ে গেল উনিশে এপ্রিল প্রথম দফার লোকসভা ভোট ভোট লোকসভা নির্বাচন হচ্ছে উনিশে এপ্রিল আলিপুরদুয়ারে ভোট উনিশে এপ্রিল কোচবিহার আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি প্রথম দফার ভোট বাংলায় আপনাদের সামনে রেখেছি সাত দফার লোকসভা নির্বাচন হতে চলেছে বাংলায় বাংলা সহ উত্তরপ্রদেশ বিহারে সাত দফার ভোট প্রথম দফায় কোচবিহার আলিপুরদুয়ার জলপাইগুড়িতে লোকসভা নির্বাচন বাংলায় কোন কোন কেন্দ্রে লোকসভা নির্বাচন বাংলায় তা রেখেছি আপনাদের সামনে প্রথম দফা উনিশে এপ্রিল প্রথম দফার ভোট কোচবিহার আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়িতে এবার ছাব্বিশে এপ্রিল দ্বিতীয় দফার লোকসভা নির্বাচন রায়গঞ্জ বালুরঘাট দার্জিলিং দার্জিলিং বালুরঘাট রায়গঞ্জে দ্বিতীয় দফার লোকসভা নির্বাচন বাংলায় অর্থাৎ কোন কোন কেন্দ্রে কোন দফায় ভোট একের পর এক অ্যানিমেশনের মাধ্যমে আপনাদের সামনে রেখেছি সাতই মে তৃতীয় দফায় মালদা দক্ষিণে লোকসভা নির্বাচন মালদা উত্তরে মুর্শিদাবাদ এবং জঙ্গিপুরে এবার চতুর্থ দফায় লোকসভা ভোট বাংলায় তেরোই মে বহরমপুর কৃষ্ণনগর রানাঘাট বর্ধমান পূর্ব বর্ধমান দুর্গাপুর আসানসোল বোলপুর এবং বীরভূম কেন্দ্রে চতুর্থ দফার লোকসভা নির্বাচন কৃষ্ণনগর বহরমপুর রানাঘাট বর্ধমান পূর্ব বর্ধমান দুর্গাপুর আসানসোল বোলপুর এবং বীরভূম এবার পঞ্চম দফা পঞ্চম দফার লোকসভা নির্বাচন বিশে মে শ্রীরামপুর ব্যারাকপুর বনগা হাওড়া উলবেড়িয়া হুগলি এবং আরামবাগ পঁচিশে মে ষষ্ঠ দফায় লোকসভা নির্বাচন হচ্ছে যে যে কেন্দ্রে বাংলায় পুরুলিয়া বিষ্ণুপুর মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম কাঁথি তমলুক ঘাটাল পয়লা জুন সপ্তম দফার লোকসভা নির্বাচন কলকাতা উত্তর কলকাতা দক্ষিণ দমদম বারাসাত বসিরহাট জয়নগর ডায়মন্ড হারবার মথুরাপুর এবং যাদবপুর পয়লা জুন সপ্তম দফার লোকসভা ভোট অর্থাৎ উনিশ এপ্রিল বাংলায় শুরু হচ্ছে লোকসভা নির্বাচন প্রথম দফার ভোট শেষ হচ্ছে পয়লা জুন লোকসভা ভোট শুরু হচ্ছে উনিশে এপ্রিল পয়লা জুন শেষ লোকসভা নির্বাচন আর চৌঠা জুন গণনা গোটা দেশ জুড়ে পাঁচশো তেতাল্লিশ আসনে লোকসভা নির্বাচন সেই সঙ্গে ছাব্বিশটি কেন্দ্রীয় উপনির্বাচন হতে চলেছে ভোট শুরু উনিশে এপ্রিল কথা বলবো আমাদের সঙ্গে রয়েছেন শুভময় মৈত্র শুভময় দা অবশ্যই ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হয়ে গেল কিন্তু নির্বাচন কমিশনের মুখে বারবার উঠে এসছে হিংসার প্রসঙ্গ সন্ত্রাসের প্রসঙ্গ পরিষ্কার সতর্ক করেছেন রাজনৈতিক বলছিলেন কথা তখন মনে হচ্ছিল যে উনি কি সত্যি পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে কথা বলছেন এবং সত্যি দেখুন পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক নেতারা এর মধ্যেই আলোচনা শুরু করেছেন সাত দফা ভোট নিয়ে আচ্ছা সাত দফাতেই হোক বা এক দফাতেই হোক এই নিয়ে তো ভোটের কোনো পার্থক্য হয় না গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন হবে এক দফা বা সাত দফা তাতে অসুবিধেটা কি আছে ফলে মূল যে প্রশ্নটা আছে সেটা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে যে রাজনৈতিক বাতাবরণ সেই রাজনৈতিক বাতাবরণ নিয়ে এবং রাজনৈতিক নেতারা সেই বাতাবরণের বাইরে বেরোতে পারছেন না বলে মনে হচ্ছে সেই কারণেই সম্ভবত এই আলোচনা দ্বিতীয়ত একটা জিনিস লক্ষ্য করলে দেখবেন প্রথম দিকে আমাদের দেশে প্রচুর জায়গায় ভোট হচ্ছে এবং যে প্রচুর জায়গায় ভোট হচ্ছে আস্তে আস্তে কমছে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে কিন্তু একটু উল্টো অর্থাৎ যখন বাইরে কম ভোট হচ্ছে কম জায়গায় ভোট হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে তখন বাড়ছে তার অর্থ কি অর্থাৎ সেখানে চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে হয়তো ডিপ্লয়মেন্ট আরও বেশি হবে সব মিলিয়ে নির্বাচন কমিশন তো বিভিন্ন রকম ইলেকট্রোনাল রিটার্নসি নিয়ে কথা বলেন যেগুলো রাজনৈতিক দল কখনো বলেন না তারা আজকে একেবারে মনে করিয়ে দিয়েছেন পরিষ্কারভাবে সমস্ত রাজনৈতিক দলকে যে একটি গণতান্ত্রিক নির্বাচন কিভাবে হওয়া উচিত এবং আমার মনে হয় সমস্ত রাজনৈতিক দল সেইভাবেই কাজ করবেন যে ধরনের কথা বলা উচিত গণতান্ত্রিক প্রেক্ষিত মানুষের সামনে যেভাবে পৌঁছে দেওয়া উচিত তার দায়িত্ব তো শুধু নির্বাচন কমিশন বা মানুষের নয় রাজনৈতিক দলগুলোও তো এর অংশ যেমন একটা কোর্টে আইনজীবীরা অফিসার অব দ্য কোর্ট সেরকম রাজনৈতিক নেতারাও তো নির্বাচন কমিশনের অংশ ফলে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির যে ইতিহাস সেই ইতিহাস কতটা বদলাবে এবার সেটা দেখার এবং অনেকে মনে করছেন এবার বদলাবে মানুষ শান্তিতে ভোট দেবেন তার নিজের মতন করে ঠিক করে নেবেন তাকে তিনি নির্বাচন করবেন এবং এই জায়গায় নির্বাচন কমিশনারের বক্তব্য অত্যন্ত পরিষ্কার এবং আমার মনে হয় মানুষ এটা শুনছেন রাজনৈতিক নেতারাও এটা শুনছেন 
ভোটে যে দিনক্ষণ হয়েছে মানুষ সেগুলো মেনে অনেকটা লম্বা সময় এর মধ্যে আবার এই লম্বা সময় কিছু হিংসার কথা আমরা শুনতে চাই না আমরা চাই সাধারণ মানুষ সাধারণভাবে ভোট দিন তাদের নিজের মতে ভোট দিন অর্থাৎ গত নির্বাচনেও পঞ্চায়েত নির্বাচনে তার আগে বিধানসভা নির্বাচনে কথায় কথায় পঞ্চাশ জন বা এই ধরনের যে মৃত্যুর সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে তা কেন হবে আর সত্যিই তো উত্তরপ্রদেশ বিহার এখানেও তো সাত দফায় ভোট হচ্ছে ফলে পশ্চিমবঙ্গের যে রাজনৈতিক নেতারা বিরক্ত হচ্ছেন তাদের কাছে সেই উদাহরণগুলোও দেওয়া যায় সব মিলিয়ে আমার মনে হয় নির্বাচন কমিশনের বার্তা পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত রাজনৈতিক দলের কাছে পৌঁছেছে এবার তারা কিভাবে সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করবেন সেই জিনিসটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ শুভময়দা ভোট নির্বাচন মানে তো গণতন্ত্রের উৎসব শেষে সুষ্ঠুভাবে হবে এটাই তো কাম্য এটাই তো হওয়া উচিত এবং সেখানে সকলের অংশগ্রহণ থাকবে এবং শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন হবে সেখানে বারবার উঠে আসছে সন্ত্রাসের প্রসঙ্গ আপনাদের জানি রাখি দেশ জুড়ে ছাব্বিশটি কেন্দ্র উপর নির্বাচন হবে একই সঙ্গে অর্থাৎ সাত দফায় দেশ জুড়ে যখন লোকসভা নির্বাচন হতে চলেছে সেই সঙ্গে নির্বাচনে রাজ্যের পুলিশ রাজ্যের প্রশাসন তাদের একটা বড় ভূমিকা থাকে সেই ভূমিকার রাজ্য কতটা পালন করবে এবং নির্বাচন কমিশনার রাজ্যকে সেই ভূমিকা কতটা পালন করাতে পারবে তার উপর অনেক কিছু নির্ভর করছে নির্বাচন কমিশনার কথা খুব ভালো ভালো বলেছে এইটা হওয়া উচিত সেইটা হওয়া উচিত ওইটা হওয়া উচিত উচিত তো অনেক কিছু যে উচিতার্থে উচিতার্থে কতটা বাস্তবায়িত হবে সেটা দেখতে হবে ভাই লাইফটা বন্ধ করা এখন এটা লাইফ নেই ও থাকে অর্থাৎ আপনারা বুঝতেই পারছেন সাত দফায় বাংলায় লোকসভা নির্বাচন পাঁচশো তেতাল্লিশ আসনে গোটা দেশ জুড়ে যে নির্বাচন হতে চলেছে প্রথম দফার ভোট শুরু উনিশে এপ্রিল আর সপ্তম দফা পয়লা জুন অর্থাৎ সাতচল্লিশ দিন ধরে ভোট গ্রহণ হবে আমি বিশ্বনাথদার কাছে আসবো বিশ্বনাথ আপনার বিশ্লেষণ দেখো শুভময় বলছিল যে নির্বাচন কমিশন যে কথাগুলো বলেছে যথার্থ বলেছে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হবে ভোটাররা ভোট দিবে কিন্তু যে রাজ্যে নির্ঘণ্টটাই রাজনীতি অর্থাৎ নির্ঘণ্টটাই রাজনীতির বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে এবং নির্বাচন কমিশন রাজনীতির বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে সেখানে দফা তুমি এক দফা করলেও তা নিয়ে রাজনীতির চর্চা হবে এবং পক্ষে বিপক্ষে মতামত আছে তুমি সাত দফা করলেও পক্ষে বিপক্ষে রাজনীতি আছে এবং এখানে শাসক দলের রাজনীতিটা কি শাসক দলের বক্তব্য হচ্ছে ভাই এক দফা হলে আমার সংগঠন আছে আমি সংগঠন দিয়ে নির্বাচনটা করিয়ে নিতে পারবো আর বিরোধী দলের বক্তব্য কি যে সাত দফা যদি নির্বাচন হয় তাহলে প্রতিটি পর্যায়ে তারা প্রচার করবার সুযোগ পাবেন এবং একই সাথে নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধান অনেক বেশি হবে সিকিউরিটি ফোর্স অনেক বেশি দেওয়া যাবে এবং তার ফলে শুধু সংগঠন দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস ভোটটা করিয়ে নিতে পারবে না ফলে নির্ঘণ্টটা কার্যত বলা যায় সেটাই রাজনীতি একটা সেটাই রাজনীতির ইস্যু বারবার তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলের মধ্যে দেখা যাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস বারবার নির্বাচন কমিশনকে প্রতিপক্ষ হিসাবে কিন্তু গণ্য করছে যার ফলে নির্বাচন কমিশনকে আক্রমণ করো তার শিডিউলকে আক্রমণ করে তার নির্ঘণ্টকে আর আক্রমণ করো ফলে রাজনীতিক দলগুলো তাদের মতন করে নির্ঘণ্টটাকে বিচার করছে বিশ্লেষণ করছে কিন্তু দিনের শেষে যে প্রশ্নটা ইম্পর্টেন্ট যে কয়েক মাস আগে নির্বাচন হয়ে গেল পঞ্চায়েত নির্বাচন চুয়াত্তরটা মানুষের মৃত্যুর বিনিময়ে এক দফা নির্বাচন হয়েছিল নির্বাচনের মনোনয়ন থেকে শুরু করে নির্বাচনের গণনা পর্যন্ত এমন কি বোর্ড গঠন পর্যন্ত মানুষের মৃত্যুর মিছিল আমরা দেখেছি কলকাতার কাছে ভাঙরে আমরা দেখেছি কিভাবে মানুষের প্রাণ গেছে কিভাবে গোলা বন্দুক নিয়ে লড়াই হয়েছে ফলে এই রকম একটা হিংসাত্মক নির্বাচনী রাজনীতিক সাম্প্রতিক পশ্চিমবাংলায় ঘটে গিয়েছে পঞ্চায়েত নির্বাচনে তারপরেও কি করে শাসক দল বলে সাত দফা নির্বাচন হচ্ছে কেন কেন এক দফায় নয় আমি প্রশ্নটা হচ্ছে আজকে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস যখন বিরোধী রাজনৈতিক দলে ছিল তারা তো বামপন্থীদের বিরুদ্ধে বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে বারবার হিংসার অভিযোগ তুলে বলতো নির্বাচন একাধিক পর্যায়ে করতে হবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিরোধী নেত্রী আমরা রাজনৈতিক চর্চা করছি দেখ তাকে দেখতে দেখে বলতে শুনেছি বারবার দাবি তুলেছেন যে কেন একাধিক দফায় নির্বাচন হবে না শেষ যখন এগারো সালের নির্বাচন হলো সেটাও প্রায় পাঁচ দফা নির্বাচনের মাধ্যমে কিন্তু সরকার পরিবর্তন হয়েছিল আমি যখন বিরোধী থাকছি তখন একাধিক দফায় 
শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের দাবি জানাচ্ছি আমি যখন শাসক চাচ্ছি তখন এক দফায় নির্বাচন করে আমার সংগঠনকে ব্যবহার করে নির্বাচনটা আমার মতন করিয়ে নিতে চাইছি শেষ পর্যন্ত মানুষের কথা কিন্তু ভাবছে না শাসকরা আমি যখন শাসনে চলে যাচ্ছি তখন মানুষের কথা ভাবছি না অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেকেরই যেটা বক্তব্য নির্বাচন মানে গণতন্ত্রের উৎসব সেখানে সকলে মিলে সুষ্ঠুভাবে অংশগ্রহণ করবে সেটাই তো কাম্য সেটাই তো হওয়া উচিত একের পর এক কোন কোন জায়গায় কোন লোকসভা কেন্দ্রে ভোট কবে তা রেখেছি একের পর এক আপনাদের সামনে উনিশ এপ্রিল প্রথম দফার লোকসভা ভোট প্রথম দফায় উত্তরবঙ্গে চার কেন্দ্রে কোচবিহার আলিপুরদুয়ার জলপাইগুড়িতে ভোট হতে চলেছে ছাব্বিশ এপ্রিল দ্বিতীয় দফার লোকসভা ভোট রায়গঞ্জ বালুরঘাট এবং দার্জিলিংয়ে সাতই মে তৃতীয় দফার লোকসভা ভোট মালদা উত্তর মালদা দক্ষিণ মুর্শিদাবাদ এবং জঙ্গিপুরে আর তেরোই মে চতুর্থ দফার লোকসভা ভোট বাংলায় বহরমপুর কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্র রানাঘাট বর্ধমান পূর্ব বর্ধমান দুর্গাপুর আসানসোল বোলপুর এবং বীরভূম লোকসভা কেন্দ্র বিশে মে পঞ্চম দফার লোকসভা ভোট শ্রীরামপুর ব্যারাকপুর বনগা হাওড়া উলুবেড়িয়া হুগলি এবং আরামবাগে পঁচিশে মে ষষ্ঠ দফায় লোকসভা নির্বাচন পুরুলিয়া বিষ্ণুপুর মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম কাঁথি তমলুক ঘাটালে সপ্তম দফায় লোকসভা নির্বাচন পয়লা জুন কলকাতা উত্তর কলকাতা দক্ষিণ দমদম বারাসাত বসিরহাট জয়নগর ডায়মন্ড হারবার মথুরাপুর যাদবপুর অর্থাৎ সাতচল্লিশ দিন ধরে ভোট গ্রহণ চলবে চৌঠা জুন ভোটের ফল ঘোষণা দেখুন গতবারও সাত দফায় ভোট হয়েছিল তো এবারও সাত দফায় ভোট হচ্ছে এবার আশা করি কেন্দ্রীয় বাহিনীর সংখ্যা আরও বেশি থাকবে কারণ প্রতি বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে ভোট সম্ভব নয় এবং নির্বাচন কমিশনের প্রেস কনফারেন্স আমি যতটা দেখেছি মুখ্য নির্বাচন কমিশনের তাতে উনি বলেছেন মাসেল পাওয়ার বন্ধ করা ব্যবহার মাসেল পাওয়ারের ব্যবহার বন্ধ করার জন্য যা যা ব্যবস্থা নেয়ার নির্বাচন কমিশন নেবে অলরেডি কিছু কিছু জায়গায় ধমকানো চমকানো শুরু হচ্ছে তবে সংখ্যাটা অনেকটা কম তৃণমূল বুঝতে পেরে গেছে তাদের ডুবে যাওয়ার টাইম এসে গেছে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি সাত দফা ভোটকে আমি ভেবেছিলাম হয়তো আট দফায় হবে তো আট দফা হলো না সাত দফাতে হচ্ছে ঠিক আছে চলবে দ্বিতীয় ফেজে বালুঘাট লোকসভার ভোট করেছে এবং ফোর্থ জুন সম্ভবত গণনা তো তৃতীয়বার মোদী সরকার আসবে সেই জন্য আপনাদের তরফ থেকে আপনাদেরকে আমি আগাম শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাচ্ছি তৃতীয়বার মোদী সরকার ফোর্থ জুনে গণনা হওয়ার পর আবার প্রতিষ্ঠা শুরু হচ্ছে সেটি ব্লকবাস্টার মানে মিনিমাম পঞ্চাশটা কার মায়ের ভোগে রোহিতের ফিল্মে হাড় ভাঙা তো এক্সপেক্টেড থ্যাঙ্কফুলি টাটা এআইজি হেলথ ইন্স্যুরেন্স এর সঙ্গে তো কমপ্লিট ক্লেম পাওয়াটাও এক্সপেক্টেড টাটা এআইজি হেলথ ইন্স্যুরেন্স ট্রাস্টেড নেম কমপ্লিট ক্লেম খবরটা কি কারো বিস্কুট ফাটাফাটি সাত ফেটে চলছি কারো সাদের ভাগের মা গঙ্গা পায় না जदू दाद हजा चुलकान हैरानी जदू मलम Shanghai Flavors of Chinatown Number 1 People's Choice Best Pan Asian Brand Download the app to avail exciting dining and delivery offers ক্যান্সার আনসার এখন দুর্গাপুরে পূর্ব ভারতে প্রথমবার ক্যান্সারের ট্রিটমেন্টের জন্য নিউক্লিয়ার মেডিসিন উইথ ডিজিটাল পেট সিটি নিয়ে আসছে সনকা হসপিটালস সনকা হসপিটালস মালানদিঘি দুর্গাপুর চিকিৎসায় দক্ষতা যত্নে আন্তরিকতা উনিশে এপ্রিল লোকসভা ভোট শুরু হবে দু হাজার চব্বিশের আঠারোতম লোকসভা নির্বাচন উনিশে এপ্রিল শুরু হবে বাংলায় সাত দফা লোকসভা ভোট বাংলা সহ উত্তর প্রদেশ বিহারে ভোট হবে সাত দফায় চৌঠা জুন লোকসভা ভোটের গণনা অর্থাৎ লোকসভা ভোট দু হাজার চব্বিশের লোকসভা নির্বাচন শুরু হচ্ছে উনিশে এপ্রিল আর শেষ হচ্ছে অর্থাৎ গণনা গণনা হচ্ছে চৌঠা জুন সাত দফায় ভোট উনিশ এপ্রিল প্রথম দফায় উত্তরবঙ্গে ভোট রয়েছে উনিশে এপ্রিল কোচবিহার আলিপুরদুয়ার জলপাইগুড়িতে ছাব্বিশ এপ্রিল অর্থাৎ দ্বিতীয় দফায় লোকসভা ভোট রয়েছে রায়গঞ্জ বালুরঘাট এবং দার্জিলিংয়ে সাতই মে তৃতীয় দফায় লোকসভা ভোট মালদা উত্তর মালদা দক্ষিণ মুর্শিদাবাদ বহরমপুর will do it in seven phases as was done last time seven phases phase 1 will start from 20th march notification 
5 days from now and last date of withdrawal would be 30th march and date of poll would be 19th of april aur puri country mein 4 june ko counting hogi আপনাদের জানি রাখি অর্থাৎ সাত দফায় গোটা দেশ জুড়ে লোকসভা নির্বাচন হচ্ছে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার লোকসভা ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা করে দিলেন দেশ জুড়ে এর সঙ্গে ছাব্বিশটি কেন্দ্রে উপনির্বাচন হবে সাত দফায় দেশ জুড়ে লোকসভা নির্বাচন পাঁচশো তেতাল্লিশ আসনে উনিশ এপ্রিল ভোট শুরু চৌঠা জুন গণনা উনিশ এপ্রিল লোকসভা নির্বাচন শুরু হচ্ছে সাত দফায় ভোট পয়লা জুন লোকসভা ভোট শেষ হচ্ছে কিন্তু গণনা হচ্ছে চৌঠা জুন প্রথম দফার ভোট উনিশ এপ্রিল উত্তরবঙ্গে কোচবিহার আলিপুরদুয়ার জলপাইগুড়িতে ছাব্বিশ এপ্রিল রায়গঞ্জ বালুরঘাট দার্জিলিং এ সাতই মে তৃতীয় দফার লোকসভা ভোট বাংলায় মালদা উত্তর মালদা দক্ষিণ মুর্শিদাবাদ বহরমপুর আর তেরোই মে চতুর্থ দফায় লোকসভা ভোট বাংলায় কৃষ্ণনগর রানাঘাট বোলপুর এবং বীরভূমে ভোট হবে বিশে মে পঞ্চম দফার লোকসভা ভোট বাংলায় শ্রীরামপুর ব্যারাকপুর বনগা বসিরাট হাওড়া উলুবেড়িয়া হুগলি ষষ্ঠ দফায় লোকসভা ভোট পুরুলিয়া বাঁকুড়া ঝাড়গ্রাম মেদিনীপুর কাঁথি তমলুক পুরী কন্ট্রি মে চার জুন কো কাউন্টিং অর্থাৎ যেমনটা আপনাদের বলছিলাম কিছুক্ষণ আগে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার ঘোষণা করে দিলেন ভোট শুরু হচ্ছে লোকসভা নির্বাচন শুরু হচ্ছে দু হাজার চব্বিশের উনিশে এপ্রিল উনিশে এপ্রিল ভোট শুরু সাত দফায় গোটা দেশ জুড়ে লোকসভা নির্বাচন হবে চৌঠা জুন গণনা হবে প্রথম দফার ভোট উনিশে এপ্রিল দ্বিতীয় দফার ভোট ছাব্বিশে এপ্রিল তৃতীয় দফা সাতই মে চতুর্থ দফা তেরোই মে পরের দফা অর্থাৎ পঞ্চম দফা বিশে মে ষষ্ঠ দফা পঁচিশে মে আর সপ্তম দফা পয়লা জুন আর চৌঠা জুন লোকসভা নির্বাচনের গণনা সে যে উনতিশ হ্যাঁ ও করিব সাড়ে ইক্কিশ লাখ ভোটার হ্যাঁ এক করোড় আশি লাখ আঠারো সে উনিশ আর বিশ সে উনতিশ মে উনিশ পয়েন্ট সেভেন ফোর করোড় ইয়ানি সাড়ে ইক্কিশ করোড় ভোটার্স অ্যাবসলুটলি ইয়ং जो कि डेमोक्रेसी में भाग लेंगे और अपना फ्यूचर अपने से डिसाइड करेंगे बिकॉज दे आर द बिगेस्ट स्टेक होल्डर्स इन द डेमोक्रेसी बिकॉज दे हैव ए लार्जर टाइम टू कॉन्ट्रीब्यूट इन द सोसाइटी अगर हम देखें तो बहुत इंक्लूसिव करने के लिए देर आर एट्टी एट पॉइंट फोर लैक पर्सन विद डिसबिलिटीज हु आर पार्ट ऑफ आर वोटर लिस्ट वी हे मेड ए स्पेशल एफर्ट कि जितने हमारे मतदाता हैं उस तरह के उनको हम उनको हम अपने इलेक्टल रोल में लेके आए बयासी लाख लोग ऐसे हैं जो पिचासी वर्ष से ऊपर है और वो हमारे प्राउड मतदाता हैं वी फील वेरी प्राउड टू हैव देम विद अस और उसमें से दो लाख अट्ठारह हजार लोग देश में सौ वर्ष से अधिक के मतदाता भी हैं जो हमारे इलेक्ट्रल रोल में सो दी मोजेक इज ट्रांसजेंडर्स भी हैं फोर्टी एट थाउजेंड तो मोजेक इज लाइक अट्ठारह से उन्नीस बीस से बीस से अट्ठाईस एटी फाइव ट्रांसजेंडर्स पर्सन विद डिसबिलिटीज एंड इन दी एंटायर লোকসভা ভোটে নির্ঘন্টা ঘোষণা হয়ে গেল সাত দফায় বাংলায় লোকসভা নির্বাচন সরাসরি তৃণমূলের সাংবাদিক বৈঠক এপ্রিল থেকে প্রথম দফার নির্বাচন এবং তারপর পয়লা জুন অবধি সাতটি দফায় নির্বাচন হবে এবং চৌঠা জুন ফলাফল ঘোষণা এ কথা নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ আজকে বসে এই নির্ঘণ্ট প্রকাশ করেছে আপনারা দেখেছেন আমরা বারবার বলেছিলাম যে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এই নির্বাচনের ধাপ দুটি ধাপে অথবা একটি ধাপে হোক কিন্তু আমরা দেখলাম যে একই পদ্ধতি অবলম্বন করে সাতটি দফায় নির্বাচন ঘোষণা হলো পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে 
আমরা বলেছিলাম এই কারণে যে আমরা দেখেছি আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে যদি এক দফায় ভোট হয় অথবা দু দফায় ভোট হয় তাহলে ভোটারদের ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে সুবিধা হয় এবং ভোটার ভোট প্রদান করছে এই সংখ্যাটা অনেক বেশি হয় যদি দফা বাড়ে তাহলে ভোটার সংখ্যায় একটা কমতি দেখা যায় সেই কারণে আমরা এক দফায় ভোট কিংবা দু দফায় ভোট এটা অনুরোধ করেছিলাম কিন্তু সাত দফায় ভোট হচ্ছে আমরা এটা বলেছি কারণ আমরা দেখেছি যে কথা বললাম যে দু হাজার নির্বাচন সেখানেও অনেক দফায় ভোট হয়েছিল এভাবে এই প্রচার চলেছে গ্রামগঞ্জে সেটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক তৃণমূল কংগ্রেসের যাবার বেলা এসে গেছে তৃণমূল কংগ্রেসের দিন শেষ তৃণমূল কংগ্রেস জানে যে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী তৃণমূল কংগ্রেসের প্রবীণ প্রাজ্ঞ অধ্যাপক সাংসদ অধ্যাপক সৌগত রায় তিনি পর্যন্ত বলেছেন মাত্র কিছুদিন আগে যিনি দমদমে তৃতীয়বারের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন অতীতে কোনো প্রার্থী তৃতীয়বারের জন্য দমদমে জিতেছেন এই নজির নেই তিনিও বলেছেন যে এবারে নির্বাচনের টিকিট পেলে জিততে পারবো কিনা তার কোনো নিশ্চয়তা নেই অর্থাৎ তৃণমূল কংগ্রেস পরাজয়ের আগেই পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছে এবং তার জন্য এই কদর্য ভাষায় বিভিন্ন জায়গায় প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে এটা কার্যত পশ্চিমবঙ্গ নয় সারা দেশের মানুষের সামনে আজকে পশ্চিমবঙ্গের একটা ফেস লস হচ্ছে এমনিতেই ভোট পরবর্তী হিংসা ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রান্তের মানুষ দেখেনি ভোটের সময় যে ভাষায় আক্রমণ চলেছে একে অন্যকে এটাও খুব একটা সুস্থকর বিষয় নয় गणना चौथा जून सात दफाय भोट उन्नीस एप्रिल प्रथम दफाय उत्तर बंगे भोट रही है उन्नीस एप्रिल कोचबिहार आलिपुरदुआर जलपाईगुड़ी छब्बीस एप्रिल अर्थात द्वित दफाय लोकसभा भोट रही है रायगंज बालुरघाट और दार्जिलिंग सतई मे तृत्य दफाय लोकसभा भोट मालदा उत्तर मालदा दक्षिण मुर्शिदाबाद बहरमपुर Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now and last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. In the whole country, we will be counting on 4 June. Phase 2 আপনাদের জানি রাখি অর্থাৎ সাত দফায় গোটা দেশ জুড়ে লোকসভা নির্বাচন হচ্ছে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার লোকসভা ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা করে দিলেন দেশ জুড়ে এর সঙ্গে ছাব্বিশটি কেন্দ্রে উপনির্বাচন হবে সাত দফায় দেশ জুড়ে লোকসভা নির্বাচন পাঁচশো তেতাল্লিশ আসনে উনিশ এপ্রিল ভোট শুরু চৌঠা জুন গণনা উনিশ এপ্রিল লোকসভা নির্বাচন শুরু হচ্ছে সাত দফায় ভোট পয়লা জুন লোকসভা ভোট শেষ হচ্ছে কিন্তু গণনা হচ্ছে চৌঠা জুন প্রথম দফার ভোট উনিশ এপ্রিল উত্তরবঙ্গে কোচবিহার আলিপুরদুয়ার জলপাইগুড়িতে ছাব্বিশ এপ্রিল রায়গঞ্জ বালুরঘাট দার্জিলিংয়ে সাতই মে তৃতীয় দফার লোকসভা ভোট বাংলায় মালদা উত্তর মালদা দক্ষিণ মুর্শিদাবাদ বহরমপুর আর তেরোই মে চতুর্থ দফায় লোকসভা ভোট বাংলায় কৃষ্ণনগর রানাঘাট বোলপুর এবং বীরভূমে ভোট হবে বিশে মে পঞ্চম দফার লোকসভা ভোট বাংলায় শ্রীরামপুর ব্যারাকপুর বন্দা বসিরাট হাওড়া উলুবেড়িয়া হুগলি ষষ্ঠ দফায় লোকসভা ভোট পুরুলিয়া বাঁকুড়া ঝাড়গ্রাম মেদিনীপুর কাঁথি তমলুক পয়লা জুন সপ্তম 
from 20th March notification, five days from now. And last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. And in the country, uh, 4 June ko counting. अतः जवान टा अपना देर बोल चिलाम किचु कोन आगे मुख्य निर्वाचन कमिश्नर राजीव कुमार घोषणा करे दिलेन वोट शुरू होच्छे लोकसभा निर्वाचन शुरू होच्छे 2024 शेर 19 एप्रिल 19 एप्रिल वोट शुरू शाद दफा एक गोटा देश जुड़े लोकसभा निर्वाचन हबे चौथा जून गणना हबे प्रथम পরের দফা অর্থাৎ পঞ্চম দফা 20 মে ষষ্ঠ দফা 25 মে আর সপ্তম দফা 1 জুন আর চৌঠা জুন লোকসভা নির্বাচনের গণনা সাত দফায় দেশ জুড়ে যখন লোকসভা নির্বাচন হতে চলেছে সেই সঙ্গে নির্বাচনে রাজ্যের পুলিশ রাজ্যের প্রশাসন তাদের একটা বড় ভূমিকা থাকে সেই ভূমিকা রাজ্য কতটা পালন করবে এবং নির্বাচন কমিশনার রাজ্যকে সেই ভূমিকা কতটা পালন করতে পারবে তার উপর অনেক কিছু নির্ভর করছে নির্বাচন কমিশনার কথা খুব ভালো ভালো বলেছে এইটা হওয়া উচিত সেইটা হওয়া উচিত এইটা হওয়া উচিত 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 অর্থে কতটা বাস্তবায়িত হবে সেটা দেখতে হবে ভাই লাইটটা বন্ধ করা এখন এটা লাইটে নাই ওটা কি অর্থাৎ আপনারা বুঝতেই পাচ্ছেন সাত দফায় বাংলায় লোকসভা নির্বাচন 543 শাসনে গোটা দেশ জুড়ে যে নির্বাচন হতে চলেছে প্রথম দফার ভোট শুরু 19 এপ্রিল আর সপ্তম দফা 1 জুন অর্থাৎ 47 দিন ধরে ভোট গ্রহণ হবে ABP Anandu, Egi Thake, Egi Rakhi. Shironam, Nivedan Korche. Elegant Steel, India's number one QST bar, Deshit Borusha. Ever Shatafai Lokshabhut, Postibanga Shanga Uttar Pradesh Biharu Shatafa, Hingsha Bhattas Tonai, Kodabata Commission. Then Mashara Bishishama Thorachal Lokshabhut, Shuru Unich April, Bhotame Shatafai, Bhot Karana Chota Jun. রাজ্যে প্রথম দফায় ভোট কোচবিহার আলিপুরদুয়ার জলপাইগুড়িতে দ্বিতীয় দফায় রায়গঞ্জ দার্জিলিং বালুরঘাট তৃতীয় দফায় ভোট মালদা উত্তর মালদা দক্ষিণ মুর্শিদাবাদ জঙ্গিপুরে ভোটে সন্ত্রাস রুখতে কড়া কমিশন প্রতি জেলায় কন্ট্রোল রুম সন্ত্রাসমুক্ত ভোট করাতে ব্যবস্থা নিতে হবে প্রশাসনকে অভিযোগ পাওয়ার 100 মিনিটের মধ্যে পদক্ষেপের আশ্বাস ভোটের আগে ভোটের দিন বা ভোটের পর সন্ত্রাস বরদাস্ত নয় দেশ জুড়ে 2100 পর্যবেক্ষক প্রচারে উস্কানি বা বিদ্বেষমূলক ভাষণ বরদাস্ত নয় এবার দক্ষিণ কলকাতায় খাইবার পাস হরেক খাবারে সাত সন্ধ্যা নিয়ে ইডিএফ গ্রাউন্ডে শুরু খাইবার পাস চলবে 17ই মার্চ পর্যন্ত শিরোনাম নিবেদন করছে এলিগ্যান্স স্টিল ইন্ডিয়ার নাম্বার 1 কিউএসটি বার দেশের ভরসা 
সহযোগী নিবেদন লিফোর্ড হেলথ কেয়ার লিমিটেড দেশ কে সর্বশ্রেষ্ঠ ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি ডলফিন স্কুল অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট ভবিষ্যৎ গড়ার সেরা ঠিকানা গেট 55% অফ বিফোর এইচএস রেজাল্ট ডাফ এন্ড ডটেড গ্রামার क्वेश्चन মান্চ নেকটার ও রাইট ট্র্যাক ডাফ এন্ড ডট স্বপ্ন পূরণের সাথী আদি মোহিনী মোহন কাঞ্জিলাল এখন আরো কাছে আপনার শহরে रायगंज बालुरघाट दार्जिलिंग सतई मे तृत्य दफार लोकसभा भोट मालदा उत्तर मालदा दक्षिण मुर्शिदाबाद जंगीपुरे अर्थात देर मास समय चलते लोकसभा भोट शुरू उन्नीस एप्रिल भोट है सत दफा और भोट गणना अर्थात भोटे फल प्रकाश चौथा जून বাংলায় সাত দফায় ভোট প্রথম দফা উনিশ এপ্রিল দ্বিতীয় দফা ছাব্বিশ এপ্রিল তৃতীয় দফা সাতই মে চতুর্থ দফা তেরোই মে পঞ্চম দফা বিশে মে ষষ্ঠ দফা পঁচিশে মে এবং সপ্তম দফা পয়লা জুন कोचबिहार आलिपुरद्वार जलपाइगुड़ी भोट हमदी के छब्बीस एप्रिल द्वित दफार लोकसभा भोट जेखने रायगंज बालुरघाट दार्जिलिंग भोट गणना भोट हमपर सतई मे तृत्य दफार लोकसभा भोट जेखने सतई मे मालदा उत्तर मालदा दक्षिण मुर्शिदाबाद जंगीपुरे हे भोट तेरह मे चतुर्थ दफार भोट बहरमपुर कृष्णनगर रानाघाट बर्धमान पूर्व बर्धमान दुर्गपुर आसानसोल बोलपुर वीरभूम हे भोट अन्दे पीशे मे पंचम दफार लोकसभा भोट बीशे मे भोट ह श्रीरामपुर बैरकपुर बनगा हावड़ा उलुबेड़िया हुगलि आरामबाग अपन के आो एक जानिए रखी चतुर्थ दफार लोकसभा भोट तेरह मे पंचम दफार लोकसभा भोट कथाय कथाय हेगो अपन सामने रेखे जे रखम बीस मे बनगा बैरकपुर हावड़ा आरामबाग उलुबेड़िया श्रीरामपुर और हुगलि पंचम दफाय जगह भोट हे बांगल् सत दफाय लोकसभा भोट एरपर आप सामने रखल ष्ठ दफा पचिशे मे तमलुक काफी घाटाल बाकुड़ा झाड़ग्राम मेदनिपुर पुरिया विष्णुपुरे ष्ठ दफाय भोट अर्थात पचिशे मे एरपर आप सामने रेखे सप्तम दफा पयला जून अर्थात शेष दफा जेखने दमदम बारासत बसिरहाट जदवपुर जयनगर मथुरापुर डायमंड हारबार कलकता दक्षिण एवं कलकता उत्तर अर्थात कलकाय भोट हे पयला जून लक्ष कोटी टकर दुर्नीति गलो खोज कर नहीं आसे जो समस्त सोर्सगुलो के ब्लक कर देते हैं जदि क्यों सी थे तेज़ हस्टाइल करते जदि क्यों डायरि थे तर नाम पाव ग भीत सन्तस्त करते कारण प्रचेषा General Secretary, he has addressed that huge gathering in Belda. He had reiterated the union government has taken away in the last five years four lakh sixty thousand rupees, crores of rupees, as tax from Bengal, and it refuses to pay our rightful due of one lakh sixty thousand crores, fifty-nine lakhs of Enrega job card holders. Their money has been withheld, rightful money. The Awas Jojana money has been withheld. Already, Honourable Chief Minister, she has led the entire process this, so that the 59 lakh job card holders they get this, 
money and even uh, timeline has been framed then when this Avas Yojana thing will also be done and particularly this uh, Chandrimadhi has spoken about this Modi warranty particularly whatever promises in fact in the floor of the house after the 2014 general elections it was the BJP who came up with the word Jumla that the Jumla has been there so it, in the election promises are to be meant, promises are to be there, those are jumlas. The particular coinage was made by the BJP in the floor of the house. The then leader of the uh, house when, while speaking out, spelt out this. So the whatever promises were made, uh, 50, going 2, lakh, 2 crore of uh, job guarantees every year. So everybody knows what Modi guarantees actually is. Actually there is a fight between the lip service of Modi and the work done by Mamta Banerjee in Bengal, the ground reality, the people of Bengal knows that who is doing the work, who are getting benefited, the immense network, the immense bulwark of social security measures in Bengal led by Mamta Banerjee, spearheaded by the Mamta Banerjee government, the lip service of Modi and the work at the ground level benefiting the crores of Bengali people against Bengal and the Bengalis, Bengali people, BJP is on a war, BJP is on a denial mode about the demands of Bengal, the rightful demands of Bengal. So we are pretty confident that in the seven phase elections, when Bengal will vote in the seven phase, seven phase elections, Bengal will give a fitting rebuff to the lip services of Modi, to the jumlas of Modi and vote for the war done in the state by the Mamta Banerjee government. <laughs> যে ফোর্স ডিপ্লয়েড হচ্ছে সেগুলোর মুভমেন্ট করানোর জন্য একটা বড় সময় দেয়া হচ্ছে শান্তিপূর্ণভাবে যেন সবাই সব জায়গায় ঘুরে ভোটটাকে ভালোভাবে করতে পারেন তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে শরীর ভালো থাকবে সাংবাদিকদেরও থাকবে নেতাদেরও থাকবে 100 শতাংশ কেন্দ্রীয় বাহিনী দাবি করছে বাংলার মানুষ এবার এই 100 শতাংশ যে কেন্দ্রীয় বাহিনী আসলে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিয়ে কোন রাজনৈতিক দলের আদৌ কি কোন আপত্তি রাখতে পারে যারা আপত্তি করছে তারা বলতে পারে আমরা তো স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের কাছে তো আপত্তির বিষয় নয় আমরা মনে করি কেন্দ্রীয় বাহিনী ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ অবাধ শান্তিপূর্ণ নির্বাচন সম্ভব নয় আরে ভাই ওখানে দেখলাম তো বিমান দুর্ঘটনা হয়ে গেল ষোলোটা নাকি আসুন দিতে পারলো তারপরেই প্লেন ভেঙে পড়েছে নিজেদের মধ্যেই ঠিক করতে পারলেন না কোন আসনে লড়বে আগে ঠিকঠাক করে নেই নামুন মাঠে কোমর বেঁধে তারপরে এসব ভাষণ টাসন দেবে অধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে দেবে राज्य के संगे जुक्त कर देखो एक एक फेजे पांच टा छा आसन आखने तीन टे राज्य के एक जगह कर दिए क्या कारण हम एक लोक देखाते जो बोलते हैं जे दूटो बीजेपी शासित तो राज्य एर संगे आई सब खेला मानुष बोझे बांगल् सब दफाय निवाचन भोट शुरू होनीस एप्रिल अर्थात सतचल्लिस दिन धरे भोट ग्रहण चलो बांगल् प्रथम दफा उन्नीस एप्रिल सप्तम दफा पयला जून এখানে নোটিফিকেশন ডেট আছে টোয়েন্টি নাইনথ অফ এপ্রিল দ্যাট ইজ নমিনেশন উইল স্টার্ট লাস্ট ডেট ফর ফাইলিং নমিনেশন উইল বি সিক্স অফ মে স্ক্রুটিনি অফ নমিনেশন উইল বি সেভেন্থ অফ মে লাস্ট ডেট ফর উইথড্রল অন নাইনথ অফ মে অ্যান্ড দ্য ডেট অফ পোল হেয়ার ইজ টোয়েন্টি ফিফথ মে তো পঁচিশে মে এই সিক্স ফেজটা পোল হবে অ্যান্ড কাউন্টিং অ্যাজ ফর অল দ্য ফেজেস উইল বি অন ফোর্থ অফ জুন uh the last phase this is the uh, phase in which we have the maximum number of constituency not a parliamentary constituency last phase e ache jeta shob theke beshi ache damdam barasat boshirhat joynagar mathurapur diamond harbor jadavpur kolkata dakkhin kolkata uttar 
सो दीज आर ऑल एरियाज क्लोज टू कैलकटा दमदम बशीर बारासात बोशीरहाट जॉयनगर मथुरापुर डायमंड हार्बर जादवपुर कोलकाता दक्षिण कोलकाता उत्तर एखाने इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन दैट इज सेवेंथ ऑफ मे दैट इज नॉमिनेशन फाइलिंग शुरू हो लास्ट डेट फॉर फाइलिंग नॉमिनेशन विल बी ऑफ फोर्टीन ऑफ मे स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन विल बी फिफ्टीन ऑफ मे सेवनटीन मे विल बी लास्ट डेट फॉर विड्रॉल एखाने डेट ऑफ पोल इज ऑन फर्स्ट ऑफ जून सो द लास्ट फेज एखाने जून मासे हो फर्स्ट ऑफ जून एंड काउंटिंग ऑफ वोट इज ऑन फोर्थ ऑफ जून सो दिस इज द शेड्यूल विच वी विल शेयर विथ यू ऑल्सो मीटिंग एट फोर एक्स ये छाड़ा वी हैड टू वेकेंसीज ऑफ बाई इलेक्शन असेंबली कंस्टिट्युएंसी एटाओ एक चंगे हो गए एक्टा विद वी इज द थर्ड फेज सो थर्ड फेज ए भगवान गोला सिक्सटी टू भगवान गोला विल बी इन थर्ड फेज and here the schedule is date of issue of gazette notification uh, will be on 12th of april so 12th of april uh, 12 april theke nomination shuru hobe last date of filing nomination will be 19th of april date of scrutiny of nomination is on 20th of april last date for withdrawal is on 22 april and date of poll is on 7th may and date of counting is on 4th june for all the phases so the date of poll फॉर भगवान पोला भगवान गोला इज सेवेंथ ऑफ मे ये छाड़ा वी ऑल्सो हैव अ वेकेंसी इन बारा नगर हंड्रेड थर्टीन विच इज इन शेड्यूल सेवन दैट इज द लास्ट फेज हेयर गैजेट नोटिफिकेशन दैट इज विल बी ऑन सेवेंथ ऑफ मे दैट मीन्स नॉमिनेशन विल स्टार्ट फ्रॉम सेवेंथ ऑफ मे लास्ट डेट फ्रॉम नॉमिनेशन इज फोर्टीन ऑफ मे स्क्रूटनी विल बी ऑन फिफ्टीन ऑफ मे on 17th is the last date of withdrawal and date of poll is 1st of june so last phase is jeta hoche with uh, nine other parliamentary constituencies 1st of may te hobe and 4th will be the counting so this is the thing some general uh, inputs also i would like to give you about the state you are aware that we have 42 parliamentary constituencies this also uh, fact sheet will be giving you जनरल इलेक्टर्स हमारे सेवन करोड़ फिफ्टी नाइन लैक्स नाइनटीन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड नाइन्टी वन वंस अगेन आई एम रिपीटिंग टोटल इलेक्टर्स वी हैव सेवन करोड़ फिफ्टी नाइन लैक्स नाइनटीन थाउजेंड एट हंड्रेड नाइन्टी वन मेल इलेक्टर्स पुरुष इलेक्टर्स हमारे राज्य वी हैव थ्री करोड़ एटी फाइव लैक्स सिक्सटी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड टेन थ्री एट फाइव सिक्स नाइन सिक्स वन जीरो फीमेल इलेक्टर्स महिला इलेक्टर्स हमारे राज्य आ थ्री करोड़ सेवेंटी थ्री लैक्स फोर्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड इलेवन दैट इज थ्री सेवन थ्री फोर एट फाइव वन वन दिस दिस डेटा वी आर गिविंग एज ऑन डेट दैट इज आज के सोलोई मार्च ए दिस इज द फिगर सर्विस वोटर्स वी हैव वन लैख थर्टीन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड सिक्स दैट इज मेल वन लैख नाइन थाउजेंड सेवन हंड्रेड सेवेंटी वन एंड फीमेल फोर थाउजेंड थर्टी फाइव टोटल नंबर ऑफ इलेक्टर्स जो सर्विस इलेक्टर के इनक्लूड करी हमारे राज्य आज सेवन करोड़ सिक्सटी लैक्स थर्टी थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड नाइन्टी सेवन एटीन नाइनटीन इलेक्टर्स दैट इज यंग वोटर्स वी हैव फिफ्टीन लैक्स सेवेंटी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी फाइव वन फाइव सेवन टू फोर फाइव फाइव दैट इज टू पॉइंट जीरो सेवन परसेंट ऑफ द टोटल इलेक्टर हमारे दू शतांश टू पॉइंट जीरो सेवन इज एटीन नाइनटीन Bisk Farm Googly Taste It Twist, yeah. आपने Googly Twister try करा चुकी? एक उन Bisk Farm Googly प्रत्येक तीरिश टकर पैके पान पौधा लिश ग्राम एक्स्ट्रा. फिल्म शुरू हो चुके? शिट्टी ब्लॉकबस्टर. माने मिनिमम पौंचास्टा कार मायर भोगे. रोहित फिल्म में हार भागा तो एक्सपेक्टेड थैंकफुली टाटा एआईजी आई हेल्थ इंश्योरेंस से संगे तो कंप्लीट क्लेम पावटाओ एक्सपेक्टेड टाटा एआईजी आई हेल्थ इंश्योरेंस ट्रस्टेड नेम कंप्लीट क्लेम सुप्रीम माने नो टेंशन सुप्रीम टोटल पाइपिंग सॉल्यूशंस सारा जीवन संगी किसी के ग्रिप में दम नहीं है क्या अरे भाई बाबू यहां वो हेलीकॉप्टर शॉट नहीं चलेगा आज भी छक्का मारूंगा 
इतना कॉन्फिडेंस बेहतरीन मुकाबले की शुरुआत और ये धोनी ने बदली ग्रिप गुरु जी हैरान और ये धोनी की हुई जी गजब ग्रिप कैसे एस आर एम बी जैसे एस आर एम बार की विंड ग्रिप टेक्नोलॉजी सीमेंट के साथ बनाए मजबूत पकड़ ग्रिप इज इंपॉर्टेंट उषा हिलियोस एयर ऑफ इनोवेशन रोज पड़ले दाम कम अंजलिते हैपी आवार्स रोज विकेल चार्टे के सन्दे सातटा केंटाई अनेक छाड़ अफार पंदो थ एक त्रिशे मार्च पर्त देरी करबें ना अंजलि जुएलार्स सवार जो सब दफाय देश जुड़े जख लोकसभा निर्वाचन होते चले संगे निवाचने राज्य पुलिस राज्य प्रशासन तक बड़ भूमिका थे से भूमिकार राज्य कतटा पालन करवाचन कमिशनार राज्य के भूमिका कतना पालन कराते पर अनेक कि निर्भर कर निवाचन कमिशनार कथा खूब भलो भाव हवा उचित से उचित हवा उचित उचित तो अनेक कि उचितार्थे उचितार्थे कतटा वास्तवित होता देखते हैं लाइफ बंद कर लाइफ में नहीं होता क्या अर्थात अपना बुझते ही सत दफाय बांगल् लोकसभा निर्वाचन पांच तेताल आसने गोटा देश जुड़े जो निर्वाचन होते चले प्रथम दफार भोट शुरू उन्नीस एप्रिल और सप्तम दफा पयला जून अर्थात सतचल्लिस दिन धरे भोट ग्रहण है सबाई जानते चाय किनते चाह कैन हो सबा जिज्ञेस कर कारा करलो जिज्ञेस करी कारा करान दार्जिलिंग बालुरघाट और रायगंजे भोट ग्रहण तृत्य दफाय कथाय कथाय भोट रोज सामने रखब तृत्य दफा सतई मे मालदा उत्तर मालदा दक्षिण मुर्शिदाबाद और जंगीपुरे भोट ग्रहण दो हज़ार चौबीस लोकसभा भोटे दिन क्षण घोषणा हल आज सत दफाय लोकसभा भोट बांगल् सत दफाय लोकसभा भोट तृत्य दफार पर एवं चतुर्थ दफा अपन सामने रेखे तेर मे भोट ग्रहण बहरमपुर कृष्णनगर रानाघाट बोलपुर बर्धमान पूर्व बर्धमान दुर्गपुर आसानसोल और वीरभूम एरपर पंचम दफाय कथाय कथाय भोट ग्रहण रही है देख बीसे मे पंचम दफार भोट ग्रहण जखने बनगा बारकपुर हावड़ा उलुबेड़िया श्रीरामपुर हुगली औरगे भोट ग्रहण पंचम दफाय बीसे मे एरपर ष्ठ दफा अपन सामने रेखे पचिशे मे तमलुक काथी घाटाल बाँकुड़ा झाड़ग्राम मेदनिपुर पुरुलिया विष्णुपुरे ष्ठ दफाय भोट ग्रहण 
পয়লা জুন সপ্তম দফা অর্থাৎ শেষ দফা যেখানে কলকাতায় ভোট রয়েছে কলকাতা দক্ষিণ কলকাতা উত্তরে ভোট রয়েছে দমদমে রয়েছে বারাসাত বসিরহাট যাদবপুর জয়নগর এবং মথুরাপুর ও ডায়মন্ড হারবারে ভোট গ্রহণ বাংলায় সাত দফায় লোকসভা নির্বাচন শুরু উনিশে এপ্রিল এই যে সাতচল্লিশ দিন ধরে বাংলায় ঘোর তা নিয়ে কঠোর সমালোচনা তীব্র সমালোচনা তৃণমূলের কি বলেছেন সুখেন্দু শেখর রায় দেখুন নির্বাচনে রাজ্য প্রশাসনও সমানভাবে অংশগ্রহণ করে বরঞ্চ বেশি দায়িত্ব পালন করে নির্বাচন কমিশনের কোনো নিজস্ব ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেই সুতরাং রাজ্য সরকারের যে অভিমত আমার মনে হয় সেটাকে গ্রহণ করা উচিত ছিল উত্তরপ্রদেশ এবং বিহার এই যে দুটো রাজ্যকে একই সঙ্গে নির্বাচন করা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের মতো সাত দফায় তাহলে ওরাও সেই কালো তালিকাভুক্ত হলো এটা দ্বিতীয়ত সবচেয়ে বেশি টাকা কালো টাকা নির্বাচনের সময় মদ অলঙ্কার এবং অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী ইত্যাদি সবচেয়ে বেশি নির্বাচনের সময় কোন কোন রাজ্য থেকে উদ্ধার হয়েছে সেই তালিকা অবিলম্বে নির্বাচন কমিশন জনসমক্ষে প্রকাশ করুক দেখা যাবে সেখানে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলো প্রথম এক থেকে দশে রয়েছে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার আজকে যখন ঘোষণা করলেন ভোটের নির্ঘণ্ট তার আগে সন্ত্রাসের প্রসঙ্গ আনেন বারবার এবং বলেন সন্ত্রাস দমন হবেই ভোটে হিংসার কোনো জায়গা নেই আমি এই নিয়েই বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর কাছে আসব বিশ্বনাথ দা ভোটে সন্ত্রাসের কোনো জায়গা থাকবে না অভিযোগ এলে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে এবং আরও একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় তিনি বলেছেন যে অপরাধের রেকর্ড থাকা ব্যক্তিকে প্রার্থী হিসেবে বাঁচলে রাজনৈতিক দলগুলোকে তার ব্যাখ্যা দিতে হবে দেখো ইলেকশন কমিশন আজকে যে বক্তব্য রেখেছে সেটা একটা আদর্শ জায়গা থেকে আমরা দেখব ইলেকশন কমিশন অতীতেও এরকম বক্তব্য অবশ্যই রেখেছে এবং ইলেকশন কমিশন তো রাজ্য প্রশাসনের উপর অনেকটা নির্ভর তুমি জানো ইলেকশন কমিশনের ফুল বেঞ্চ যখন এসছিল তারা বলেছিল যে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করার দায়িত্ব রাজ্য প্রশাসনের উপর পুরোপুরি বর্তায় ফলে ইলেকশনে শুধু ইলেকশন কন্ডাক্ট সংক্রান্ত বিষয়গুলোই ইলেকশন কমিশন দেখে কিন্তু ল অ্যান্ড অর্ডার রক্ষা করার দায়িত্ব কিন্তু রাজ্য প্রশাসনের অবশ্যই সেটা বারবার তারা স্মরণ করে দিয়ে গেছেন একই সাথে তোমাকে আমি বলতে চাই যে এই ইলেকশনের মানে কতটা পিসফুল হবে কতটুকু সঠিক হবে সেটা কিন্তু স্টেক হোল্ডারদের উপর নির্ভর করে স্টেক হোল্ডার কারা এই এই মানে আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রে যদি বল বা যে কোনো রাজ্যের ক্ষেত্রে সেটা হলো পলিটিক্যাল পার্টিগুলো তার মধ্যে শাসক দল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে অর্থাৎ শান্তিপূর্ণ নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোর যেমন ভূমিকা আছে বিশেষ করে শাসক দলের ভূমিকা আছে শান্তি রক্ষার করতে এবং একই সাথে নাগরিকদেরও একটা ভূমিকা আছে নাগরিক জীবনেও কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে এই শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের ক্ষেত্রে পশ্চিমবাংলায় কিন্তু বারবার দেখা গেছে আশ্বস্ত আমরা হয়েছি অন্তত চোদ্দ সালের নির্বাচন লোকসভা নির্বাচনের পরে যদি ধারাবাহিকভাবে দেখি চোদ্দ লোকসভা উনিশের লোকসভা তারপরে বিধানসভা মাঝে যুত দুটো হলো বারবার আমরা দেখেছি যে শেষ পর্যন্ত কিন্তু যে শান্তির বাণী আমরা শুনি শেষ পর্যন্ত ইলেকশন কমিশন শান্তির বাণী কার্যকারী করতে পারে না যে সেন্ট্রাল ফোর্স তারা আসে তাদের মধ্যে অনেকেই কিন্তু ভয়ঙ্গচ্ছ ভাব থাকে এবং সেন্ট্রাল ফোর্সকে কিন্তু বিপদগামী করে পরিচালিত হতে দেখি আমরা বারবার যে কেউ তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকে যে সেন্ট্রাল ফোর্সকে রাজ্য প্রশাসন তাদের মতন করে ঘুরিয়ে দিচ্ছে দায়িত্ব থেকে অন্যদিকে মন নিয়ে দিচ্ছে অন্য দিকে তাদেরকে চালিত করছে তোমার মনে থাকতে পারে যে মুর্শিদাবাদের হাজারদুয়ারিতে ঘুরতে গিয়েছিল সেন্ট্রাল ফোর্ট সে ছবি এখনও আমাদের জানা আছে তোমার জানা থাকতে পারে যে এবং কি পঞ্চায়েত নির্বাচনে সেন্ট্রাল ফোর্ট যখন এসেছিল তখন মানে কলাইকুণ্ডাতে যারা নেমেছিল তাদেরকে উত্তরবঙ্গে পাঠানো হয়েছিল উত্তরবঙ্গে যারা এসেছিল কলাইকুণ্ডায় পাঠাচ্ছিল পাঠানো হয়েছিল অর্থাৎ সেন্ট্রাল ফোর্সকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা হবে কি হবে না সেটা অনেকটাই নির্ভর করে রাজ্যের সিওর উপর চিফ ইলেকট্রাল অফিসার এবং রাজ্যের যারা প্রশাসনিক কত্তা আছেন তাদের উপরে সারা জীবনের সঙ্গে সেই সুগন্ধি চা পাতার স্বাদ যেন এক চুমুকেই মকাই বাড়ির পাহাড় কুয়াশা মাটি আর জলের গন্ধ ভেসে এলো সুস্বাদু আর সুগন্ধি দার্জিলিং টি মানে মকাই বাড়ি দার্জিলিং টি Shanghai flavors of Chinatown number 1 people's choice best pan asian brand download the app to avail exciting dining and delivery offers the all new Xiaomi 14 with Leica cameras see the world in a new light
Xiaomi 14. See it in new light. Unisha Prin Lokshama Bot Shuruhabe, Duaja Chopish, Akurtomo Lokshama in Bajon, Unisha Prin Shuruhabe, Bangla Shad Dofa Lokshama Bot, Bangla Shah Uttar Pradesh, Bihare, Bot Habe Shad Dofai, Chota Jun Lokshama Bot Gorona, Ortha Lokshama Bot, Duaja Chopish, Lokshama in Bajon, Shuruhoche, Unisha Pril, Arshe Shotchat of Gorona, Gorona Hoche, Chota Jun Shad Dofai Bot, Unisha Pril, Protom Dofai Uttor Bange Bot Rote, Unisha Pril, Kot Bihar, Alipudua, Jolpai Gurite, Chapi. April or third day of the fight. Lok Sabha board will be held in Raiganj, Balur Ghat, and Darjeeling. Saturday, May third day of the fight. Lok Sabha board, Malda Uttar, Malda Dokhin, Murshidabad, Bahadurpur. We'll do it in seven phases, as was done last time. Seven phases. Phase one will start from 20th March notification, five days from now. And last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. And in the country, uh, 4 June ko counting. Home. अपना तो जानी रखी अर्थात शाद दोफाई गोटा देश जुड़े लोकसभा निर्वाचन होते हैं मुख्य निर्वाचन कमिश्नर राजीव कुमार लोकसभा बोटे दिन कौन घोषणा करे दिलेन देश जुड़े एक संगे छब्बीस टी केंद्रीय उपनिर्वाचन हो बे शाद दोफाई देश जुड़े लोकसभा निर्वाचन पांच सौ तेताल निशाशों ने उन्नी अठारह से जो उन्तीस हैं, वो करीब साढे इक्कीस लाख बोटर हैं, एक करोड़ अस्सी लाख अठारह से उन्नीस और बीस से उन्तीस में उन्नीस पॉइंट सेवेन फोर करोड़ से, यानी साढे इक्कीस करोड़ बोटर्स एब्सोल्युटली यंग, जो कि डेमोक्रेसी में भाग लेंगे और अपना फ्यूचर अपने से डिसाइड करेंगे, बिक� there are 88.4 lakh persons with disabilities who are part of our voter list. We have made a special effort that as many of our voters, we will take them in our electoral role. There are 82 lakh people who are above 85 years old. And they are our proud voters. We feel very proud to have them with us. And from that, there are 2 lakh 18,000 people in the country. सौ वर्ष से अधिक के मतदाता भी हैं जो हमारे इलेक्ट्रल रोल में। सो दी मोजेइक इज ट्रांसजेंडर्स भी हैं, 48,000। तो मोजेइक इज लाइक 18 से 19, 20 से 20 से 28, 85 ट्रांसजेंडर्स, पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंड इन दी एंटायर इन दी एंटायर कंट्री लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ दी कंट्री। एबीपी आनंद एगिए थे एगिए रखे शुरोनाम निवेदन कर एलिगेंट स्टील इंडिया नम्बर वन किूएसटी बार देश भरोसा एबार सात दफा लोकसभा भोट पश्चिम बंगे संगे उत्तर प्रदेश बिहार सात दफा हिंसा बरदस्त नय कड़ा बार्ता कमिशन देर मासे रे बेशी समय धरे चलो लोकसभा भोट शुरू उन्नीस एप्रिल भोट है सात दफाय भोट करना चौठा जून राज्य प्रथम दफाय भोट कोचबिहार आलिपुरदुआ जलपाईगुड़ी द्वित दफाय रायगंज दार्जिलिंग बालुरघाट तृत्य दफाय भोट मालदा उत्तर मालदा दक्षिण मुर्शिदाबाद जंगीपुर चतुर्थ दफाय बहरमपुर सह नदिया दुई बर्धमान और वीरभूम भोट पंचम दफाय हावड़ा हुगलर संगे बैरकपुर बंगा ष्ठ दफाय पुरिया बाकुड़ा दुई मेदनिपुरे भोट ग्रहण पयला जून सप्तम दफा भोट देवे कलकता उत्तर दक्षिण जदवपुर दमदम बारासत बसिरहाटर संगे भोट डायमंड हारबाल मथुरापुर जयनगरे भोटे सन्स रुखते कड़ा कमिशन प्रति जिले में कंट्रोल रूम सन्समुक्त भोट कराते व्यवस्था नीते हैं प्रशासन के अभिजोग पवार एक मिनिटर मध्य पदक्षेपे आश्वास शुरोनाम निवेदन कर एलिगेंट स्टील इंडिया नम्बर वन किूएसटी बार देश भरोसा सहयोगी निवेदन लिफोर्ड हेल्थ केयर लिमिटेड देश के सर्वश्रेष्ठ फार्मास्यूटिकल कंपनी डॉल्फिन स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट भविष्य गढ़ार शेरा ठेकाना गेट 55 परसेंट ऑफ बिफोर एचएस रिजल्ट डॉल्फिन डॉटेड ग्रामर क्वेश्चन मंच नेक्टर और राइट ट्रैक डॉल्फिन डॉट शॉपन पूरों ने शाथ ही आदि मोहिनी मोहन कांजीला लाइक होना आरोग्य से आपना शहरी ब 
বেজে গেল ভোটের বাদ্দি ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হয়ে গেল সাত দফায় লোকসভা ভোট বাংলায় উনিশ এপ্রিল শুরু বাংলা সহ উত্তরপ্রদেশ বিহারে সাত দফায় নির্বাচন হতে চলেছে চৌঠা জুন লোকসভা ভোটের গণনা প্রথমেই রেখেছি আপনাদের সামনে প্রথম দফা উনিশে এপ্রিল কোচবিহার জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারে লোকসভা নির্বাচন উনিশ এপ্রিলের পর ছাব্বিশ এপ্রিল অর্থাৎ দ্বিতীয় দফার লোকসভা ভোট রায়গঞ্জ বালুরঘাট দার্জিলিংয়ে হতে চলেছে সাতই মে তৃতীয় দফার লোকসভা ভোট রাখবো আপনাদের সামনে কোথায় কোথায় মালদা উত্তর মালদা দক্ষিণ মুর্শিদাবাদ এবং জঙ্গিপুরে ভোট গ্রহণ হবে সাতই মে তৃতীয় দফায় এবার চতুর্থ দফার লোকসভা ভোট তেরোই মে বহরমপুর কৃষ্ণনগর রানাঘাট বর্ধমান পূর্ব বর্ধমান দুর্গাপুর আসানসোল বোলপুর এবং বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রে কোথায় কবে লোকসভা নির্বাচন রেখেছে আপনাদের সামনে পঞ্চম দফা বিশে মে বঙ্গা উলুবেড়িয়া ব্যারাকপুর শ্রীরামপুর হাওড়া হুগলি আরামবাগ এবার পঁচিশে মে পুরুলিয়া বিষ্ণুপুর মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম কাঁথি তমলুক ঘাটাল জঙ্গলমহলের বেশ কয়েকটি জায়গায় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পঁচিশে মে লোকসভা ভোট ষষ্ঠ দফায় এবার সপ্তম দফা অর্থাৎ শেষ দফার নির্বাচন দমদম বারাসাত বসিরহাট যাদবপুর জয়নগর মথুরাপুর ডায়মন্ড হারবার কলকাতা দক্ষিণ কলকাতা উত্তর অর্থাৎ কলকাতায় ভোট লোকসভা নির্বাচন পয়লা জুন আর ভোটের তৃতীয় দফায় ভগবান গোলা সপ্তম দফায় বরানগরে উপনির্বাচন হওয়ার কথাও রয়েছে এবং আপনাদের সামনে রেখেছি কবে কোথায় কোথায় ভোট হচ্ছে উনিশে এপ্রিল প্রথম দফায় ভোট যেখানে জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে ভোট গ্রহণ লোকসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়ে গেল আজ সাত দফায় বাংলায় লোকসভা নির্বাচন এরপর দ্বিতীয় দফা আপনাদের সামনে রেখেছি ছাব্বিশে এপ্রিল দার্জিলিং বালুরঘাট এবং রায়গঞ্জে ভোট এরপর তৃতীয় দফা আপনাদের সামনে রেখেছি তৃতীয় দফায় কোথায় কোথায় ভোট রয়েছে মালদা উত্তর মালদা দক্ষিণ মুর্শিদাবাদ এবং জঙ্গিপুর এরপর চতুর্থ দফা আপনাদের সামনে রেখেছি যেখানে বহরমপুর কৃষ্ণনগর রানাঘাট বর্ধমান পূর্ব বর্ধমান দুর্গাপুর আসানসোল বোলপুর বীরভূম যেখানে ভোট গ্রহণ হচ্ছে তেরোই মে চতুর্থ দফার ভোট গ্রহণ কোথায় কোথায় হচ্ছে আপনাদের সামনে রেখেছি বহরমপুর কৃষ্ণনগর রানাঘাট বর্ধমান পূর্ব বর্ধমান দুর্গাপুর আসানসোল বোলপুর এবং বীরভূম চতুর্থ দফায় লোকসভা নির্বাচন তেরোই মে এরপর পঞ্চম দফা বিশে মে শ্রীরামপুর ব্যারাকপুর বনগা হাওড়া উলুবেরিয়া হুগলি এবং আরামবাগে লোকসভা নির্বাচন পঞ্চম দফায় বিশে মে পঁচিশে মে ষষ্ঠ দফায় লোকসভা ভোট পঁচিশে মে পুরুলিয়া বিষ্ণুপুর মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম কাঁথি তমলুক এবং ঘাটালে লোকসভা নির্বাচন ষষ্ঠ দফা পঁচিশে মে এরপর সপ্তম দফা আপনাদের সামনে রেখেছি কলকাতায় ভোট গ্রহণ রয়েছে কলকাতা উত্তর কলকাতা দক্ষিণ এর পাশাপাশি দমদম বারাসাত বসিরহাট জয়নগর ডায়মন্ড হারবার মথুরাপুর এবং যাদবপুরে ভোট গ্রহণ সপ্তম দফায় অর্থাৎ পয়লা জুন চৌঠা জুন গণনা will start from 20th march notification 5 days from now and last date of withdrawal would be 30th march and date of poll would be 19th of april aur puri country mein 4 june ko counting ho jo phase 1 ka jo map hai isme northeast niche tamil nadu राजस्थान सेंटर में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश और उत्तराखंड और ऊपर में जम्मू कश्मीर की वन पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्युएंसी विल नोटिफिकेशन विल स्टार्ट ऑन ट्वेंटी एट ऑफ मार्च एंड डेट ऑफ पोल विल बी ट्वेंटी सिक्स ऑफ अप्रैल सिमिलरली हियर इन केस ऑफ जे एंड के बिकॉज ऑफ दी सम हॉलीडे द date of uh, one day would be different date of security of nomination would be different but date of gazette notification or date of poll would be common phase 1 may 
इक्कीस राज्य पोलिंग में जाएंगे और फेज टू में उसमें से और राज्य जुड़ जाएंगे सो दिस इज द मैप विच वुड बी फेज टू जिसमें हम नॉर्थ ईस्ट में काफी जगह चुनाव को कंप्लीट करते हुए तमिलनाडु में कंप्लीट करते हुए सेकेंड फेज में राजस्थान को भी कंप्लीट करेंगे फेज थ्री वुड बी फ्रॉम ट्वेल्थ ऑफ अप्रैल एंड डेट ऑफ पोल विल बी सेवेंथ ऑफ मे इसमें भी टोटल 12 स्टेट्स उस समय में जा रही होंगी और इस फेज में तीन नए राज्य में चुनाव शुरू होगा इसका मैप कुछ इस तरह से दिखाई देगा राजस्थान हम कवर कर चुके होंगे तमिलनाडु कवर कर चुके होंगे केरला कवर कर चुके होंगे गुजरात इसमें कवर कर लेंगे नॉर्थ ईस्ट पूरा कवर कर चुके होंगे और हम नए राज्यों को मिला के तीन इसमें नए राज्य भी जुड़ेंगे फोर्थ फेज में एटीन अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन होगा और डेट ऑफ पोलिंग वुड बी थर्टीन ऑफ मे डेट ऑफ काउंटिंग इन द एंटायर कंट्री वुड बी फोर्थ ऑफ जून फॉर ऑल बाय इलेक्शंस फॉर द असेंबली इलेक्शंस फॉर द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस और फिफ्थ फेज छब्बीस अप्रैल से शुरू होगी और बीस मई तक चलेगी बीस मई तक डेट ऑफ पोल होगी बीच में नॉमिनेशन स्क्रूटनी और विड्रॉल की डेट्स रहेंगी काउंटिंग ऑफ कोर्स इज फोर्थ ऑफ जून फेज सिक्स में 57 सेवन कॉन्स्टिट्यूएंसीज विल गो टू दोल स्टार्टिंग फ्रॉम द गजट नोटिफिकेशन ऑन ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ अप्रैल एंड फिनिशिंग ऑन ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ मे टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा कि मोस्टली यूपी बिहार बंगाल उड़ीसा और साथ में कुछ नॉर्थ का पोर्शन चालू रहेगा लास्ट फेज सेवेंथ फेज नोटिफिकेशन विल बी ऑन सेवेंथ ऑफ मे एंड पोलिंग ऑन फर्स्ट ऑफ जून तो लास्ट पोलिंग वुड बी ऑन फर्स्ट ऑफ जून एंड काउंटिंग ऑन फोर्थ एंड इस फेज में पूरा पंजाब हरियाणा भी शामिल रहेगा बंगाल बिहार उड़ीसा दिस इज हाउ एबारे लोकसभा भोटे सतानबई कोटी भोटार जरा निजे मत प्रकाश के मध्यमे कारा संसद हमें तक निर्वाचित करबें संसदे प्रतनिधित्व करार्जन जे लोकसभा भोट सभावे सत दफाय बिहार उत्तर प्रदेश सह बांगल् उन्नीस एप्रिल भोट शुरू हो बांगला सह उत्तर प्रदेश बिहारे चौठा जून लोकसभा भोटर गणना उन्नीस एप्रिल प्रथम दफार लोकसभा भोट देख गत बारो सत दफाय भोट हो तो यारो सत दफाय भोट हो এবার আশা করি কেন্দ্রীয় বাহিনীর সংখ্যা আরও বেশি থাকবে কারণ প্রতি বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে ভোট সম্ভব নয় এবং নির্বাচন কমিশনের প্রেস কনফারেন্স আমি যতটা দেখেছি মুখ্য নির্বাচন কমিশনের তাতে উনি বলেছেন মাসেল পাওয়ার বন্ধ করা ব্যবহার মাসেল পাওয়ারের ব্যবহার বন্ধ করার জন্য যা যা ব্যবস্থা নেয়ার নির্বাচন কমিশন নেবে অলরেডি কিছু কিছু জায়গায় ধমকানো চমকানো শুরু হচ্ছে তবে সংখ্যাটা অনেকটা কম তৃণমূল বুঝতে পেরে গেছে তাদের ডুবে যাওয়ার টাইম এসে গেছে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি সাদ্যবা ভোটকে আমি ভেবেছিলাম হয়তো আট দফা হবে তো আট দফা হলো না সাত দফাতে হচ্ছে ঠিক আছে চলবে দ্বিতীয় ফেজে বালুরঘাট লোকসভার ভোট পড়েছে এবং ফোর্থ জুন সম্ভবত গণনা তো তৃতীয়বার মোদী সরকার আসবে সেই জন্য আপনাদের তরফ থেকে আপনাদেরকে আমি আগাম শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাচ্ছি তৃতীয়বার মোদী সরকার ফোর্থ জুনে গণনা হওয়ার পর আবার প্রতিষ্ঠা হবে দফাটা বিষয় না পশ্চিম বাংলার নির্বাচন আপনি খেয়াল করবেন যে দু হাজার এগারো উত্তরকালে কার্যত তৃণমূলের গুণ্ডামি এবং তৃণমূলের ঔদ্ধত্যের কাছে পশ্চিম বাংলার নির্বাচনী ব্যবস্থাটা আত্মসমর্পণ করে গেছে রাজ্য পুলিশ ক্রমান্বয়ে দলদাসে পরিণত হয়ে তৃণমূলের দখলে নির্বাচন প্রক্রিয়াকে নিয়ে যাওয়ার জন্য ভূমিকা পালন করেছে আমরা চাই এইটা এইটা যদি বন্ধ হয় তৃণমূল কংগ্রেস বুঝে যাবে যে মানুষের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের অবস্থানটা কোথায় আমি আপনাকে দায়িত্ব নিয়ে বলছি নির্বাচন শান্তিপূর্ণ হলে সবচাইতে বেশি লুজার হবে তৃণমূল কংগ্রেস তাদের ভোট শতাংশ যা এখন আছে শেষ নির্বাচনে যা ছিল তার থেকে পনেরো শতাংশ তাদের ভোট শতাংশ কমে যাবে আপনি লিখে রাখতে পারেন
প্রধানমন্ত্রী নিজেই নির্বাচন কমিশনার কি হবে সেটা মনোনীত করছে মানে ক্রিকেট খেলার টিমের ক্যাপ্টেন নিজে ঠিক করে নিচ্ছে যে এই টিমে আম্পায়ারিং কে করবে সেখানে নির্বাচন কমিশনের কাছে নিরপেক্ষতা তো দেশের মানুষের আশা করে না তারা সাত দফা কেন যদি বিয়াল্লিশ দফাতেও নির্বাচন করত অথবা নশো কোটি কোম্পানির বদলে যদি নয় হাজার দুশো কোম্পানিও সেন্ট্রাল ফোর্স আনত অথবা যদি আন্তর্জাতিক ফোর্স এনেও ভোট করে বাংলার মানুষ এই বাংলা বিদ্বেষী বাংলাকে বঞ্চনাকারী এই ভারতীয় জনতা পার্টি এবং অন্যান্য বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে বর্জন করে উন্নয়নকামী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশেই থাকবে বাংলায় বিয়াল্লিশটা আসনে তৃণমূলের প্রার্থীরাই জিতবে খুব ভালো হয়েছে আমরা আমরা বেশি দফায় চেয়েছিলাম টিএমসি এক দফায় মানে এক এক যত রকম সন্ত্রাস একদিনে করবে প্ল্যান করেছিল হয়তো আমাদের মনে হয়েছে অনেক বেশি দফায় করলে বেশি বেশি করে মানুষকে নিশ্চয়তা দেওয়া যাবে এবং আরেকটা কথা নির্বাচন কমিশনারকে আমি বলে এসেছিলাম এর আগে দিন যে শুধুমাত্র নির্বাচনের দুদিন আগে আপনি ফোর্স দিলেন তাতে কিন্তু মানুষের মধ্যে নিরাপত্তা বোধ বাড়বে না মানুষের মধ্যে নিরাপত্তা বোধ বাড়াতে গেলে অনেক আগে থেকে আপনাকে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করতে হবে আমি নির্বাচন কমিশনের কাছে আবার যাব যাতে অন্তত পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন শুরু হবার বেশ কিছুদিন আগে থেকে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সেখানটাই নিয়োগ করা হয় কারণ গত উপনির্বাচনে সাগর দিঘিতে আমরা দেখেছি যে অগ্রিম কেন্দ্রীয় বাহিনীর মোতায়েন মানুষকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে সাহস জোগায় হিম্মত জোগায় এবং তার পরিণামে তৃণমূলের বিপদ হয় বেলদায় ভোট প্রচারে গিয়ে ফের কেন্দ্রীয় মন্ত্রণার অভিযোগে সরব হয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আপনারা যখন ভারতীয় জনতা পার্টিকে এই মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে মায়েরা দিদিরা বৌদিরা বোনেরা ভাইয়েরা শ্রমিক কৃষক ছাত্র যুবক যারা ভোট দিয়েছিলেন আজকে আপনারা বলেন যে একশো দিনের দু বছর ধরে টাকা বন্ধ করে রেখেছে আজকে আপনারা বলেন রাস্তার টাকা বন্ধ করে রেখেছে আপনারা বুকে হাত দিয়ে বলুন তো দু হাজার উনিশ সালে আপনারা নিজের বাড়ির অধিকারকে সামনে রেখে ভোট দিয়েছিলেন মেদিনীপুরের মানুষ ভোট দিয়েছিল কি রাম মন্দিরকে সামনে রেখে আজকে ভারতবর্ষে রাম মন্দির হয়েছে তিন হাজার কোটি টাকা খরচা করে গরিব মানুষের মাথার উপর ঝাঁক হয়নি শিলিগুড়িতে সভা করে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী বলেছে যে কেন্দ্র সরকার নাকি বাড়ির টাকা দিচ্ছে আর রাজ্য সরকার নাকি সেই টাকা আটকে রাখছে আমি আপনাদের এই মঞ্চ থেকে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীর পদ তার চেয়ারের প্রতি পূর্ণ সম্মান মর্যাদা রেখেই বলছি যে মোদিজি পরের বার আপনি যখন বাংলায় আসবেন গত তিন বছরে বাংলায় আপনারা হেরে যাওয়ার পর একুশ বাইশ বাইশ তেইশ আর তেইশ চব্বিশ অর্থবর্ষে যদি নরেন্দ্র মোদীর সরকার প্রমাণ করতে পারে যে বাংলার একশো দিনে দশ পয়সা দিয়েছে আর আবাসের জন্য দশ পয়সা দিয়েছে আমি তৃণমূলের হয়ে কোনো দিন সভা সমিতি করতে মাঠে রাখবো না এত বড় কথা বলছি আপনারা শ্বেতপত্র প্রকাশ করুন না কেউ তো বারণ করেনি আপনি বলুন কোথায় যাবে আমি এই মেদিনীপুরের মাটি থেকে চ্যালেঞ্জ করছি বিজেপির ছোট বড় মাঝারি নেতা আমার কোন অহংকার দম্ভ নেই বড় নেতা আসলেও আসতে পারে যে আপনি একদিকে মাইক ধরবেন আর একদিকে খালি কাগজ দেখাবেন যে তিন বছরে আপনি বাড়ির কত টাকা দিয়েছেন আমি হাজার কোটির গল্প দিচ্ছি না আমি দশ হাজারের গল্প দিচ্ছি না আমি পাঁচশো কোটির গল্প দিচ্ছি না আমি দশ কোটির গল্প দিচ্ছি না যদি মোদীজি প্রমাণ করতে পারে যে বাংলার মানুষের বাড়ির জন্য তিন বছরে দশ পয়সা কেন্দ্রের সরকার দিয়েছে আমি রাজনীতির আঙিনায় পা রাখবো না আবার ব্যর্থহীন বাসায় আপনাদের সকলের সামনে আপনাদেরকে সাক্ষী রেখে বলে দিয়ে যাচ্ছে তৃণমূল তো প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে দিয়েছে দশ তারিখ বিজেপি এখনো ঘোষণা করতে পারেনি তার কারণ অপেক্ষা করছে তৃণমূল থেকে যে উচ্ছিষ্ট কোনো বেরোবে তাদেরকে মাথায় নিয়ে প্রার্থী করবে কবে একটা বেরোবে আর কবে একটাকে তুলে প্রার্থী পদ দেবে আপনি দেখুন এই নারায়ণ ভট্টের কে দাঁড়িয়েছিল দু হাজার একুশ কে দাঁড়িয়েছিল তৃণমূলের আবর্জনা কে দাঁড়িয়েছিল 
तृणमूल चीनी छाड़ा कदे सर रोद पड़े दाम कम अंजलि रोज विधे सतटा कैन छाड़ पंद्रह मार्च पर्त देरी करना अंजलि जुएलार्स सवार संगे उत्तर प्रदेश बिहार हिंसा बरदस्त नयता कमिशन देर मास बी समय चलो लोकसभा भोट शुरू उन्नीस एप्रिल भोट है सत दफाय भोट गणना चौठा जून राज्य प्रथम दफाय भोट कोचबिहार आलिपुरदुआ जलपाईगुड़ी द्वित दफाय रायगंज दार्जिलिंग बालुरघाट तृत्य दफाय भोट मालदा उत्तर मालदा दक्षिण मुर्शिदाबाद जंगीपुर चतुर्थ दफाय बहरमपुर सह नदिया दुई बर्धमान और वीरभूम भोट पंचम दफाय हावड़ा हुगल संगे बैरकपुर बंगा ष्ठ दफाय पुरिया बाकुड़ा दुई मेदनिपुर भोट ग्रहण पयला जून सप्तम दफा भोट देवे कलकता उत्तर दक्षिण जदवपुर दमदम बारासत बसिरहाटर संगे भोट डायमंड हारबार मथुरापुर जयनगरे भोटे सन््रास रुखते कड़ा कमिशन प्रति जिले कंट्रोल रूम सन््रासमुक्त भोट कराते व्यवस्था नीते हैं प्रशासन के अभिजोग पवार एक मिनिटर मध्य पदक्षेपर आश्वास
নজর রাখছি আমরা সারাদিন ঘটে যাওয়া অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নিয়ে এবিপি আনন্দ নজরি নটা চটচলতি রোজ রাত নটায় নিউমার্কেটে হোটেলের নিচে ধস্তা ধস্তি পড়ে মৃত্যু এক প্রৌঢ়ের টাকা নিয়ে কয়েকজনের মধ্যে বচসা হাতাহাতি হয় বলে পুলিশ সূত্রে খবর পাওয়া যাচ্ছে এবং ধস্তাধস্তির সময় পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয় ওই প্রৌঢ়ের পুলিশ সূত্রে আর কি খবর পাওয়া যাচ্ছে বিস্তারিত জানবো আমাদের প্রতিনিধি ময়ুক ঠাকুর চক্রবর্তী আমাদের সঙ্গে টেলিফোন লাইনে রয়েছেন ময়ুক দেখো এটা নিউ মার্কেট থানা এলাকার রফিয়া রোডে ম্যাজিস্টিক বলে একটা হোটেল রয়েছে তার ঠিক নিচের ঘটনা যেটা জানা যাচ্ছে যে কিছুক্ষণ আগে এই হোটেলের নিচে দুটো গ্রুপ মূলত তারা এখানেই থাকে তাদের মধ্যে টাকা পয়সা নিয়ে একটা ঝামেলা হয় এরপর একটা স্টাফলিং হয় ধস্তাধস্তি হয় এবং ধস্তাধস্তিতে একজন প্রৌঢ় বাহান্ন বছর বয়সে পড়ে যায় তার গলায় একটা স্ক্র্যাচ মার্ক ইঞ্চুরি আছে নখের আঁচড়ের দাগ রয়েছে এবং তারপরই পড়ে যাওয়ার পর সেখানেই সে মারা যায় এই মুহূর্তে কলকাতা গোয়েন্দা পুলিশের হোমিসাইড শাখা নিউ মার্কেট থানা এবং যারা অন্যান্য অফিসিয়াল তারা এসছি পুলিশের যে কর্ড ডিসপোজাল ভ্যান রয়েছে তাতে করে দেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে কাল পোস্টমর্টেম হবে এবং তারপর পুলিশের তরফ থেকে কি ধারায় মামলা হবে সেটা পুরোপুরি স্পষ্ট হবে ধন্যবাদ ময়ূর কার দখলে দিল্লি নিবেদনে বজ পেন্স ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্স অফ ট্রাস্ট কো পাওয়ার বাই শালিমার শুদ্ধ নার করতে মেরা পেয়ার শালিমার শিরোনাম এই মুহূর্তে এবার সাত দফায় লোকসভা ভোট পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে উত্তরপ্রদেশ বিহারেও সাত দফা হিংসা বরদাস্ত নয় কড়া বার্তা কমিশনের দেড় মাসেরও বেশি সময় ধরে চলবে লোকসভা ভোট শুরু উনিশে এপ্রিল ভোট হবে সাত দফায় ভোট গণনা চৌঠা জুন রাজ্যে প্রথম দফায় ভোট কোচবিহার আলিপুরদুয়ার জলপাইগুড়িতে দ্বিতীয় দফায় রায়গঞ্জ দার্জিলিং বালুরঘাট তৃতীয় দফায় ভোট মালদা উত্তর মালদা দক্ষিণ মুর্শিদাবাদ জঙ্গিপুরে শিরোনাম এই মুহূর্তে সুগন্ধি চা পাতার স্বাদ যেন এক চুমুকে এই মকাই বাড়ির পাহাড় কুয়াশা মাটি আর জলের গন্ধ ভেসে এলো সুস্বাদু আর সুগন্ধি দার্জিলিং টি মানে মকাই বাড়ি দার্জিলিং টি Shanghai Flavors of Chinatown Number 1 People's Choice Best Pan Asian Brand Download the app to avail exciting dining and delivery offers The all new Xiaomi 14 with Leica cameras See the world in a new light Xiaomi 14 See it in new light এবার সাত দফায় লোকসভা ভোট পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে উত্তরপ্রদেশ বিহারেও সাত দফা হিংসা বরদাস্ত নয় কড়া বার্তা কমিশনের দেড় মাসেরও বেশি সময় ধরে চলবে লোকসভা ভোট শুরু উনিশে এপ্রিল ভোট হবে সাত দফায় ভোট গণনা চৌঠা জুন রাজ্যে প্রথম দফায় ভোট কোচবিহার আলিপুরদুয়ার জলপাইগুড়িতে দ্বিতীয় দফায় রায়গঞ্জ দার্জিলিং বালুরঘাট তৃতীয় দফায় ভোট মালদা উত্তর মালদা দক্ষিণ মুর্শিদাবাদ জঙ্গিপুরে চতুর্থ দফায় বহরমপুর সহ নদিয়া দুই বর্ধমান ও বীরভূমের ভোট পঞ্চম দফায় হাওড়া হুগলির সঙ্গে ব্যারাকপুর ও বঙ্গা ষষ্ঠ দফায় পুরুলিয়া বাঁকুড়া দুই মেদিনীপুরে ভোট গ্রহণ পয়লা জুন সপ্তম দফা ভোট দেবে কলকাতা উত্তর দক্ষিণ যাদবপুর দমদম বারাসাত বসিরহাটের সঙ্গে ভোট ডায়মন্ড হারবার মথুরাপুর জয়নগরেও ভোটে সন্ত্রাস রুখতে করা কমিশন প্রতি জেলায় কন্ট্রোল রুম সন্ত্রাসমুক্ত ভোট করাতে ব্যবস্থা নিতে হবে প্রশাসনকে অভিযোগ পাওয়ার একশো মিনিটের মধ্যে পদক্ষেপের আশ্বাস খুব ভালো হয়েছে আমরা আমরা বেশি দফায় চেয়েছিলাম 
টিএমসি এক দফা মানে যত রকম সন্ত্রাস একদিনে করবে প্ল্যান করেছিল হয়তো আমাদের মনে হয়েছে অনেক বেশি দফায় করলে বেশি বেশি করে মানুষকে নিশ্চয়তা দেওয়া যাবে এবং আরেকটা কথা নির্বাচন কমিশনারকে আমি বলে এসেছিলাম এর আগের দিন যে শুধুমাত্র নির্বাচনের দুদিন আগে আপনি ফোর্স দিলেন তাতে কিন্তু মানুষের মধ্যে নিরাপত্তাবোধ বাড়বে না মানুষের মধ্যে নিরাপত্তাবোধ বাড়াতে গেলে অনেক আগে থেকে আপনাকে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করতে হবে আমি নির্বাচন কমিশনের কাছে আবার যাব যাতে অন্তত পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন শুরু হবার বেশ কিছুদিন আগে থেকে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সেখানটাই নিয়োগ করা হয় কারণ গত উপনির্বাচনে সাগর দিঘিতে আমরা দেখেছি যে অগ্রিম কেন্দ্রীয় বাহিনীর মোতায়েন মানুষকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে সাহস জোগায় হিম্মত জোগায় এবং তার পরিণামে তৃণমূলের বিপদ হয়राज्य पुलिस राज्य प्रशासन तरह बड़ भूमिका थे भूमिका রাজ্য কতটা পালন করবে এবং নির্বাচন কমিশনার রাজ্যকে সে ভূমিকা কতটা পালন করাতে পারবে তার উপর অনেক কিছু নির্ভর করছে নির্বাচন কমিশনার কথা খুব ভালো ভালো বলেছে এইটা হওয়া উচিত সেইটা হওয়া উচিত এইটা হওয়া উচিত উচিত তো অনেক কিছু যে উচিতার্থে উচিতার্থে কতটা বাস্তবায়িত হবে সেটা দেখতে হবে লাইফটা বন্ধ করা এখন ঠিকটা লাইফ নেই ওটা কি অর্থাৎ আপনারা বুঝতেই পারছেন সাত দফায় বাংলায় লোকসভা নির্বাচন পাঁচশো তেতাল্লিশ আসনে গোটা দেশ জুড়ে যে নির্বাচন হতে চলেছে প্রথম দফার ভোট শুরু উনিশে এপ্রিল আর সপ্তম দফা পয়লা জুন অর্থাৎ সাতচল্লিশ দিন ধরে ভোট গ্রহণ হবে ভোররাত থেকে রাত ভর বাংলার কোথায় কি হচ্ছে তাই নিয়ে এবিপি আনন্দ আজ বাংলায় রোজ রাত সাড়ে নটায় এবিপি আনন্দ এগিয়ে থাকে এগিয়ে রাখে শিরোনাম নিবেদন করছে এলিগেন্স স্টিল ইন্ডিয়াস নাম্বার ওয়ান কিউএসটি বার দেশের ভরসা দেড় মাসেরও বেশি সময় ধরে চলবে লোকসভা ভোট শুরু উনিশে এপ্রিল ভোট হবে সাত দফায় ভোট গণনা চৌঠা জুন রাজ্যে প্রথম দফায় ভোট কোচবিহার আলিপুরদুয়ার জলপাইগুড়িতে দ্বিতীয় দফায় রায়গঞ্জ দার্জিলিং বালুরঘাট তৃতীয় দফায় ভোট মালদা উত্তর মালদা দক্ষিণ মুর্শিদাবাদ জঙ্গিপুরে চতুর্থ দফায় বহরমপুর সহ নদিয়া দুই বর্ধমান ও বীরভূমের ভোট পঞ্চম দফায় হাওড়া হুগলির সঙ্গে ব্যারাকপুর ও বঙ্গা ষষ্ঠ দফায় পুরুলিয়া বাঁকুড়া দুই মেদিনীপুরে ভোট গ্রহণ পয়লা জুন সপ্তম দফা ভোট দেবে কলকাতা উত্তর দক্ষিণ যাদবপুর দমদম বারাসাত বসিরহাটের সঙ্গে ভোট ডায়মন্ড হারবার মথুরাপুর জয়নগরেও এবারে বঙ্গের সাত দফায় লোকসভা ভোট প্রথম তিন দফায় উত্তরে দশ আসন শেষ দফায় কলকাতা উত্তর দক্ষিণ যাদবপুর দমদম ডায়মন্ড হারবার বারাসাত বসিরহাটে ভোট সরগরম দেখুন পাপিয়ার সঙ্গে শিরোনাম নিবেদন করছে এলিগেন্স স্টিল ইন্ডিয়াস নাম্বার ওয়ান কিউএসটি বার দেশের ভরসা 
সহযোগী নিবেদন লিফোর্ড হেলথ কেয়ার লিমিটেড দেশ কে সর্বশ্রেষ্ঠ ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি ডলফিন স্কুল অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট ভবিষ্যৎ গড়ার সেরা ঠিকানা গেট 55% অফ বিফোর এইচএস রেজাল্ট ডফিন ডট এর গ্রামার কোশ্চেন মাঞ্চ নেকটার ও রাইট ট্র্যাক ডফিন ডট স্বপ্ন পূরণের সাথে আদি মোহিনী মোহন কাঞ্জিলাল এখন আরো কাছে আপনার শহরে दिन सब बड़ खबरे अपना रही बेजे गल बिगल विश्व सब बड़ गणतंत्रे सब बड़ उत्सव आनुष्ठानिक सूचना कर दिल निवाचन कमिशन सत दफाय देश जुड़े चलो भोट ग्रहण पर्व और सत पाँच भेबे बांगलाते सत दफाते ही भोट कराते चले निवाचन कमिशन निर्विघ्ने भोटे प्रतिश्रुति हिंसा मुक्त भोटे आश्वास मिलने सब बड़ प्रश्न से ही व्यतिक्रमी भोट एबार बंगबासी उपहार पा तो एदि के भोटे निर्घंट घोषणा होते ही बंग राजनीतर उत्तप जान बहु गुण बेड़े गए शुरूते अपन रखब आज के जे निवाचन कमिशन तरफे सांबा बैठक हलो तर की बक्तव्य इन एन आटसन सत दफाय लोकसभा निवाचन सत दफाते ही भोट बांगल् अर्थात यही सत दफार प्रत्येक दफाय बांगल् भोट होते चले उन्नीस एप्रिल शुरू पयला जून शेष शेष दफाय भोट कलकाय गणना चौठा जून एके बारे शुरू थे शेष प्रत्येक दफाय राज्य भोट गोलानगर विधानसभा भगवान गोला इद्रिशाल प्रयाण उपनिवाचन हम बरानगर तापस रही तृणमूल ड़े बीजेपी ते जोग देवर जो से उपनिवाचन हम जो गुरुतवपूर्ण विषय और अवश्य एक इंटरेस्टिंग तो बटे तरह कारण यू विधानसभा जरा भोटदाता रोन एक संगे ता लोकसभा भोटो देवें और विधानसभा भोट देवें जी ना एक देश एक भोट कब कार्यकर है आदो कार्यकर है कि ना कि विधानसभा भोटारा ता लोकसभा और विधानसभा भोट ता दीते चले बारे अपने देखा चाहब बयाल्लिस केंद्रे कथाय कब भोट उन्नीस एप्रिल प्रथम दफाय आलिपुर दुआारे भोट होते चले अर्थात एके बारे उत्तर बंग शुरू हो प्रथम दफाते ही रही है जलपाईगुड़ी एक ही दिन कोचबिहारे भोट है अर्थात आलिपुर दुआर जलपाईगुड़ी कोचबिहार प्रथम दफाय भोट द्वित दफाय दार्जिलिंग छब्बीस एप्रिल द्वित दफार भोट दार्जिलिंग एक ही दिन रायगंजे द्वित दफाय भोट है से बालुरघाट द्वित दफाते ही भोट छब्बीस एप्रिल बयाल्लिस केंद्रे भोट होते चले सत दफाते तृत्य दफा सत मे मालदा उत्तर मालदा दक्षिण एक ही दिन तृत्य दफाय सत मे भोट एक ही संगे मुर्शिदाबाद नवाब शहर मुर्शिदाबाद मुर्शिदाबाद लोकसभा केंद्र तृत्य दफाय भोट जंगीपुर सत मे तृत्य दफाय भोट एवं चले आसन चतुर्थ दफा तेर मे बहरमपुरे भोट अर्थात मुर्शिदाबाद जिले जे तीन लोकसभा केंद्र दूटी एक दफाएंगी पर दफाय हम चतुर्थ दफा तेर मे कृष्णनगर भोट आसानसोले भोट ओ चतुर्थ दफा तेर मे वीरभूमे चतुर्थ दफाय भोट पंचम दफाय बीस मे बारकपुरे भोट हावड़ा पंचम दफाय बीस मे भोट ष्ठ दफा पचिशे मे झाड़ग्राम पूर्व मेदनिपुर ष्ठ दफा दे भोट होते चले पचिशे मे पुरिया ष्ठ दफा पचिशे मे एवं शेष दफा सप्तम दफा कलकाय भोट है पयला जून कलकता उत्तर और कलकता दक्षिण एक ही दिन भोट है पयला जून सप्तम दफाय दमदमे भोट एक ही दिन सप्तम दफा पयला जून
অর্থাৎ বিয়াল্লিশটা লোকসভা কেন্দ্র সাত দফায় যেমনটা সারা দেশে সাত দফায় ভোট হবে বাংলাতেও প্রত্যেকটা দফায় ভোটের সিদ্ধান্ত দিয়েছে নির্বাচন কমিশন কিন্তু নিঃসন্দেহে একটা ভোটের বাংলার ভোটের সঙ্গে যেটা খুব স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন আসে আসে যে হিংসার কথা এখানে হিংসার ঘটনা রক্তপাতের ঘটনা এবং ভোটের সঙ্গে ভয় যেন সমর্থক হয়ে গিয়েছে বলে বিরোধীরা বারে বারে অভিযোগ করে আমি এইখানে আপনাদের দেখাতে চাইব যে প্রায় দেড় মাস ধরে ভোট প্রক্রিয়া চলবে চৌঠা জুন ভোটের ফল ফলাফল ঘোষণা হবে ভোট গণনা হবে কিন্তু যেখানে ভায়োলেন্সের প্রশ্ন আছে হিংসার প্রশ্ন আসছে সেখানে স্বাভাবিকভাবে কতটা আশ্বাসে ভর করতে পারবেন ভোটাররা কি বলছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এই ভায়োলেন্সের প্রশ্নে হিংসার প্রশ্নে সুষ্ঠু ভোটের প্রশ্নে দেখুন যাহা বি হিংসা বাঁচিয়ে চাই ও প্রি পোল হো চাই ও ডুরিং ক্যাম্পেনিং হো চাই ও পোস্ট পোল হো উই আর কমিটেড টু কাইন্ড অফ বি ভেরি ভেরি অ্যালাইভ টু দিস সিচুয়েশন और जो भी हमें सख्ती से करना होगा इसके लिए हम करेंगे ताकि ये प्रोविजन ना रहे हर डिस्ट्रिक्ट में एक कंट्रोल रूम बनाया गया जो दिन उसमें पांच किस्म के फीड्स होंगे टीवी, सोशल मीडिया वेबकास्टिंग विच इज ऑन दी बूथ्स 1950 की लाइन जिससे शिकायत आती है एंड ग्रीवेंस ग्रीवेंसेज पोर्टल सो वन सीनियर ऑफिसर वुड बी अवेलेबल इन द कंट्रोल रूम्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट टू लुक एट दीज फाइव फीट्स जहां से भी और सी विजिल सिक्स सी विजिल जहां से भी कोई शिकायत मिलेगी उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी एवरी वेयर अक्रॉस द कंट्री हमने बड़ी सख्त ताकीद दी है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स एस एस पीज अपने एरिया में हिंसा को ना होने दें আমি শুরুতে রাহুল চক্রবর্তীর কাছে আসবো যে সাত দফায় আমি বলছি রাহুল দা একেবারে তৃণমূল কংগ্রেস যে শুধুমাত্র সাংবাদিক বৈঠক করে এক দফার ভোট চেয়েছে এমনটা নয় যখন নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ এ রাজ্যে এসেছিল একেবারে তৃণমূলের তরফে এই দাবি করা হয়েছিল যে এক দফা ভোট বাংলায় হোক আমি দেখছিলাম আজকে কুণাল ঘোষ সকাল থেকেই তিনি বলছিলেন যে একেবারে অবাধ এবং সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য বাংলায় ক্ষেত্র প্রস্তুত এক দফাতে ভোট হোক মানে সেই দাবিটা কমিশন খারিজ করে দিয়ে শুধু নয় আগের গতবারের মতন সাত দফাতেই তারা ভোট করাচ্ছে অর্থাৎ আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে বড় সড়ো প্রশ্নচিহ্ন কমিশনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে না দেখো গতবারেও বিধানসভা নির্বাচনের আগেও আমরা বারবার বলেছিলাম এত দফায় ভোট করার দরকার নেই সেখানেও তখন একটা বড় ভয়ঙ্কর মহামারী ছিল সেই সময় করোনা একদম ভয়ঙ্করভাবে ছড়িয়ে গেছে তারপরেও দাঁড়িয়ে আট দফায় দু হাজার একুশ সালে বিধানসভা এবং তারপরে রেজাল্ট কী হলো তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয় আটকানো যায়নি সে বারবার প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রেলি পাশে যেগুলো আটকাতে পারেননি সেটা অন্য প্রসঙ্গ আমি সেই প্রসঙ্গ এখন আসছি না যেটা হলো সেটা হলো মহামারীটা ছড়িয়ে গেল আলটিমেটলি তৃণমূলকে রক্ষা গেল না তো আজকে দাঁড়িয়েও যদি এক দফায় হতো এই দেড়টা মাস ধরে তেতাল্লিশ দিন ধরে বিয়াল্লিশটা কেন্দ্রে ভোট আর তেতাল্লিশ দিন ধরে চলবে তো অধু মানে এক একদিন এক একটা জানেন রাহুল দা আপনি বলেছেন এই যে গ্লাসটা দর্শকেরা দেখতে পাচ্ছেন না এটা এখন পুরো ভর্তি রয়েছে এটা অর্ধেকটা ভর্তির কথা বলছেন অর্ধেকটা খালির কথা বলছেন না এটা ঠিক যে কোনো ভোটে তৃণমূল একেবারে পরপর জিতে গেছে এটা যেমন ঠিক এটা বলছেন না যে পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই যে বিরোধীরা এখানে বসে আছে তরুণ যদি তিওয়ারি থেকে কোনিনিকা ঘোষ তারা বারবার বলে আপনি আমার কাছে আসবো তো আপনাকে তো বলতে হবে যে এক দফায় ভোট হলে হিংসা হবে বারবার তারা রাজ্য নির্বাচন কমিশনে গিয়ে এই দরবার করে এসেছিল এক দফায় ভোট হয়েছে 50 জনের বেশি প্রাণহানি হয়েছে একদম তাই বলছি এই সত্যিটা কত क्रुद्ध कर रखा मास चलते थे তাহলে সবচেয়ে বেশি অসুবিধাকার মানুষের আমরা চাইছি এক দফায় ভোট যাতে মানুষের পক্ষে হয় আজকে দাঁড়িয়ে যদি রাজ্যে একটা শান্ত বা শৃঙ্খলা আমি শুধু এক কথায় আপনার কাছে উত্তর চাইবো তারপর তরুণ যদি তেওয়ারির কাছে আসবো আমি বলছি ধরুন ধরে নিন আপনার বক্তব্য অনুযায়ী এক দফাতেই ভোট হলো এবং আপনারা যেটা বলছেন যে বাহিনীর সেরকম প্রয়োজন নেই একেবারে অবাধ শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের এখানে ক্ষেত্র প্রস্তুত রয়েছে আমি বলছি পঞ্চায়েত নির্বাচনের মতন যদি পরিস্থিতি আবার আমাদের এখানে মানে কার্যত হিংসার ছবি দেখতে হয় কোনটা আপনার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ প্রাণ বাঁচানো নাকি দেড় মাস ধরে ভোট যাতে না হয় সেটা নিশ্চিত কোনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমি সেটাই বলছি আজকে দাঁড়িয়ে বাংলার প্রতি এই যে পক্ষপাত দুষ্ট এই যে আচরণ আজকে বাংলার জন্য নশকুড়ি ব্যাটালিয়ন বাহিনী আজকে বাকি দাঁড়িয়ে বাকি রাজ্যগুলো দেখো পঞ্চায়েতে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনী এসেছিল কিন্তু তরুণ যদি তিওয়ারি তরুণ যদি প্রভোকেশনটা কাদের প্রভোকেশন কাদের হ্যাঁ ভোটে একটাই দাবি থাকে না কোনো মায়ের কোল খালি না হয় কোনো স্ত্রী স্বামী হারা না হয় 
কোনো সন্তান তার বাবা বা মাকে না হারায় কিন্তু আমরা পশ্চিমবঙ্গে থাকি ভোট যেখানে গণতন্ত্রের উৎসব বলা হয় ভোটকে আমরা চাই বলতে ভোটের পর অবাধ শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হলো তো আমরা পারি না বলতে পশ্চিমবঙ্গে ভোটটা এই গণতন্ত্রের উৎসব থেকেও বেশি পুনর্মিলন উৎসবে পরিণত হয়েছে কেন পুনর্মিলন উৎসব এখানে হচ্ছে মানে মৃতের মর্তে আগমন ঘটে এই বিধানসভা ইলেকশন আমরা দেখলাম বিখ্যাত সিঙ্গার ডিজেন মুখোপাধ্যায় তিনি আসলেন ভোট দিতে তার পরিবারের লোকজন সাথে দেখা ওনাটা ব্যাড লাক রাহুল দাতগুলো কথা বলছেন আমি কতটা ফ্যাক্ট মনে করাই অবাধ শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের এদের পঞ্চায়েত ভোটে পঞ্চায়েত শোনার পর বেশি মারা গেল কলকাতা হাইকোর্ট অর্ডার দিয়েছিল প্যারা ফোর্স ডিপ্লয় করার জন্য অদ্ভুত হলো যাদের নর্থ বেঙ্গলে যাওয়ার কথা ছিল তাদেরকে ল্যান্ড করানো হলো সাউথ বেঙ্গলে যাদের সাউথ বেঙ্গলে ল্যান্ড যাওয়ার কথা ছিল তাদের নাট করা নর্থ বেঙ্গলে যাদের ঠিকঠাক ডিপ্লয় না হয় আলটিমেটলি ইলেকশন কমিশনারে গিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে বললো আমার ভুল হয়েছে উজুর আমাকে একটু ক্ষমা করে দিন মাঝখান থেকে কি হলো আমাদের চুয়ান্ন জন ছহ নাগরিকের প্রাণ গেল এবার ফ্যাক্ট রাহুল দা একদম ফ্যাক্ট বলেছে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা বেশি মারা গেছে আমি একদম স্বীকার করছি আমাদের কর্মীরা মারা গেছে বামপন্থী কর্মীরা মারা গেছে ফার্স্ট কংগ্রেস একই কথা বলবো সে গ্লাস অর্ধেকের কথা তুমি বলছো আমি বলছি তুমি বাংলায় সাত দফার কথা বলছো একই সঙ্গে উত্তরপ্রদেশ বিহার উত্তরপ্রদেশে কাদের সরকার বিহারে আমি বলছি জোট বদলের পর কাদের মুখ্যমন্ত্রী শেষ করতে সেখানেও সাত দফা আসছি পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের মানে যে কর্মীরা মারা গেছিলো পঞ্চায়েত ভোটে তৃণমূলের হাতেই মারা গেছিলো এরা ভরসা সুরে পরিণত হচ্ছে এতদিন বিরোধীদের মারতো আজকে নিজেদের মারছে আর সাত দফা কেন দরকার পশ্চিমবঙ্গ একটা বড় যথেষ্ট বড় রাজ্য বিহারে বড় রাজ্য উত্তরপ্রদেশও বড় রাজ্য এতগুলো রাজ্য তো ভোট হওয়ার সময় বড় তো এই রিসেন্টলি রিসেন্টলি যে কটা রাজ্যে ভোট হয়েছে রাজ্যে ভোটের পর ভোট হিংসায় বলি হয়েছে এরকম খবর কি তোমরা পেয়েছ ভোট হিংসায় একজন মানে আমার পক্ষ এই যে হিংসার কথা বারবার বলা হচ্ছে এতে দায়বদ্ধতা প্রত্যেক হচ্ছে শুধু শাসক আমি বারে বারে বলি যে এটা তৃণমূলের প্রভোকেশনে বিজেপি মারা যাচ্ছে নাকি বিজেপির প্রভোকেশনে তৃণমূল মারা যাচ্ছে এটা আমার কাছে ইমেটেরিয়াল আমার কাছে একটা প্রাণ চলে যাচ্ছে আমাদের রাজ্যের একজন নাগরিককে আমরা হারাচ্ছি আমি বলছি এই দায়টা কার কেন আমাদের প্রতি বছর প্রতিবার যখন ভোট হয় এই ছবিগুলো কেন দেখাতে হয় কেন এই ছবিটার পরিবর্তন হবে না আমরা এই প্রশ্নটা করি এইবারে যে সাত দফায় ভোট হচ্ছে প্রায় নশো কুড়ি কোম্পানি বাহিনী আমরা জানি না এই বাহিনী আবার পরে বাড়বে কিনা এবার কি তাহলে সেই ছবিটা দেখতে পাবো বদলের ছবি ব্যতিক্রমী ছবি আমরা আশা রাখি দেখতে পাবো কি একটা ছোট্ট বিরোধীর পরে এই নিয়ে আবার আলোচনায় ফিরছি Bisk Farm Googly Taste It Twist, yeah? Get, get, get it on. Twist it. Turn that freak on. Twist it. আপনি গুগলি টুইস্টের ট্রাই করেছেন কি? এখন Bisk Farm Googly প্রত্যেক 30 টাকার প্যাকে পান 45 গ্রাম এক্সট্রা. Active One Health Insurance দেয় সুপার ক্রেডিট. যাতে প্রতি বছর ইন্স্যুরেন্স কভার শুধু বাড়বে তাই নয়, দৌড়বে। কিন্তু আপনি এটা দৌড়তে দৌড়তে কেন বলছেন? কারণ Active One Plan শুধুমাত্র হেলথ ইন্স্যুরেন্সই নয়, আপনার স্বাস্থ্যেরও খেয়াল রাখে আর আপনাকে দেয় 100% পর্যন্ত প্রিমিয়াম ব্যাক। কিছু কি গ্রিপ মে দম নেই হ্যাঁ কা? রে মাই বাবু, यहां वो हेलीकॉप्टर शॉट नहीं चलेगा। आज भी छक्का मारूंगा। इतना कॉन्फिडेंस बेहतरीन मुकाबले की शुरुआत और ये धोनी ने बदली ग्रिप गुरु जी हैरान और ये धोनी की हुई जी गजब ग्रिप कैसे बार की विन ग्रिप टेक्नोलॉजी सीमेंट के साथ बनाए मजबूत पकड़ ग्रिप इज इंपॉर्टेंट सुप्रीम माने नो टेंशन सुप्रीम टोटल पाइपिंग सोल्यूशन सारा जीवन संगी আমরা দিচ্ছি অত্যাধুনিক স্বাস্থ্য পরিষেবা নশো সজ্জা বিশিষ্ট দুর্গাপুরে আমরাই সনকা সনকা হসপিটাল মালানদিঘি দুর্গাপুর রোদ পড়লেই দাম কমবে অঞ্চলিতে হ্যাপি আওয়ার্স রোজ বিকেল চারটে থেকে সন্ধ্যে সাতটা কেনাকাটায় অনেক ছাড় অফার পনেরো থেকে একত্রিশে মার্চ পর্যন্ত দেরি করবেন না অঞ্জলি জুয়েলার্স সবার জন্য খুব ভালো হয়েছে আমরা আমরা বেশি দফায় চেয়েছিলাম টিএমসি এক দফায় মানে 
যত রকম সন্তাস একদিনে করবে প্ল্যান করেছিল হয়তো আমাদের মনে হয়েছে অনেক বেশি দফায় করলে বেশি বেশি করে মানুষকে নিশ্চয়তা দেওয়া যাবে এবং আরেকটা কথা নির্বাচন কমিশনারকে আমি বলে এসেছিলাম এর আগের দিন যে শুধুমাত্র নির্বাচনের দুদিন আগে আপনি ফোর্স দিলেন তাতে কিন্তু মানুষের মধ্যে নিরাপত্তা বোধ বাড়বে না মানুষের মধ্যে নিরাপত্তা বোধ বাড়াতে গেলে অনেক আগে থেকে আপনাকে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করতে হবে আমি নির্বাচন কমিশনের কাছে আবার যাব যাতে অন্তত পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন শুরু হবার বেশ কিছুদিন আগে থেকে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সেখানটাই নিয়োগ করা হয় কারণ গত উপনির্বাচনে সাগর দিঘিতে আমরা দেখেছি যে অগ্রিম কেন্দ্রীয় বাহিনীর মোতায়েন মানুষকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে সাহস জোগায় হিম্মত জোগায় এবং তার পরিণামে তৃণমূলের বিপদ হয় এবার সাত দফায় লোকসভা ভোট পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে উত্তরপ্রদেশ বিহারেও সাত দফা হিংসা বরদাস্ত নয় কড়া বার্তা কমিশনের দেড় মাসেরও বেশি সময় ধরে চলবে লোকসভা ভোট শুরু উনিশে এপ্রিল ভোট হবে সাত দফায় ভোট গণনা চৌঠা জুন রাজ্যে প্রথম দফায় ভোট কোচবিহার আলিপুরদুয়ার জলপাইগুড়িতে দ্বিতীয় দফায় রায়গঞ্জ দার্জিলিং বালুরঘাট তৃতীয় দফায় ভোট মালদা উত্তর মালদা দক্ষিণ মুর্শিদাবাদ জঙ্গিপুরে চতুর্থ দফায় বহরমপুর সহ নদিয়া দুই বর্ধমান ও বীরভূমের ভোট পঞ্চম দফায় হাওড়া হুগলির সঙ্গে ব্যারাকপুর ও বঙ্গা ষষ্ঠ দফায় পূর্ব